হ্যালো শ্রোতা বন্ধুরা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমি দুতি আজ আপনাদের পড়ে শোনাব জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আহমেদ স্যারের সম্রাট উপন্যাসটি শুরু করার আগে শ্রোতাদের কাছে আমাদের অনুরোধ বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং গল্পের নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন চলুন তাহলে যাওয়া যাক মূল গল্পে সম্রাট সম্রাটকে কি মৌলিক লেখা বলা যাবে সম্রাট ড্যানিয়াল কর্নেল লেখা ওয়াইল্ড গিজ বইটির ছোঁয়া আছে যদিও ঘটনা এবং চরিত্র বিন্যাস সম্পূর্ণই আমার অন্য গল্পের ছোঁয়ায় নতুন গল্প লেখারই প্রবণতার মানে কি আমি জবাব দিতে পারবো না কিছু কিছু গল্প নানান কারণেই ভালো লেগে যায় ইচ্ছে করে সে আদলে আমার মতো করে কিছু লিখি অমানুষ নামে একটি বই ঠিক এভাবেই লেখা হয়েছে যারা অমানুষ পছন্দ করেছেন তারা সম্রাটও পছন্দ করবেন এই উপন্যাসের অংশবিশেষ ঈদ সংখ্যা পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়েছিল হুমায়ুন আহমেদ শহীদুল্লাহ হল সম্রাট জুলিয়াস নিশ একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন যেন তিনি বিশাল একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফাঁকা মাঠ চারদিকে ধুধু করছে প্রচণ্ড শীত হিমেল বাতাস বইছে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না খুব অবাক হচ্ছেন তিনি কোথায় এসে পড়লেন হঠাৎ দূরে ঝনঝন করে শব্দ হলো তিনি শব্দ লক্ষ্য করে এগোচ্ছেন তার একটু ভয় ভয় লাগছে তিনি বেশ কয়েকবার বললেন কে ওখানে কেউ সাড়া দিল না তবে একজন শব্দ করে হেসে উঠল কে ওখানে সম্রাট নিশ আপনি এ নগরীতে কি করছেন তুমি কে আমি কেউ না আমি আপনার একজন বন্ধু তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পাচ্ছে না কারণ আপনার চোখ বাধা নিশু লক্ষ্য করলেন তাই তো তার চোখ বাধা তখন তার মনে হল এটা স্বপ্ন এটা সত্যি নয় সম্রাট জুলিয়াস নিশ বল আপনি পালিয়ে যান এখনই আপনাকে হত্যা করা হবে ঘাতকরা আসছে তাদের পায়ের শব্দ কি আপনি পাচ্ছেন না পাচ্ছি তাহলে পালাচ্ছেন না কেন জুলিয়াস নিশো পালাবার চেষ্টা করলেন পারলেন না তার পা লোহার শিকলে বাধা পালাবার কোনো পথ নেই জুলিয়াস নিশো স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন আমার পায়ের শিকল কেটে দাও দয়া করে আমার পায়ের শিকল কেটে দাও তার ঘুম ভেঙে গেল ঘড়ি দেখলেন রাত দুটো দশ চারদিকে গভীর নিশুতি ঝিঝির ডাক ছাড়ার কোনো শব্দ নেই ঘামে তার শরীর ভিজে গেছে তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাট স্বপ্নের ঘোর তার এখনও কাটেনি এরকম ভয়াবহ একটি স্বপ্ন হঠাৎ করে কেন দেখলেন কি কারণ হতে পারে তিনি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মনে মনে বললেন আমার মন বিক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভব আমি কোনো কারণে অসহায় বোধ করছি সেই কারণে আমার অবচেতন মন এরকম একটা ভয়াবহ স্বপ্ন আমাকে দেখিয়েছে তিনি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন পানি খাওয়া দরকার পানি তৃষ্ণা হচ্ছে অথচ জানালার পাশ থেকে সরে আসতে ইচ্ছেই করছে না বাইরে কি চমৎকার তারা ভরা আকাশ তার স্বপ্নের সঙ্গে এই আকাশের কোনো মিল নেই জুলিয়াস নিশু আমার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ঠিক তখন দরজায় নখ হলো মৃদু নখ যেন কেউ খুব আলত করে দরজায় হাত রেখেছে কে মিস্টার জুলিয়াস নিশু হ্যাঁ দরজা খুলুন আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে রাত দুপুরে হ্যাঁ আপনার পরিচয় জানতে পারি দরজা খুলুন তিনি দরজা খুললেন যে লোকটিকে তিনি দেখলেন তার গায়ে সামরিক পোশাক কাঁধের ব্যাজে দুটো আড়াআড়ি বর্ষা জুলিয়াস নিশো লোকটির পদবি ঠিক বুঝতে পারলেন না জামার সেনাবাহিনীর চিহ্ন তিনি এখনো ঠিক বুঝতে পারেন না আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু কোনো উপায় নেই আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে কোথায় 
আমি জানি না কোথায় জুলিয়াস নিশ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রাত আড়াইটায় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার তার মতো একজন অসুস্থ বৃদ্ধের ঘুম ভাঙিয়ে বলবে আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে এবং তিনি জানতেও পারবেন না কোথায় জুলিয়াস নিশো হালকা গলায় বললেন কোথায় যেতে হবে আমি জানি না মিস্টার নিশ জানলেও তুমি বলতে না তুমি করে বলছি কিছু মনে করছো না তো আমি কিছুই মনে করিনি সঙ্গে ব্যবহারিক জিনিসপত্র নেব কিছুই নেবার প্রয়োজন নেই শুধু আপনার ওষুধগুলো নিয়ে নিন জুলিয়াস নিশ মৃদুস্বরে বললেন যে মেয়েটি আমার দেখাশোনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই আমার মনে হয় আমি আর ফিরে আসব না মনে হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ে জার্নি মিস্টার নিশো কারো কাছ থেকে বিদায় দেবার মতো সময় আমাদের কাছে নেই মেয়েটিকে আমি নিজ কন্যার মতো দেখেছি লোকটির মুখের একটি পেশিও বদলালো না জুলিয়াস নিশো মনে মনে তার প্রশংসা করলেন লোকটি ভালো সৈনিক আমি যদি ওর জন্য কোনো উপহার রেখে যাই সেটা কি ওর হাতে পৌঁছবে নিশ্চয়ই পৌঁছবে তুমি কথা দিচ্ছ হ্যাঁ কথা দিচ্ছি যা করবার তাড়াতাড়ি করুন তিনি একটি খামে কয়েকটি নোট ভরলেন খামের উপর গোটা গোটা করে লিখলেন ক্যারি যা ছিল তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি এই টাকায় তুমি তোমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ঘুরে এসো আমার বন্দি জীবনের শেষ কটি দিন তোমার ভালোবাসায় সুস্থ হয়েছিল পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন নোটটি তার পছন্দ হল না তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না কাজেই ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হয়নি অফিসারটি বলল দেরি হচ্ছে আমাদের হাতে বেশি সময় নেই জুলিয়াস নিশু বললেন তোমার নাম জানতে পারি আমার নাম জানার প্রয়োজন আছে কি আছে একটা পশু অন্য একটা পশুকে নাম ধরে ডাকে না কিন্তু একজন মানুষ অন্য একটা মানুষকে নাম ধরে ডাকতে চায় আমার নাম মার্কটল মার্কটল এই খামটি তুমি মেয়েটিকে দেবে এখানে কিছু ইউএস ডলার আছে এবং তুমি আমার হয়ে মেয়েটির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে চলো এখন যাওয়া যাক আপনি গরম কিছু পরে নিন বাইরে প্রচণ্ড শীত ঘর থেকে বেরিয়ে তাতে প্রায় সত্তর গজের মতো হাঁটতে হল কনকনের শীতের বাতাস বইছে চিল ফ্যাক্টর অনেকখানি নেমে গেছে কান জমে যাচ্ছে প্রায় তার কষ্ট হতে লাগল বয়স হয়েছে এই বয়সে কষ্ট সহ্য হয় না বাইরে কোনো আলো জ্বলছিল না চারদিক খুটখুটে অন্ধকার তবু তিনি বুঝতে পারলেন প্রচুর মিলিটারি আমদানি হয়েছে মিলিটারি আগেও ছিল তবে এখন অনেক বেশি তারা চলাফেরা করছে নিঃশব্দে তবুও টের পাওয়া যাচ্ছে মাঠের মতো ফাঁকা জায়গায় একটি আর্মি ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টারের লেজের দিকে একটা লালবাতি জ্বলছে আর নিচ্ছে এক চক্ষু দত্তের মতো লাগছে হেলিকপ্টারটিকে নিশো হেলিকপ্টারের কাছে এসে দাঁড়াতেই তার প্রপেলার ঘুরতে শুরু করল নিশো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন এই মাঠটিকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন অবশ্যই স্বপ্নের মাঠ আরও বিশাল ছিল এবং এরকম অন্ধকার ছিল না চাপা এক ধরনের আলো ছিল যা শুধু স্বপ্ন দৃশ্যেই দেখা যায় মার্টকল হাত ধরে জুলিয়াস নিশোকে উঠতে সাহায্য করল নিশো আন্তরিক ভঙ্গিতেই বললেন ধন্যবাদ তুমিও কি যাচ্ছ আমার সঙ্গে না আমি যাচ্ছি না আপনার উপহার আমি যথাসময় মেয়েটিকে পৌঁছে দেব শুভযাত্রা যাত্রা কি সত্যি শুভ মার্টকল কোনো উত্তর দিল না কিন্তু জুলিয়াস নিশোকে অবাক করে দিয়ে সামরিক কায়দার একটা স্যাল্যুট দিল একজন নির্বাসিত মানুষ কি বিদেশি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কি স্যালুট করে না বোধ হয় নিশো মার্টকেলের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন হেলিকপ্টারের ভেতর নরম আলো জ্বলছে অন্ধকার থেকে আসার জন্যই হয়তো এই আলোতেও সব পরিষ্কার চোখে পড়ছে বেটে মতো এক লোক নিশোকে বসবার জায়গা করে দিল অত্যন্ত ভদ্রভঙ্গিতে বলল আপনার কি ঠান্ডা লাগছে হ্যাঁ লাগছে একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিন এখনই গরম কফি দেয়া হবে তোমাকে ধন্যবাদ আপনি তো মাঝে মাঝে ধূমপান করেন এই চুরুটটি টেস্ট করে দেখবেন 
হাভানা চুরট তোমাকে আমার ধন্যবাদ হেলিকপ্টারের ব্লেড ঘুরতে শুরু করেছে আকাশে উড়বে দরজা বন্ধ করা হয়েছে ককপিটে পাইলট বেতারে নিচু গলায় কিসব বলছে নিশোর গা ঘেসে বেটে লোকটি দাঁড়িয়ে নিশো মৃদুস্বরে বললেন তোমরা কি আমাকে জেনারেল ডোফের হাতে তুলে দিচ্ছ হ্যাঁ কেন জানতে পারি না পারেন না কারণ আমি জানি না কারণটা আপনার সরকার এবং জায়ার সরকারে জানার কথা আমাদের জানার কথা নয় আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে ফোর্ট কনে পৌঁছে দেওয়া জেনারেল ডোফো এখন কোথায় আছেন আলজেরিয়াতেই আছেন দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তির ব্যাপারে তিনি এসেছেন আজকের খবরের কাগজেই তো আছে আপনাকে কি খবরের কাগজ দেয়া হয় না না আমি আপনাকে খবরের কাগজ দিতে পারি আমাদের এখানে দি আলজেরিয়া মর্নিং আছে দেব না দরকার নেই কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না জুলিয়াস নিশুকে কফি দেওয়ার পরপরই হেলিকপ্টার আকাশে উঠল নিশু কফিতে চুমুক দিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলেন ভেতরটা বেশ বড় তিনি এবং বেটে লোকটি ছাড়া আরও তিনজন সৈন্য আছে তারা অটোমেটিক সাবমেশিন গান হাতে পেছনের দিকে বসে আছে চোখে চোখ পড়তেই তারা চোখ নামিয়ে নিল নিশু ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ষাট বছর বয়সের একজন অথর্ব বৃদ্ধের জন্য এত সতর্কতার প্রয়োজন কি নিশু হালকা গলায় বললেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র নামিয়ে রেখে কফি খাও আমি পালাব না হেলিকপ্টার থেকে পালাবার কৌশল আমার জানা নেই সৈন্য তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বেটে অফিসারটি বলল মিস্টার জুলিয়াস নিশু আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত কিন্তু তিনি হাতের ইশারে তাকে থামিয়ে দিয়ে সোহিলি ভাষায় ছোট্ট একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন সঙ্গে সঙ্গেই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে পারে না তখনই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় অফিসারটি অস্বস্তিতে কপালের ঘাম মুছল নিশু বললেন তোমার নাম এখনো জানা হয়নি তুমি আমার নাম জানো আমার অধিকার আছে তোমার নাম জানার আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আপনার নাম সবাই জানে আমি একজন অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমি কি অখ্যাত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নাম জানতে পারি স্যার আমার নাম পেয়রন হোসেন পেয়রন পেয়রন বলুন স্যার তুমি কি বলতে পারো আমাকে হত্যা করা হবে কি না মৃত্যুর কথা একমাত্র ঈশ্বর বলতে পারেন জুলিয়াস নিশো চাপা স্বরে হাসলেন হাসতে হাসতে বললেন ঈশ্বর নিয়ে আমি চিন্তা করি না আমার চিন্তা মানুষদের নিয়ে পেয়রন চুপ করে রইল হেলিকপ্টারের পাইলট একটি সাংকেতিক বার্তা পাঠালো কালো পাখি তার নিরে এই সংকেতের অর্থ হচ্ছে সব ঠিক মতো এগুচ্ছে নিশো চোখ বন্ধ করে ফেললেন ক্লান্ত গলায় বললেন বাতি নিভিয়ে দাও চোখে আলো লাগছে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করব কে জানে এটাই হয়তো আমার শেষ ঘুম বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো ইঞ্জিনের এক ঘেয়ে হুম হুম শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই চারদিক বিপুল অন্ধকার হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে আফ্রিকার চিরসবুজ অরণ্যের ওপর দিয়ে জুলিয়াস নিশু ঘুমোতে চেষ্টা করছেন কালো সোহেলি আফ্রিকানদের নেতা প্রবাদ পুরুষ নিশো মুকুটহীন সম্রাট কিছু কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ আছে যাদের বোকার মতো দেখায় জেনারেল সেরকম এক মানুষ বিশালাকার বৃষস্কন্ধ ব্যক্তি সামনের পাটির দাঁত অনেকখানি বের হয়ে আছে মুখে দাড়ি গোফের চিহ্নও নেই নিচের ঠোঁট ঘেসে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন নেমে গেছে যার জন্যে জেনারেল ডোফের মুখে সবসময় হাসি হাসি মনে হয় এই লোকটির কাজকর্ম ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে দশটায় ঘুমোতে যান ভোর পাঁচটার মধ্যে জেগে ওঠেন ছটা না বাজা পর্যন্ত জগিং করেন এবং এই এক ঘন্টায় দশ থেকে পনেরো মাইল রাস্তা দৌড়ানোর পর প্রাতকালীন স্নান সারেন সে একটি দর্শনীয় ব্যাপার ঘোড়া যেভাবে দলাই মলাই করা হয় সেভাবে দুজন মানুষ তাকে দলাই মলাই করতে থাকে এর ফাঁকে ফাঁকে বরফ শীতল জল বালতি বালতি তার মাথায় ঢালা হয় স্নানের প্রক্রিয়া এই আফ্রিকান জেনারেলকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারেনি আজ তার রুটিনের ব্যতিক্রম হয়েছে তিনি সারা রাত এক ফোটাও ঘুমননি 
একটি খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভোর পাঁচটা সাতাশ মিনিটে তার এডিসি এসে জানাল জায়ার হেলিকপ্টার নির্বিঘ্নে ফোর্টনকে অবতরণ করেছে এবং পূর্ব পরিকল্পনার মতো জুলিয়াস নিশোর পরিচয় গোপন আছে ফোর্টের দুজন মাত্র ব্যক্তি এই পরিচয় জানেন একজন ফোর্টের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার লুম অন্যজন কারাধ্যক্ষ মাওয়া জেনারেল ডোফা শীতল স্বরে বললেন অন্য কেউ জুলিয়াস নিশোর সংবাদ জানে না এ সম্পর্কে তুমি কত ভাগ নিশ্চিত একশো ভাগ স্যার জুলিয়াস নিশোকে তার সেলে নেওয়া হয়েছে এই সেলের আশেপাশে কারাধ্যক্ষ মাওয়া ছাড়া আর কেউ যেতে পারবে না এরকম নির্দেশ জারি করা হয়েছে সেলটি পাহারা দিচ্ছে কারা আপনার নির্দেশ মতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের ওপর বন্দি নিরাপত্তার ভার দেয়া হয়েছে জেনারেল ডোফা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন কৌতূহলী সৈন্যরা বন্দির পরিচয় জানতে আগ্রহী হবে হবে না হয়তো হবে কিন্তু স্যার প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি রেজিমেন্টের জোয়ানদের কৌতূহল কম তা ঠিক জুলিয়াস নিশোর শরীর কেমন একটু দুর্বল কিন্তু শরীর ভালোই আছে তার খাওয়া দাওয়া ওষুধপত্র এ সমস্ত ব্যাপারগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তো হয়েছে আপনার নির্দেশ মতো আমি মাওয়াকে বলেছি হুম ভালো কফি দিতে বলো ডোফা পরপর দু কাপ কফি খেলেন জায়ার পররাষ্ট্র দপ্তরে সচিবকে ডেকে পাঠালেন তিনি ছোট ছোট চিঠি লিখলেন জায়ারে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তার একটি জরুরি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিলেন খানিক্ষণ নীরবে ধূমপান করবার পর এডিসিকে আবার ডেকে পাঠালেন তুমি নিশ্চয়ই জানো আজ বেলা দশটায় জায়ার বেতার থেকে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হবে জানি স্যার কিন্তু আজ দশটায় প্রচার করা হবে সেটা জানতাম না এগারোটায় মোরান্ডা বেতার থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হবে সেখানেই বলা হবে এই বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকের মৃত্যুতে আমি জেনারেল ডোফা তিন দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি এডিসি কিছু বলল না তার মুখ ভাবলে শিন ডোফা বললেন বেলা বারোটায় একটি হেলিকপ্টার জুলিয়াস নিশোর সবাধার নিয়ে মোরান্ডায় পৌঁছবে এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে সেই সবাধারে কোনো সব থাকবে না নিশ্চয়ই থাকবে তবে তা জুলিয়াস নিশোর নয় সেই সবাধারে ঢাকনা খোলা হবে না কাজেই কার সব সেটা নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা হবার কথা নয় তুমি কি কিছু বলতে চাও না তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও বলে ফেলো স্যার এতটা ঝামেলার কি কোনো দরকার ছিল সরাসরি জুলিয়াস নিশোর মৃতদেহ নিয়ে গেলেই হতো না হতো না জুলিয়াস নিশো কোনো সামান্য ব্যক্তি নন তার মৃত্যুতে পৃথিবী জুড়ে একটা হইচই হবার কথা তাতে আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু যেটা ভয় পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে খোদ মোরান্ডাতে একটা গৃহ বিপ্লব শুরু হয়ে যেতে পারে যদি শুরু হয় তাহলে কি আপনি দ্বিতীয়বার একটি ঘোষণা দেবেন যে জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন হ্যাঁ দেব কারণ সত্যি সত্যি গৃহযুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র নিশোই তা থামাতে পারবে তার মানে কি এই যে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যুদণ্ড দিতে আপনি ভয় পাচ্ছেন হ্যাঁ পাচ্ছি জেনারেল ডোফা এই পৃথিবীতে দুটি মানুষকে ভয় পায় প্রথম জনের নাম জুলিয়াস নিশো দ্বিতীয়জনকে দ্বিতীয় জনের নাম তোমার না জানলেও চলবে আমি আবার কফি খাবো তুমি কফি দিতে বলো সাড়ে ছটা বাজে আপনার ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে তোমাকে কফির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে সেটা করো আমি কোনো কথাই দ্বিতীয়বার বলা পছন্দ করি না ফোর্টনকের যে সেলটিতে জুলিয়াস নিশোকে রাখা হয়েছে তার একটি বিশেষ নাম আছে না ফেরা ঘর এই ঘর থেকে কেউ কখনো ফেরে না মোরান্ডার খ্যাত অখ্যাত বহু মানুষ এই ঘরে ঠুকেছেন কেউ বেরোতে পারেননি জুলিয়াস নিশোর ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম আছে তিনি দশ বছর আগে একবার ঠুকেছিলেন পঞ্চাশ দিনে গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেল সপ্তম দিনে জুলিয়াস নিশোকে ঘর থেকে বের করে আনতে হলো গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্য এর মধ্যেই মাও প্রজাতির এক পঞ্চমাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে এরা অত্যন্ত সাহসী মানুষ মোরান্ডার সেনাবাহিনীর উপর তারা বড় রকমের আঘাত করেই মারা গেল সেই সময় মাও উপজাতীয়দের মধ্যে বিদ্যুতের মতো যে কথাটি ছড়েছিল তা হচ্ছে নিশোর জন্যে একটি প্রাণ দিন তিনি আবার তা ফিরিয়ে দেবেন দশ বছর অনেক দীর্ঘ সময় এই সময় অনেক কিছু বদলে যায় 
নিশেও বদলেছেন সেই সময় তার মাথা ভর্তি চুল চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এখন মাথায় এক গাছিও চুল নেই ভারী চশমা ছাড়া দশ হাত দূরের মানুষটিকে চিনতেও পারেন না তবু কিছু কিছু জিনিস আছে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না যেমন স্বভাব নিশু ঠিক আগের বারের মতোই হাসি মুখে বললেন সুপ্রভাত সুপ্রভাত কারাধ্যক্ষ মাওয়া শুকনো মুখে তাকালো তোমার নাম খুব সম্ভব মাওয়া ঠিক না মাওয়া মাথা নাড়ল এত বিমর্ষ হয়ে আছো কেন দশ বছর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পুরনো পরিচয় সূত্র একটু হাসো মাওয়া হাসির মতো ভঙ্গি করল নিশো বললেন তোমারও দেখি বয়স হচ্ছে নিচের পাটির দাঁত পড়ে গেছে আমার ধারণা আমারই একা বয়স হচ্ছে মাওয়া শান্ত স্বরে বলল আমার দুর্ভাগ্য স্যার আবার আপনাকে এমত অবস্থায় দেখলাম নিশো মাওয়ার কথায় কোনো রকম গুরুত্ব দিলেন না সহজভাবে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাইলেন শুধু মুখে চাওয়া নয় লিখিতভাবে চাওয়া গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন খবরের কাগজ ট্রেনজিস্টার রেডিও লেখার কাগজ চুরট কফি জন স্টেইনবেকের সুইট থার্ড ডে উপন্যাস অ্যারেন পাওলের কালো মানুষদের কবিতা মাওয়া বিব্রত ভঙ্গিতে বলল লেখার কাগজ চুরট এবং কফি ছাড়া অন্য কিছুই দেওয়া যাবে না আপনি স্যার কিছু মনে করবেন না আমি কখনো কিছু মনে করি না বই দুটো কি দেওয়া যাবে এই জঙ্গলে বই কোথায় পাব ঠিক আছে আপনার সেবার জন্যও কাউকে দেয়া যাচ্ছে না একমাত্র আমি আসব আপনার কাছে দিনে একবার আসব ভালো তবে এমন গোমরা মুখে আসবে না হাসি মুখে আসবে আমাদের এমনিতেই অনেক দুঃখ কষ্ট আছে এর মধ্যে গোমরা মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না যদিও মাওয়া বলেছিলেন খবরের কাগজ ট্রানজিস্টার রেডিও এইসব কিছু দেওয়া হবে না তবুও মাওয়া মধ্যাহ্নকালীন খাবারের কিছু আগে একটি ছোট ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে নিশোর কাছে গেল ভয়ার্থ স্বরে বলল আপনার প্রসঙ্গে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে সকাল এগারোটায় এখনও বোধ আবার বলবে নিশো মুচকি হেসে বললেন মজার খবর নাকি মাওয়া কোনো জবাব দিল না নিশো মোরানটা বেতারের খবর শুনলেন শান্ত ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে চুরুটে টান দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উত্তেজনা তার আচরণে প্রকাশ পেল না আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মোরানটার প্রিয় মানুষ জুলিয়াস লিম্বানি নিশো আজ ভোর চার ঘটিকায় আলজেরিয়াতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন জেনারেল ডোফা পরলোকগত জননেতার শোক সন্তপ পরিবারের কাছে এক শোকবাণীতে জানান জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর মৃত্যু শুধু মোরান্ডায় নয় সমগ্র পৃথিবীর জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি জুলিয়াস লিম্বানি নিশোর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে আগামী তিন দিন রাষ্ট্রীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে বিদেশে অবস্থিত মোরান্ডার দূতাবাসগুলোতে এই উপলক্ষে শোক বই খোলা হয়েছে রাজধানীর প্রতিটি ভবনে পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়েছে জুলিয়াস নিশু হালকা স্বরে বললেন ফোর্ট নকেও কি পতাকা অর্ধনমিত থাকবে মাওয়া হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল নিশো মাথা নিচু করে হাসলেন অনেকক্ষণ ধরে ফোন বাজছে ফকনার বসে আছে পাশেই কিন্তু রিসিভার তুলছেন না কানের পাশে ফোন বাজে একটা বিরক্তিকর ব্যাপার কিন্তু লোকটি বিরক্ত হচ্ছে না নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে মাঝে মাঝে ভ্রু কোচকাচ্ছে যা থেকে মনে হতে পারে কোনো একটি বিষয় নিয়ে এসে চিন্তিত হার্ভি ফোকনার হচ্ছে সেই জাতীয় লোক যাদের বয়স বোঝা যায় না এই জুলফির সমস্ত চুল পাকা বয়স চল্লিশ থেকে পাঁচ পঞ্চাশের মধ্যে হতে পারে মাঝারি আকৃতির মানুষ রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং চোখ দুটি অস্বাভাবিক ছোট বেড়ালের চোখের মতো জল জল করছে সমস্ত মুখায় বয়বে একটি ছেলে মানুষই ভাব আছে তীক্ষ্ণ চোখের কারণে যা কখনোই স্পষ্ট হয় না টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে ফকনার রিসিভার একবার তুলেই নামিয়ে রাখল যদি অপরপক্ষে প্রয়োজন খুব বেশি হয় আবার করবে প্রয়োজন বেশি আছে মনে হচ্ছে আবার টেলিফোন পাচ্ছে ফকনার সিগারেটের শেষ টান দিয়ে রিসিভার তুলল হ্যালো হার্ভি ফকনার বলছি আমি কি আপনার সঙ্গে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারি 
তার আগে আপনার নাম বলুন নাম বলে আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না আমি অপরিচিত কারোর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি না ফকনার নির্বিকার ভঙ্গিতে টেলিফোন নামিয়ে রাখল এটা প্রায় নিশ্চিত লোকটি আবার টেলিফোন করবে প্লাগ খুলে রাখলে কেমন হয় ফকনার দ্বিতীয়বার সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকল দুদিন শেভ করা হয়নি গাল ভর্তি নীলচে দাড়ি হেমিংওয়ের মতো দাড়ি রাখার একটা পরিকল্পনা ছিল এখন মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয় গাল চুলকাচ্ছে কিন্তু দাড়িগুলির উপর একটা মায়া পড়ে গেছে থাকুক না হয় কিছুদিন তারপর দেখা যাবে ফকনার আয়নায় নিজের ছবির দিকে তাকাল লোকটিকে চেনাই যাচ্ছে না যেন অপরিচিত কেউ টেলিফোন আবার বাঁচতে শুরু করছে বাজুক তার এমন কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ নেই যারা এরকম সাত সকালে ব্যাকুল হয়ে টেলিফোন করবে ফকনার মনে মনে বলল আই হ্যাভ টু বি আ লোনলি ম্যান কার কবিতা যেন এটা অ্যান্থনি স্কিল ম্যান মনে পড়ছে না স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই বাথরুমের বেসিনে গত রাতের অভুক্ত খাবার শুদ্ধি প্লেট পড়ে আছে দূষিত একটা গন্ধ চারিদিকে মেঝেতে তিনটা বিয়ারের খালি ক্যান লোনলি ম্যান হবার অনেক রকম ঝামেলা হেল্পিং হ্যান্ড জাতীয় কাউকে পাওয়া গেলে মন্দ হতো না ঘর পরিষ্কার করে রাখত বললেই পার্কুলেটার চালু করে কফি বানিয়ে আনত কফির কথা মনে হতেই তার কফির তৃষ্ণা হলো ক্রিম সুগার বিহীন কফি ব্রাজিলিয়ান বিনস থেকে টাটকা তৈরি যার গন্ধে স্নায়ু সতেজ হয়ে ওঠে টেলিফোন এখনও বাজছে ফকনার বিরক্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল হ্যালো আমি লিজা লিজা ব্রাউন ফকরা চিনতে পারল না মেয়েদের নাম তার মনে থাকে না তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না চিনতে পারবো না কেন কেমন আছো লিজা তাহলে এমন রাগি রাগি গলায় কথা বলছো কেন সকালবেলা ঘুম ভাঙলে আমার মেজাজ খুব খারাপ থাকে রাতে খুব ড্রিঙ্ক করেছো তাই না খুব না তিন ক্যান বিয়ার খেলে একটা মৌমাছির নেশা হয় কিন্তু আমি তো মৌমাছি না তুমি সবসময় এমন মজার মজার কথা বলো কেন মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো হাসির শব্দটা চেনা হাসি থেকে মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে নর্থ অ্যাভিনিউর পিৎজা পার্লারের মেয়ে হাসি রোগ আছে মেয়েটির অকারণে হাসবে এবং বকবক করবে গত সপ্তাহে পিৎজা এনে দিয়ে গিয়েছিল অন্যদের মতো প্যাকেট নামে রেখেই চলে যায়নি হাসি মুখে বলেছে পিৎজা ছাড়া তুমি কি কিছু খাও না প্রায় তোমাকে পিৎজা পার্লারে দেখি তুমি নিশ্চয়ই ইটালিয়ান নও না ইটালিয়ান নই পিৎজাও খুব পছন্দ করি না সস্তা বলে খাই আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি তোমার ঘর এত নোংরা কেন ফকনার হেসে ফেলল হাসছ কেন নোংরা ঘর আমার ভালো লাগে না গা জলে আমি মানুষটি খুব পরিষ্কার কাজে আমার ঘর নোংরা যেসব মানুষের ঘর দুয়ার খুব পরিষ্কার তারা মানুষ হিসেবে নোংরা কই আমি তো মানুষ হিসেবে ভালোই কিন্তু আমার ঘর তো পরিষ্কার ঝকঝকে আমার থিওরি শুধু ছেলেদের জন্যই মেয়েদের জন্য নয় মেয়েদের বেলায় উল্টোটা আপনি তো খুব চালাক মানুষ ফকনার মেয়েটি চেহারা মনে করতে চেষ্টা করল চেহারা মনে পড়ছে না তার মানে মনে রাখার মতো চেহারা নয় সুন্দরী মেয়েদের চেহারা মনে থাকে এই মেয়েটিকে নিয়ে সে কি কখনো বাইরে গিয়েছে মনে হয় গিয়েছে কারণ সে কথা বলছে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে ফকনার মনে করতে চেষ্টা করল লিজা ব্রাউন নামে কাউকে নিয়ে সে ডেটিংয়ে গিয়েছে কিনা হ্যালো তুমি কথা বলছো না কেন কি বলবো পিৎজা অর্ডার দিলে দুপুরবেলা নিয়ে আসতে পারি আনবো আনতে পারো তার মানে তোমার খুব একটা ইচ্ছা নেই ইচ্ছা থাকবে না কেন ইচ্ছা আছে সুন্দরী মেয়েদের সামনে বসিয়ে পিৎজা খেতে আমার ভালোই লাগে আমি সুন্দরী তোমাকে কে বলেছে আমার কাছে পৃথিবীর সব মেয়েকেই সুন্দরী মনে হয় সবাইকেই মনে হয় হেলেন অফ ট্রয় তুমি এত মজার কথা বলো কেন আমি মানুষটি মোটেই মজার নই সেজন্যই বোধ হয় আচ্ছা শোনো আমি কি কখনো তোমাকে নিয়ে বাইরে খেতে টেতে গিয়েছি লিজা ব্রাউন অবাক হয়ে বলল আপনার মনে নেই না তার মানে আপনি অসংখ্য মেয়েকে নিয়ে ডেটিংয়ে গিয়েছেন ফকনার কিছু বলল না 
লিজা ব্রাউন বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসব দুপুরে ফকনার টেলিফোন নামিয়ে বাথরুমে ঢোকা মাত্রই কলিং বেল বাজলো কলিং বেলের শব্দ থেকে যে এসেছে তার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় যেমন অল্প বয়সী মেয়েরা খুব ঘন ঘন বেল বাজাবে বৃদ্ধরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেল টিপে ধরে রাখবে সেই সঙ্গে কড়া নাড়বে কিন্তু এখন যে বাজাচ্ছে তার সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না ফকনার দরজা খুলল নীল সুট পরা লম্বা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে হাতে বিমা কোম্পানির এজেন্টদের মতো ছিমছাম একটা ব্রিফ কেস লোকটি মেরি গলায় বলল ভেতরে আসতে পারি আসুন আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম আমার নাম জন হপার বসুন কি ব্যাপার বলুন আমার কিছুক্ষণ সময় লাগবে আপনাকে দশ মিনিট দেওয়া হলো আধা ঘন্টা দিন ঠিক আছে আধা ঘন্টা কফি হ্যাঁ কফি খেতে পারি জন হপার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল যেন ঘরের অবস্থা থেকে এই বাসিন্দা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে চায় ফকনার কফির পেয়ালা হাতে করে তার সামনে এসে বসল ভারী গলায় বলল হ্যাঁ এবার বলুন আপনি নিশ্চয়ই জেনারেল ডোফকে চেনেন হ্যাঁ ভালো পরিচয় আছে আমি তার একটি কমান্ডো গ্রুপকে ট্রেনিং দিয়েছিলাম গ্রুপের নাম ছিল প্যান্থার জুলিয়াস নিশোর সঙ্গে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছিল না রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহই নেই জেনারেল ডোফের সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ আছে আমি হচ্ছি ভাড়াটের সৈন্য যে টাকা দেবে তার হয়ে আমি কাজ করব কাজ শেষ হলে চলে আসব ডোফার কমান্ডো ইউনিট তৈরি হবার পর চলে এসেছি আর কোনো যোগাযোগ হয়নি আপনি কি গতকালের খবরের কাগজ পড়েছেন না খবরের কাগজ আমি পড়ি না পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ নেই তাহলে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু সংবাদ আপনি জানেন না তা জানি টিভি নিউজ দেখেছি সিবিএস ভালো কভারেজ দিয়েছে জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু কি আপনার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয় না দেখুন মিস্টার হপার মৃত্যুর মধ্যে কোনো রহস্য নেই আপনি কি বলতে চান খোলাখুলি বলুন আমি স্পষ্ট কথা ভালোবাসি আপনি কি সাউথ আফ্রিকায় একটি মিশন পরিচালনা করতে পারবেন সেটা নির্ভর করে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তার উপর এবং মিশনটি কি ধরনের তার উপর জুলিয়াস নিশোকে ফোর্টনক থেকে বের করে আনা মৃত একজন মানুষকে বের করে আনার প্রয়োজনটি ঠিক ধরতে পারলাম না জুলিয়াস নিশো বেঁচে আছেন ফকনার সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ টান দিয়ে শুকনো গলায় বলল মিস্টার হপার আপনি কে আমি সিআইএর সঙ্গে আছি আমার সঙ্গে কি ধরনের কথা বলার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে মিশন সম্পর্কে যদি আপনি উৎসাহী হন তাহলে আপনাকে শিকাগোতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কখন যেতে চান আমরা এখনই রওনা হতে পারি যাবেন কি সে আমি সেনাবাহিনীর একটি বিমান নিয়ে এসেছি একটা টু সিটার আপনি নিজেই চালাবেন হ্যাঁ আমি একজন বৈমানিক একসময় বিমান বাহিনীতে ছিলাম বিষয়টি খুব জরুরি মনে হচ্ছে খুবই জরুরি টাকার ব্যাপারে সিআইএ কৃপণতা করবে না বলে আশা করতে পারি টাকা কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে করি মিস্টার ফকনার আপনি তৈরি হয়ে নিন আমি তৈরি আছি শুধু একটা নোট লিখে দরজায় রেখে যাব লিজা ব্রাউন পিজা প্যাকেট নিয়ে এসে দরজায় আটকানো নোটটি পড়ল লিজা তুমি খাবারের প্যাকেটটি দরজার বাইরে রেখে যাও দেখা হলো না বলে দুঃখিত তারপর বলো তুমি কেমন আছো ফকনার পনুষ্য খাবারের বিল আমি এসে মিটিয়ে দেব লিজা ব্রাউন বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল মেটির বয়স খুবই অল্প সাদা মাটা চেহারা মাথার চুল ছেলেদের মতো কাটা হয়তো সমস্ত চেহারায় এক ধরনের মায়া কারা ভাব আছে সে কি কিছুটা হতাশ হয়েছে হয়তো বা অল্প বয়সী মেয়েরা সহজেই হতাশ হয় ফকনার ক্রমে বিরক্ত হচ্ছিল তাকে এক ঘন্টার ওপর এন্ট্রি রুমে বসিয়ে রাখা হয়েছে এন্ট্রি রুমটি ছোট আলো বাতাস নেই বসার জন্য চামড়ার গদিওয়ালা চেয়ারগুলি নোংরা সমস্ত মেঝেতে সিগারেটের ছাই এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এন্ট্রি রুমের এই অবস্থা কেন নাকি ইচ্ছে করে এরকম রাখা হয়েছে মনের উপর চাপ ফেলবার জন্য দেড় ঘন্টার মাথায় তাকে একজন কে এসে এক কাপ কফি দিয়ে গেল ইনস্ট্যান্ট কফি এমন একটা গন্ধ নাকে গেলেই বমি বমি ভাব হয় 
জেনারেল সিমসনের অফিসের দরজা খুলল অল্প বয়সী একটি তরুণ এসে বলল মিস্টার ফকনার আপনি আসুন সে ফকনারকে ঢুকিয়ে বাড়ি থেকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে যে ছোটখাটো মানুষটি বসে আছে তাকে ফকনারের মোটেই পছন্দ হল না জেনারেল সিমসনের বয়স ষাটের কোঠায় শরীর আসক্ত মাথায় এক গাছিও চুল নেই মাথা নিচু করে বসে থাকা মানুষটিকে দেখেই মনে হয় অনেক ধরনের রোগ ব্যাধি একে ধরে আছে পিঙ্গল বর্ণের চোখ তাকানোর ভঙ্গিতে এক ধরনের অবহেলা আছে যা অন্যদের মনে হীনমনতা ঢুকিয়ে দেয় জেনারেল সিমসন ভারী স্বরে বললেন আপনি ফকনার করনাল ফকনার হ্যাঁ বসুন ফকনার বসল সে আশা করছিল জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করবেন তিনি তা করলেন না যেন ফকনার একজন ছোট পদের অধস্তন্ন কর্মচারী তার সঙ্গে বাড়তি সৌজন্যবোধ দেখানোর প্রয়োজন নেই জেনারেল সিমসন কিছুক্ষণের জন্য একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন টেলিফোনে কাকে যেন কিসব বললেন এও এক ধরনের চাল চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো তুমি অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি বসে থাকো চুপচাপ আমার কাজ শেষ হোক তারপর দেখা যাবে সেনাবাহিনী থেকে আপনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছিল হ্যাঁ কেন ফকনার ঠান্ডা সরে বলল কেন করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে প্রশ্নের উত্তর জানেন তার উত্তর আবার শোনার কারণ দেখি না ফকনার সিগারেট ধরালো সে তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারছিল না জেনারেল সিমসন বললেন আমি নন স্মোকার তামাকে গন্ধ আমার সহ্য হয় না দয়া করে সিগারেটটি ফেলে দিন আমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসি ইতোমধ্যে আপনার যা বলবার ঠিকঠাক করে রাখুন লম্বা ধরনের আলাপ পরিচয় আমার পছন্দ নয় মিস্টার ফকনার লম্বা আলাপ আমারও পছন্দ নয় আপনি সিগারেট নিয়েই বসুন আপনাকে কি জন্য ডাকা হয়েছে আপনি তা জানেন আশা করতে পারি কিছু জানি জুলিয়াস নিশোকে ফর্টনকে আটকে রাখা হয়েছে তাকে এই মাসের ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ তারিখে হত্যা করা হবে তার আগে নয় কেন এই মাস হচ্ছে জেনারেল ডোফের জন্ম মাস জন্ম মাসে আফ্রিকানরা হত্যার মতো বড় অপরাধ করে না ওদের অনেক রকম কুসংস্কার আছে মাস তো শেষ হবে ত্রিশ তারিখে ছাব্বিশ সাতাশ বলছেন কেন চন্দ্রমাসের কথা বলছি আফ্রিকানরা চন্দ্রমাস মেনে চলে আপনি নিশ্চিত যে ছাব্বিশ সাতাশ তারিখের আগে নিশোকে হত্যা করা হবে না নব্বই ভাগ নিশ্চিত দশ ভাগ আনসারিটি সবসময় থাকে এখন আপনি বলুন জুলিয়াস নিশোকে এই সময়ের ভেতরে কি উদ্ধার করা সম্ভব জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই এটা একটা ছেলে মানুষই কথা পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব আমার সঙ্গে ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলবেন না আপনি আমাকে বলুন এই মিশন গ্রহণ করতে আপনি কি রাজি আছেন ফকনার লোকটিকে পছন্দ করতে শুরু করল এই কাজের লোক কথাবার্তার ধরন দেখি টের পাওয়া যাচ্ছে এবং এর সঙ্গে কথাবার্তা হওয়া উচিত সরাসরি কথার মার প্যাচ না দেখলেও চলবে বলুন রাজি আছেন হ্যাঁ বলবার আগে সব ভালো মতো জানতে চাই আপনি সব কিছুই জানবেন আপনার জন্য কয়েকটি ফাইল তৈরি করে রাখা হয়েছে এগুলো ভালো করে পড়ুন কাল ভোর নটায় আপনি হ্যাঁ কিংবা না বলবেন ঠিক আছে বলবো অবশ্যই আপনি হ্যাঁ বললেই যে আমার মিশনটি আপনার হাতে দেব তেমন কোনো কথা নেই আমরা অন্য লোকজনদের সাথেও কথাবার্তা বলছি ভালো বাজার যাচাই করে নেয়াই ভালো কর্নেল ফকনার আপনাকে একটা কথা বলা আমাকে কর্নেল বলবেন না সেনাবাহিনী আমি অনেক আগে ছেড়ে এসেছি আমি মিস্টার ফকনার আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে ফাইলগুলো পড়ার আগে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না ঠিক আছে আমি এখন তাহলে উঠি বেশ দেখা হবে কাল নটায় ফকনার ঘর থেকে বেরোবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো শান্ত স্বরে বলল সিআইএ জুলিয়াস নিশোকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে কেন উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার মতো কোনো মহৎ আদর্শ তাদের আছে বলে আমার জানা নেই আমরা জেনারেল ডোফার পতন দেখতে চাই মোরান্ডার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্কে প্রয়োজন আছে কি প্রয়োজন আছে মোরান্ডায় কপারের এবং মলিব ডিনামের খনি আছে পৃথিবীর বেশিরভাগ মলিব ডিনাম আসে মোরান্ডা থেকে আমরা চাই না 
মলিব ডিনাম আমাদের হাত ছাড়া হয়ে অন্য ব্লকে চলে যায় আপনার ধারণা জুলিয়াস নিশু ক্ষমতায় থাকলে মলিব ডিনাম বা কপার ভিন্ন ব্লকে যাবে না সম্ভবত না যদি যায় তাদেরকেও সরানো হবে কাউকে সরানো তেমন কঠিন কিছু নয় ফকনার তাকিয়ে রইল তার বেশ মজা লাগছে আরেকটি সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছে না এইবার হয়তো সে চেঁচিয়ে উঠবে সাধারণত আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলি এই ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না কারণ জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনী তার খুবই অনুরক্ত যে কারণে নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের বাইরে সাহায্য নিতে হচ্ছে ভালো কি মন্দ সেটা আপনার দেখার কথা নয় আপনি দেখবেন আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা তাও ঠিক আমি কি এখন যেতে পারি পারেন এন্ট্রি রুমে অপেক্ষা করুন আপনাকে ফাইলপত্র দেয়া হবে গুড ডে মিস্টার ফকনার গুড ডে জেনারেল সিমসন নন স্মোকার সিগারেটের গন্ধ তার সহ্য হয় না কথাটা ঠিক নয় ফকনার চলে যাবার পরপরই তিনি একটি চুরোর ধরালেন তার হাতে লাল মলাটের একটি ফাইল ফকনারের উপর সিক্রেট সার্ভিস তৈরির একটি গোপন রিপোর্ট লাল মলাটের ফাইলের অর্থ হচ্ছে এ একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সিক্রেট সার্ভিস তার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে জেনারেল সিমসন চশমার কাজ পরিষ্কার করলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন এস ফকনার জুনিয়র জন্ম তেরোই নভেম্বর উনিশশো ত্রিশ সেন্ট জোসেফ হসপিটাল ফার্গো নথ ডাকোটা বাবা মার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এস ফকনার আত্মীয় স্বজন সম্পর্কিত খবরাখবর ফাইল নং ক গ তিন শূন্য দুই তিন এক এক ল প তেত্রিশ এ মাইক্রোফিল্ড কোড বিসিএল থ্রি ডাবল ফোর থ্রি জিরো টু সিক্স এ টু ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ আর এইচ পজিটিভ সেনাবাহিনী থেকে ডিসচার্জ করা হয় চোদ্দোই অক্টোবর উনিশশো ছেষট্টি ডিসচার্জের কারণ সম্পর্কিত খবরাখবরের মাইক্রোফিল্ম কোড বিসিএল থ্রি ডাবল ফোর থ্রি জিরো টু সিক্স এ টু সাউথ আফ্রিকায় সিআই এর পক্ষে দুটি মিশন পরিচালনা করেন মিশন দুটির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ফাইল নম্বর ক গ তিন শূন্য দুই তিন এক এক মাইক্রোফিল্ড বিসিএল থ্রি ডাবল ফোর থ্রি জিরো টু নাইন এ টু কোনো রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই তবে কিছু উগ্র বামপন্থী বন্ধু বান্ধব আছে মোরান্ডায় জেনারেল ডোফার সৈন্যবাহিনীর একজন ট্রেনার হিসেবে ছিলেন কিছুদিন জুয়া খেলতে পছন্দ করেন মদ্যপান করেন মেয়ে মানুষ ও অর্থের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে জেনারেল সিমসনের চুরুট নিভে গিয়েছিল তিনি অনেকটা সময় নিয়ে চুরুট ধরালেন এবং ফকনার প্রসঙ্গে যে কটি রিপোর্ট আছে তার সবগুলো আনতে বললেন তার পিয়ে বলল কফি বা অন্য কিছু কি খাবেন তিনি তার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ফকনারকে কেমন লাগলো তোমার তার সম্পর্কে আমি জানি উনি একজন ভয়ানক মানুষ জেনারেল সিমসন মৃদু হাসলেন যার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না ফকনারকে দুটি ফাইল দেয়া হয়েছে ফাইল দুটি যে নিয়ে এসেছে তার বয়স খুবই অল্প লাজুক স্বভাবের একজন সে বলল আপনি যদি চান আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কেন ফাইলের অনেক রেফারেন্স হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না সেগুলো বুঝিয়ে দিতে পারি আমার সমস্তই ভালো করে পড়া আছে আমি চেষ্টা করব নিজে নিজে বুঝতে ফকনার উঠে দাঁড়ালো তরুণ অফিসারটি অবাক হয়ে বলল আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন কোনো একটি হোটেলে সস্তায় হোটেল কোথায় পাওয়া যাবে আছে আশেপাশে আছে কিন্তু আপনি তো কোনো হোটেলে যেতে পারবেন না কেন আপনার সঙ্গে যে দুটি ফাইল আছে সে দুটি এই ভবনের বাইরে নেওয়া যাবে না তার মানে আজ রাতে আমাকে এখানেই থাকতে হবে হ্যাঁ আপনার কোনো রকম অসুবিধা হবে না আমাদের গেস্ট রুমটি চমৎকার আর আমি যদি ফাইল পড়তে না চাই যদি মিশন সম্পর্কে উৎসাহী না হই তাহলে তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন তবে আমার মনে হয় আপনি যাবেন না কারণ আপনি ইদানিং খুব অর্থ কষ্টে আছেন ফকনার ক্লান্ত স্বরে বলল নিয়ে চলুন আপনার গেস্ট রুমে প্রচুর হুইস্কির ব্যবস্থা রাখবেন মাঝে মাঝে মাতাল হতে আমার ভালো লাগে আপনার জন্য হার্ড ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আপনার যদি বিশেষ ধরনের কোনো হুইস্কির প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে তা বলতে পারেন ব্যবস্থা করব। 
কারোর প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই পৃথিবীর সমস্ত মদ এবং সমস্ত নারী আমার কাছে এক ধরনেরই মনে হয় জুলিয়াস নিশুর ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায় তিনি অবশ্যই তা বুঝতে পারলেন না তার ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেছে ঘড়ি ছাড়া এখানে সময় বোঝার কোনো উপায় নেই মাথার অনেক ওপরে ছোট একটি ভেন্টিলেটার আছে সেখান থেকে তেমন কোনো আলো আসে না এলেও তা ধরা যায় না কারণ ঘরে দিন রাত্রি দুশো পাওয়ারের একটি বাতি জলে তিনি বাতিটি দিনের বেলা নিভিয়ে দেবার জন্য মাওয়াকে বলেছিলেন মাওয়া বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে কাল থেকে বাতি রাতের বেলা জ্বলবে না কিন্তু ঠিকই জ্বলেছে একই অনুরোধ দ্বিতীয়বার করতে তার ইচ্ছে হয়নি মাওয়াকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি যা বলেন সে তাতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয় কিন্তু রাজি হওয়া পর্যন্তই একটা ঘড়ির কথা বলেছিলেন মাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলেছে কাল আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তিনি বলেছিলেন আজ দেয়া যায় না ঠিক আছে স্যার নিয়ে আসছি এক ঘন্টার মধ্যে আসব তিনি অপেক্ষা করছেন সে আসেনি মানুষ পশু নয় তার চরিত্র এমন হবে কেন ঘড়ি সে দেবে না এটা স্পষ্ট করে প্রথমবারেই কি বলে দেওয়া যেত না জুলিয়াস নিঃশ্ব ছোট্ট করে একটি নিঃশ্বাস ফেললেন এখন ঠান্ডা লাগছে সূর্য ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাপ বাড়তে থাকবে বাতাস থাকবে না অসহনীয় উত্তাপ তারপর রাতের বেলা আবার শীত নামতে শুরু করবে সেই শীত অসহনীয় আসলে বয়স হয়েছে এই বয়সে শরীর আসক্ত হয়ে পড়ে সামান্য শীত শরীরে হারে গিয়ে বিধে নিশু বিছানা থেকে নামলেন মামাকে ধন্যবাদ দিলেন মনে মনে কারণ সে একটি কাজ করেছে লেখার জন্য টেবিল চেয়ার দিয়েছে সময় কাটানোর জন্যে তিনি একটি লেখায় হাত দিয়েছেন নাম দিয়েছেন কালো মানুষ সাদা মানুষ নামটি প্রথম দিন ভালো লেগেছিল দ্বিতীয় দিনে লাগেনি দ্বিতীয় দিনে নাম বদলে দিলেন এক কালো মানুষ সেই নামও এখন পছন্দ হচ্ছে না তিনি আজ সেই নাম কেটে লিখলেন কালো মানুষ ছোট নামই ভালো কিন্তু লেখা এগুচ্ছে না তিনি ভেবে রেখেছেন খুব হালকা ধরনের একটা লেখা লিখবেন নানান রকম রসিকতার মধ্য দিয়ে কালো মানুষের দুঃখ তুলে আনবেন কিন্তু লেখা ভারে কি ধরনের হয়ে যাচ্ছে নিশ কলম হাতে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন তার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে মামা কখন আসবে কে জানে গরম এক কাপ কফি খেলে ভালোই হতো মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাও হচ্ছে চোখের সামনে দুশো পাওয়ারের বাদ নিয়ে ঘুমানো মুশকিল আজ আরেকবার অনুরোধ করে দেখলে কেমন হয় ফোর্টনকের মাঠে সম্ভবত পিটি হচ্ছে তালে তালে হাত পা ফেলার শব্দ হচ্ছে এই শব্দগুলো শুনতে ভালো লাগে তিনি দীর্ঘ সময় মন দিয়ে শব্দগুলি শুনলেন মনে মনে সৈন্যদের তালে তালে হাত পা ফেলার দৃশ্যটি দেখতে চেষ্টা করলেন শাড়ি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাদের পরনে খাকি হাফ শার্ট গায়ে ধবধবে সাদা গেঞ্জি সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাদের ঘামে ভেজা চকচকে কালো মুখে কালো রঙের মতো সুন্দর কি কিছু আছে তার মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে তিনি আবার এসে বিছানায় শুলেন হাত বাড়ি একটা মোটা বই নিলেন পড়বার জন্যে মাওয়া দিয়ে গিয়েছে নিতান্তই বাজে বই একটি কালো ছেলের প্রেমে পড়েছে সাদা মেয়ে মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে জঙ্গলে মেয়ের বাবা তাকে ধরবার জন্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনে ঘিরে ফেলেছে অসম্ভব ব্যাপার পাতায় পাতায় রগ রগে সমস্ত বর্ণনা মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু না খেয়ে সেকেন্ডেও থাকতে পারছে না এবং চুমো খাবার সময় ছেলেটির হাত চলে যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিশো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এ জাতীয় বই পড়বার বয়স তার নেই শারীরিক বর্ণনায় তিনি এখন আর উত্তেজনা বোধ করেন না মাওয়া যখন ঘরে ঢুকল তখন নিশো ঘুমোচ্ছেন তার গা ঈশ্বর উষ্ণ রাতে ঠান্ডা লেগেছে জ্বর জারি হতে পারে তালা খোলার শব্দে তিনি জেগে উঠে স্বভাব সুলভ সতেজ গলায় বললেন মাওয়া সুপ্রভাত সুপ্রভাত মিস্টার নিশ রাতে ভালো ঘুম হয়েছে এই অবস্থাতে ভালোই বলা চলে অবশ্যই শেষ রাতের দিকে ঠান্ডায় কষ্ট পেয়েছি আর একটি গরম কম্বলের ব্যবস্থা কি করা যাবে নিশ্চয়ই যাবে আমি আজ বিকেলেই নিয়ে আসব জুলিয়াস নিশো সামান্য হেসে বললেন তুমি তো পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বলো অনেক কিছুই নিয়ে আসার কথা বলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আসে না মাওয়া গম্ভীর গলায় বলল কম্বল বিকেলের মধ্যেই পাবেন মাথার ওপরের এই বাতি এটা কি নিভিয়ে রাখা যায় এই বাতি রাত নটার পর থেকে জ্বলবে না 
মাওয়া খাবারের প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন ফ্লাস্কে কফিও আছে ভালো কফি খাবারগুলি যত্ন করে তৈরি করা সৈন্য বা কয়েদিদের সাধারণ খাবার নয় মাওয়া এই খাবারগুলি কে রান্না করে আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে চমৎকার রান্না তাদের আমার ধন্যবাদ দিও ধন্যবাদ দেয়া যাবে না কারণ আপনি যে এখানে আছেন এটা তাদের জানানো যাবে না যখন আমি এখানে থাকব না কিংবা এই পৃথিবীতে থাকব না তখন দিও তাদের বলবে আমি সারা জীবন খাওয়া দাওয়া নিয়ে কষ্ট করেছি কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলোতে খুব ভালো খানাপিনা করেছি আমি বলব কিছুক্ষণের মধ্যেই মাওয়া ওঠার উপক্রম হল নিশো বললেন বাইরের কি খবর আমার মৃত্যু সংবাদে দেশবাসী কিভাবে নিয়েছে আমার মৃত্যু সংবাদ দেশবাসী কিভাবে নিয়েছে আমি জানি না কিভাবে নিয়েছে বাইরের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই ফোর্টনক শহর থেকে অনেক দূরে তা অবশ্যই দূরে তোমার স্ত্রী কন্যা ওরা খবরটা কিভাবে নিয়েছে জানি না মিস্টার নিশো আমি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলাপ করি না রাজনীতি মেয়েদের বিষয় নয় রাজনীতি কোথায় তুমি কথা বলবে একটি মানুষের মৃত্যু নিয়ে আমি কথা কম বলি আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে কথা কম বলাটাই বড় মানবিক গুণ বলে ধরা হয় অথচ আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি এমন একটি দেশের যেখানে আমরা সবাই ইচ্ছা মতো বকবক করতে পারব মাওয়া আর দাঁড়ালো না নিশু গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মাওয়া কম্বল নিয়ে এলো না দুশো পাওয়ারের বাড়তি জ্বলতেই থাকল দেখেছি বলেই বলছি এটা অসম্ভব ফোর্টনকে আক্রমণ করা মাত্রই জেনারেল ডোফার প্রেসিডেন্ট ব্যাটালিয়ানে খবর পৌঁছাবে এরা হেলিকপ্টার নিয়ে দশ মিনিটের ভেতর চলে আসতে পারবে স্থলপথে আসতে ওদের লাগবে খুব বেশি হলে দেড় ঘন্টা ওদের রুখতে আমাদের দরকার পুরোপুরি একটা সেনাবাহিনী আর্টিলারি সাপোর্ট জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন দেড় ঘন্টার মধ্যে যদি কাজ সেরে আপনারা আকাশে উঠতে পারেন তাহলে কেমন হয় কিভাবে উঠব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি একটা পুরনো রানওয়ে আছে সেখানে দেড় ঘন্টার ভেতর একটা বিমান পাঠাতে পারি রানওয়ে ফোর্টনক থেকে কত দূরে পঞ্চাশ মাইলের কম সত্তর কিলোমিটার সম্ভব নয় ডোফা নির্বোধ নয় প্রথমেই সে রানওয়ে দখল করবার জন্য সৈন্য পাঠাবে জেনারেল সিমসন মৃদুস্বরে বললেন আপনাকে আমি যথেষ্ট সাহসী ভেবেছিলাম আমি সাহসী সাহসী মানে কিন্তু নির্বোধ নয় আচ্ছা আমি উঠি একটু বসুন এক মিনিট ফোকনার বসল বিরক্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালো সিমসন কিছুই বলছেন না শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলার কারণ ধরা যাচ্ছে না এক মিনিট হয়ে গেছে মিস্টার সিমসন সিমসন নড়ে চড়ে বসলেন ভারী গলায় বললেন মিশনটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে আপনি না করলে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই আপনি এটি পরিচালনা করুন আপনার যত রকম সাহায্য সহযোগিতা দরকার আপনি সব পাবেন আমরা আপনাকে এবং আপনার সঙ্গী সাথীকে রাতের বেলা ফোর্টনকে পাঁচ মাইলের ভেতর নামিয়ে দেব এবং বেরিয়ে আসবার জন্য পুরনো রানওয়েতে বিমান থাকবে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও আপনার প্রাপ্য টাকার পুরোটাই আপনাকে অগ্রিম দেয়া হবে টাকার পরিমাণ শুনলে আপনার ভালো লাগবে কত টাকা এক মিলিয়ন ইউএস ডলার অনেক টাকা এক মিলিয়ন ইউএস ডলার আমি একাই নেব আমার সঙ্গী সাথীরা কি পাবে কজন থাকবে আপনার দলে তিনজন অফিসার পাঁচজন এনসিও এবং পঞ্চাশ জন কমান্ডো এদের জন্য কত চান আপনি দু মিলিয়ন ইউএস ডলার আমি রাজি আছি আমি যে তিনজন অফিসার নেব তাদের একজনের নাম জনাথন অ্যান্ড্রু জনাথন সে শিকাগোতে আত্মগোপন করে আছে আপনারা তাকে খুঁজে বের করবেন এবং আমার কাছে পৌঁছে দেবেন সিমসন তাকিয়ে রইলেন কিছু বললেন না আমার দ্বিতীয় অফিসার ইউটার্স জেলে বন্দি তাকেও আমার কাছে পৌঁছে দেবেন তা কি করে সম্ভব একজন কয়েদিকে বের করে আপনার সঙ্গে দেয়া চলে না আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন আমি আমার শর্তগুলোর কথা বলছি তৃতীয় শর্ত হচ্ছে আমার দলের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর কিছু সুযোগ সুবিধা আছে এমন একটা জায়গা দরকার 
গামাল হাসিফ নামে আরও একজন ব্যবসায়ী আমার প্রয়োজন এবং আপনার সব প্রয়োজনের কথাই আমি শুনতে রাজি আছি কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত একজন কয়েদিকে এর জন্য বের করে আনা যায় না সিআইএ অনেক কিছুই করতে পারে বলে শুনেছি আপনি ভুল শুনেছেন মোরানটায় আমি আমার দলবল নিয়ে এখনই নামতে পারি যখন আমি জানবো ওই কয়েদি আমার পাশে আছে তার নাম কি বেন ওয়াটসন বেন ওয়াটসন জুনিয়র হ্যাঁ তার সঙ্গে আপনার পরিচয় সূত্রটি কি এই প্রশ্ন কি অবান্তর নয় জেনারেল হ্যাঁ অবান্তর একজন কয়েদিকে মিশনে পাঠানো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভব না ফকনার উঠে দাঁড়াল শীতল স্বরে বলল আমাকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন ঠিক সেভাবে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করবেন এটা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন জেনারেল সিমসন বেল টিপলেন এবং যান্ত্রিক স্বরে বললেন আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার বিদায়ের সময় জেনারেল সিমসন উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন কোমল স্বরে বললেন ভালো থাকবেন মিস্টার ফকনার প্লেনে ওঠার আগে জেনারেল সিমসনের এডিসি তার হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বলল জেনারেল আপনাকে দিয়েছেন কি আছে এর মধ্যে আমি জানি না জেনারেল বলেছেন কাগজপত্রগুলি মন দিয়ে পড়তে কাগজপত্র বিশেষ কিছু না একটি চেক যেখানে টাকার অঙ্ক লেখা নেই এবং দু লাইনের একটি নোট আমি বেন ওয়াটসনের ব্যাপারে চেষ্টা করছি অ্যান্ড্রু জনাথেন বয়স চৌত্রিশ উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি ওজন একশো পনেরো পাউন্ড চোখ নীল বর্ণ চুল পিঙ্গল জন্মস্থান ক্যান্সার সিটি জনাথান লোকটি ছোটখাটো ইগলের মতো তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া তার চেহারায় অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই তাকে দেখলেই মনে হয় অ্যানিমেয়ায় ভুগছে দুর্বল এবং অসুস্থ একটি ভাব আছে তার মধ্যে ইদানিং সে ডান পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে আর্থরাইটিসের প্রথম ইশারা হতে পারে তাদের পরিবারে আর্থরাইটিসের ইতিহাস আছে লোকটি কথা কম বলে কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না থাকে ওয়াশিংটনের পশ্চিমে একটা হোটেলে মাসে একবার সিটি ব্যাংক থেকে পাঁচশো ডলার নিয়ে এসে হোটেলের বিল মেটায় মাসে দুবার যায় সিঙ্গলস ক্লাবে উদ্দেশ্য কোনো মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যায় কি না উদ্দেশ্য সফল হয় না কোনো সময়ই মেয়েরা তেতাল্লিশ বছরের কোনো মানুষের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করে না তার চেয়ে বড় কথা জনাথান নাচ জানে না কাজেই কোনো মেয়েকে গিয়ে বলতে পারে না তুমি কি আমার সঙ্গে খানিক্ষণ নাচবে অবশ্যই সেই জন্য যে তার সময় খুব খারাপ কাটে তা নয় সমুদ্রের পারেই প্রতিদিন সে বসে বেশ কিছুটা সময় কাটায় কয়েকটা বিয়ার খায় কোনো কোনো দিন মুভি দেখে তারপর ফিরে আসে নিজের ঘরে প্রতি রাতেই তার ভালো ঘুম হয় জীবন থেকে অবসর নেয় একজন মানুষ যার জীবনে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই উত্তেজনার প্রয়োজনও নেই একদিন দুপুর আড়াইটার দিকে এই লোকটি হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল হোটেলের মালিক অবাক হয়ে বলল অসময় চলে যাচ্ছেন জনাথেন হাসল আবার আসবেন আসব নিশ্চয়ই আসব জনাথেনের গায়ে একটা সামার কোট মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদা টুপি হাতে রেক্সিনের একটা হ্যান্ডব্যাগ সে হেঁটে হেঁটে গেল গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে সুটকেস বুক করল নিউ আর্লিংটন ঠিকানায় ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে গেল ফ্লাওয়ার শপে ফুলের দোকানের ছোট্ট মেয়েটিকে বলল টকটকে লাল রঙের তিন ডজন গোলাপ দিতে পারো সবচেয়ে বড় সাইজ মেয়েটি হেসে বলল বিশেষ কোনো উৎসব বুঝি হ্যাঁ খুব বড় উৎসব তোরা বানিয়ে দেব দাও দাম কিন্তু অনেক পড়বে এগুলি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আনা আমি ক্যাশ পেমেন্ট করব দামের জন্য অসুবিধা নেই তুমি নিজেই নিয়ে যাবে হ্যাঁ আমি নিজেই নিয়ে যাব জনাথান কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল ফুলের সঙ্গে আর কি দেয়া যায় বলো তো তাকে দিচ্ছ তা বলা যাবে না আমার মনে হয় ফুলগুলি যথেষ্ট চমৎকার ফুল আমাকে কেউ কোনো দিন এতগুলি ফুল একসঙ্গে দেয়নি জনাথান চলে গেল ফলের দোকানে এক ঝুড়ি আপেল কিনল টকটকে লাল রঙের আপেল বড়ই সুন্দর 
ফুল এবং ফলের ঝুড়ি হাতে সে বেলা চারটার দিকে সমুদ্রের পারে উপস্থিত হল এই জায়গাটি তার খুব ভালো চেনা গত ছ মাসে প্রতিদিন একবার করে এখানে এসেছে চষে বেরিয়েছে চারদিক এটা কি উদ্দেশ্যমূলক ছিল হয়তো বা জনাথানের চোখে মুখে এখন আর আগের আলস্য নেই চোখ ঝকঝক করছে ইগল পাখির দৃষ্টি সে এগিয়ে গেল সাউথ পয়েন্ট টার্মিনালে বেশ কয়েকটি শখের প্রমোদ্তরী ভিড় করে আছে সুন্দর সুন্দর নাম সুইট সিক্সটিন দ্য ড্রিম দ্য রেড রিবন এরা সন্ধ্যার আগে ছেড়ে যাবে রাত দশটা এগারোটার দিকে ফিরে আসবে জনাথান যে প্রমোদ্তরীটির কাছে এসে দাঁড়ালো তার নাম দি ফার ইস্ট চমৎকার দোতলা ছিমছাম একটি জলযান ধবধবে সাদা রং নীল জলের সঙ্গে এত চমৎকার মানিয়েছে এখানে কি পল ভৃন্তানি আছেন কেন আমার একটু প্রয়োজন ছিল কি প্রয়োজন আমি তার জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছিলাম জনাথেন তার উপহার দেখাল এবং বিনীত ভঙ্গিতে হাসল মৃদুস্বরে বলল একসময় তার উপহার পেয়েছিলাম সেজন্যই আসা উপহার আমার কাছে দাও নিয়ে যাচ্ছি নাম কি বলো নাম কি বলো পল ভৃন্তিকে বলবো আমি একজন অভাজন ব্যক্তি নাম বললে চিনতে পারবেন না দেখলে হয়তো চিনতে পারতেন না তুমি যেতে পারবে না নিরাপত্তার একটা ব্যাপার আছে আপনি আমাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখুন দেখা দেখি দরকার নেই দাও উপহারগুলো দাও কি নাম বলবো নাম বলতে হবে না বলবেন একজন দরিদ্র ভক্ত লোকটি ফুল এবং আপেল নিয়ে চলে গেল জনাথেন হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে রইল নিচে তার মনে ক্ষীণ আশা এখনই তার ডাক পড়বে এতগুলি চমৎকার ফুল কে দিয়েছে কি জন্য দিয়েছে এটা জানার আগ্রহ সবারই হবে পল ভৃন্তিরও হওয়া উচিত এবং তাই হল জনাথানকে ভিতরে যেতে বলা হল পল ভৃন্তির বয়স ত্রিশের কম কিন্তু দেখাচ্ছে চল্লিশের মতো তার কোমর জড়িয়ে যে মেয়েটি বসে আছে তার বয়স সতেরোর বেশি হবে না এমন একজন রূপসী মেয়েকে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা পল ভিনতানি প্রচুর মদ্যপানের কারণে চোখ খুলে রাখতে পারছেন না কথা বলল মেয়েটি এত চমৎকার গোলাপগুলি তুমি পলকে দিয়েছ জনাথান বিনয় মাথা নিচু করে ফেলল এত সুন্দর ফুল দিতে হয় প্রেমিকাকে তোমার বোধ হয় প্রেমিকা নেই মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো সেও মনে হয় নেশাগ্রস্ত ভিনথানি থেমে থেমে বলল তোমাকে চিনতে পারছি না আমার নাম জনাথান জনাথান ফুলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এখন যেতে পারো আর তোমার যদি কোনো আবদার থাকে পরে এসে বলবে কিছু একটা তোমার মনে আছে বিনা কারণে কেউ ফুল দেয় না ভিনতানি হাতের ইশারা করে জনাথানকে চলে যেতে বলল জনাথান একটু পিছিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা ভেজিয়ে দিল ভিনতানি আমাকে তোমার চেনার কথা আমার নাম এন্ড্রু জনাথান জার্মানিতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমাকে এত সহজে ভুলে যাওয়া ঠিক না ভিনতানির নেশা কেটে যেতে শুরু করল মেয়েটি তাকাচ্ছে অবাক হয়ে সে উঠে দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না ঠিক করতে পারছে না জনাথান মেয়েটিকে ঠান্ডা গলায় বলল নড়াচড়া করবে না কোনো রকম সারা শব্দ করবে না আমার সঙ্গে একটি লুথার থার্টি সিক্স পিস্তল আছে পিস্তল চালানো আমার দক্ষতা তোমার বন্ধু মিস্টার ভিনটানি খুব ভালো করেই জানেন তাই না মিস্টার ভিনতানি ভৃন্তানি শুকনো গলায় বলল তুমি কি চাও তেমন কিছু চাই না আমি কিছু কোকে এনেছি তোমার জন্যে এটি তুমি আমার সামনে খাবে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব এটা আমার অনেক দিনের শখ ভৃন্তানির নেশা পুরোপুরি কেটে গেল তার কপালে ঘাম জন্তে শুরু করেছে জনাথান তার সামার কোটের পকেট থেকে পিস্তলটি বের করল ছোট্ট ছিমছাম একটি জিনিস ভিনতানি টেনে টেনে বলল জনাথান তুমি জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বেরোতে পারবে না তোমার মতো জীবনের প্রতি আমার মোহ নেই বের হতে না পারলেও ক্ষতি নেই খেতে শুরু করো পিস্তলের গুলি খেয়ে মরার চেয়ে কোকেন খেয়ে মরা ভালো এতে কষ্ট কম হয় বলে আমার ধারণা জনাথান তাকিয়ে আছে হাসি মুখে যেন কিছুই হয়নি ভিনতানি খেতে শুরু করল তার চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসছে চাপা একটা গোগো শব্দ আসছে মুখ থেকে 
মেয়েটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনাধনের দিকে অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি সে নিজের চোখের সামনে দেখছে তবু স্বীকার করতে পারছে না জনাধন বলল তোমার মতো এমন রূপসী একটা মেয়ের তো খুব ভালো ছেলে বন্ধু পাওয়ার কথা এর সঙ্গে লেপটে আছো কেন মেয়েটি জবাব দিল না জনাথান বলল কি নাম তোমার এলেনা এলেনা তোমার বন্ধুর মৃত্যু হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা তবু একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হওয়া ভালো এলেনা জীব দিয়ে ঠোঁট চাঁটল জনাথান বলল শুভ সন্ধ্যা এলেনা জনাথান নির্বিঘ্নে নিচে নেমে এলো কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না সে মুখে একটি বিনীত হাসি ফুটিয়ে রাখল তার খোঁজ পড়ল পঁয়ত্রিশ মিনিট পর ওয়েস্ট কোস্টের মাফিয়া বস এতেনার বড় ছেলে পল ফিনতানি মারা গেছে খবর ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো এন্ড্রো জনাথান মিলিয়ে গেছে হাওয়ার মতো এতেনা ঠান্ডা গলায় বলল বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একে আমি চাই সে এই শহরেই আছে এবং সে কোনো জাদুমন্ত্র জানে না এতে না মাফিয়াদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখাবার ব্যবস্থা করল তারা নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে শহর থেকে বের হবার সমস্ত পথ সিল করে দিল মানসম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঘের গুহায় ঢুকে কেউ বাঘের বাচ্চা মেরে যেতে পারে না বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে গেল এন্ড্রু জনাথন ধরা পড়ল না শিকাগো মাফিয়াদের এটি প্রধান শাখা থেকে বিপুল সাহায্য এসে উপস্থিত হল শহরকে বন্ধ করা হবে চিরুনির মতো এলাকাটিতে আশ্রানো হবে একটি মাছিও যেন যেতে না পারে জনাথান তো একজন জলজন্ত মানুষ শহরকে ঘিরে একটি কাল্পনিক বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে সেই বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে কিন্তু জনাথানকে পাওয়া যাচ্ছে না পঞ্চম দিনে এতে না একটি টেলিফোন কল পেল জেনারেল সিমসন লং ডিস্টেন্স কল করেছেন তাদের কথাবার্তা হলো এরকম সিমসন আমাকে চিনতে পেরেছেন তো এতে না পারছি বয়স হয়েছে ঠিকই স্মৃতি দুর্বল কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি আপনার পারিবারিক দুঃসংবাদে খবরে দুঃখিত হলাম আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ শুনলাম এন্ড্রু জনাথান এখনো ধরা পড়েনি না তবে ধরা পড়বে সময় হয়ে এসেছে আপনি শিকাগো শহরে একটি সুঁচ ফেলে রাখুন আমি খুঁজে বের করে দেব সে ক্ষমতা আমার আছে আশা করি স্বীকার করবেন আমি একটি বিশেষ কারণে আপনাকে টেলিফোন করেছি কারণ ছাড়া আপনাদের মতো মানুষ আমাদের খোঁজ করবেন না তা আমি জানি কারণটি বলুন এন্ড্রু জনাথানকে আমাদের প্রয়োজন অত্যন্ত প্রয়োজন আপনি আপনার দলের সবাইকে উঠিয়ে নেবেন এন্ড্রু জনাথানকে জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে আপনার কাছ থেকে এই গ্যারান্টি চাই তা সম্ভব নয় আপনি বুদ্ধিমান মানুষ বলে জানতাম আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে জানাবেন হ্যাঁ কিংবা না জেনারেল সিমসন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন এবং এক ঘন্টা পর ফকনারকে টেলিফোনে জানালেন এন্ড্রু জনাথানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তাকে আগামীকাল ভোরে পৌঁছে দেয়া হবে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি তো না তেমন হয়নি বেন ওয়াটসন জুনিয়রকে কবে পাবো বলতে পারছি না পাবো তো সিমসন জবাব দিলেন না টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে বেন ওয়াটসনকে ডেকে তোলা হলো কারা রক্ষী বলল জেল ওয়ার্ডেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান বিশেষ প্রয়োজন বেন ওয়াটসন গম্ভীর হয়ে রইল কিছু বলল না আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে তার সঙ্গে আমার এমন কোনো জরুরি কথা থাকতে পারে না যে আমাকে রাত দুপুরেই তার কাছে যেতে হবে আপনাকে যেতে হবে দয়া করে তর্ক করবেন না বেন ওয়াটসন উঠে পড়ল প্রায় ছ ফুট লম্বা একটা মানুষ আড়াইশো তিনশো পাউন্ড ওজন যে কারণে তাকে রোগা দেখায় এর চোখ দুটি বড় বড় এবং আশ্চর্য রকমের কালো চোখের দিকে তাকালে এই মানুষটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা হওয়া খুব স্বাভাবিক তাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তারাই ভুল করেন না মিস্টার বেন ওয়াটসন হ্যাঁ কফি খাবেন দুপুর রাতে আমি কফি খাই না লম্বা একটা জার্নি করবেন গরম কফির কথা সে জন্যই বলছি ওয়াটসন তাকিয়ে রইল আপনি রওনা হবেন খুব শীঘ্রই কোথায় মিসিসিবি পেনিটেনশিয়ারি 
কারণ আমি কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আদেশে কাজ করছি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কিছু কর্তা ব্যক্তি আছে এদের একজন আপনার সঙ্গে যাবেন আমি এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তা জানা ছিল না আমার নিজেরও জানা ছিল না সিগারেট নিন আমি সিগারেট খাই না কফি কফি কথা বলবো একবার তো বলেছি দুপুর রাতে আমি কফি খাই না ওয়ার্ডেন সিগারেট ধরালেন তার চোখ কৌতূহলে চিকচিক করছে মিস্টার ওয়াটসন বলুন আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে আর্মড গাড়িতে মাঝপথে গাড়ি ভেঙে আপনি পালাবেন তার মানে মানে খুবই সহজ মিস্টার ওয়াটসন স্টেট ডিপার্টমেন্ট চাচ্ছে আপনি পালিয়ে একটি বিশেষ মানুষের কাছে যাবেন কাজে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে আপনি তা করতে পারেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের হাতে এতটা ক্ষমতা আমার জানা ছিল না আমার নিজেরও জানা ছিল না মিস্টার ওয়াটসন বেঞ্চ চুপ করে রইল সে কথাবার্তা খুব কম বলে তার উপর তার ঘুম পাচ্ছে ওয়ার্ডেন নিচু গলায় বলল যে লোকটির সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে তার নাম জানতে চাইলেন না নাম অনুমান করতে পারছি ফকনার একমাত্র ফকনারের মাথায় এ জাতীয় পরিকল্পনা খেলে উনি কি আপনার বন্ধু আমাদের দুজনেরই কোনো বন্ধু নেই তিনটা বাচ্চে এখন কি রওনা হব নিশ্চয়ই পেনিটেনশিয়ারি আর্মড ভেহিকল ছুটে চলেছে হাইওয়ে ফিফটি নাইন দিয়ে অন্ধকারে বেন ওয়াটসন বসে আছে চুপচাপ একজন অল্প বয়স্ক নার্ভাস ধরনের যুবক পরিকল্পনাটি তাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে বেন ওয়াটসনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না সে কিছু শুনছে তরুণটি মৃদুস্বরে বলল আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন না আমি কি আবার গোড়া থেকে বলব না আমার ঘুম পাচ্ছে আমি এখন ঘুমোব সময় হলে আমাকে ডেকে তুলবেন তরুণটি চুপ করে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন ওয়াটসন নাক ডাকতে থাকল তরুণটি বিড়বিড় করে নিজ মনে কি যেন বলল একা একা বসে থাকতে তার কেমন জানি ভয় করছে গাড়ির ভিতরটা বড়ই অন্ধকার এখান থেকে বাইরে কি হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই তার চেয়েও বড় কথা অদ্ভুত এক মানুষ তার সহযাত্রী সে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে তরুণটি খুক খুক করে কাশতে লাগল এই ধরনের একটি বাড়ি ফকনার আশা করেনি টিলার ওপর চমৎকার বাংল টালির ছাদ পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় ফুলের বাগান করা হয়েছে বিচিত্র বর্ণের কসমস ফুটেছে বাগানে একটি ব্যাগন ফেলিয়া উঠে গেছে টালির ছাদে তার পাতা নীলছে সব কিছু মিলিয়ে একটি অদেখা স্বপ্ন ঠিকানা ভুল হয়নি তো ফকনার ঠিকানা যাচাই করবার জন্য একটি নোট বই খুলল একটি ছেলে বেরিয়ে এলো তখন ছ সাত বছর বয়স অত্যন্ত রুগ্ন এরকম একটি রুগ্ন শিশুকে এ বাড়িতে মানায় না ফকনার বলল হ্যালো ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল এর মানে এই বাড়িতে লোকজন বিশেষ আসে না সে কারণেই অচেনা মানুষ দেখে ছেলেটি হাসছে ফকনার ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল কেমন আছো তুমি ভালো আছি এরকম চমৎকার একটি সকালে খারাপ থাকা খুব মুশকিল তাই না হ্যাঁ নাম কি তোমার রবার্ট হ্যালো রবার্ট হ্যালো আমি কি আসতে পারি তোমাদের বাগানে হ্যাঁ পারো আমার নাম ফকনার ফকনার ভেতরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটি এগিয়ে দিল তার ছোট্ট হাত এখন থেকে আমরা দুজন বন্ধু হলাম কি বলো রবার্ট হ্যাঁ বন্ধু হলাম এখন বলো মিস্টার রবিনসন তোমার কে হন আমার দাদা আমি সেরকমই ভাবছিলাম রবিনসন কি আছে আছে কি করছে ব্যায়াম করছে ফকনার স্বস্তি বোধ করল ব্যায়াম ট্যাম করছে যখন তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে শরীরের প্রতি নজর আছে দাদাকে ডেকে দেব আমার এমন কিছু তারা নেই আমি বরং তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি এই বাড়িতে তোমরা দুজন ছাড়া আর কে কে থাকে আমরা দুজনই শুধু থাকি তোমার বাবা মা বাবা মারা গেছেন মার বিয়ে হয়ে গেছে থ্যাংকস গিভিং এর সময় আমি মার কাছে যাই বাহ চমৎকার খুব মজা হয় হয় 
এবার ক্রিসমাসে মা আমাদের এখানেই আসবে মার সঙ্গে আসবে পলিন পলিন কে পলিন আমার সৎ বোন ভীষণ পাজি তাই না কি হ্যাঁ আর খুব মিথ্যাবাদী বলো কি হ্যাঁ যদি আসে তাহলে বড্ড মুশকিল হবে হবে না হবে না ও আমার খুব ভালো বন্ধু ও আচ্ছা পলিন খুব ভালো মেয়ে কি একটু আগে বলেছ সে পাজি পাজি কিন্তু ভালো মেয়ে মাঝে মাঝে পাজিরাও ভালো হয় ফকনার শব্দ করে হেসে উঠল বহুদিন এমন প্রাণ খুলে হাসিনি হাসি থামাতেই চোখ পড়ল বারান্দায় গম্ভীর মুখে রবিনসন দাঁড়িয়ে আছে রোগা লম্বা একটা মানুষ চোখে স্টিল রিমের চশমা সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক ক্লাসে ফিলোসফি বা সমাজতত্ত্ব পড়ান ফকনার হাত নাড়ল রবিনসন তার কোনো উত্তর দিল না তার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল যেন সে কিছু আশঙ্কা করছে কেমন আছো রবিনসন ভালো তোমার নাতির সঙ্গে কথা বলছিলাম চমৎকার ছেলে তোমার নাতি আছে জানতাম না রবিনসন জবাব দিল না এই বাড়িটা নিজের নাকি হ্যাঁ নগদ পয়সায় কিনেছ না মর্ড গেস্ট মর্ড গেস্ট এমন গম্ভীর হয়ে আছো কেন মনে হচ্ছে আমাকে দেখে খুশি হওনি না হইনি পুরনো দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে একটু সহজ হতে পারো তোমার সঙ্গে আমার কখনো বন্ধুত্ব ছিল না চশমা নিয়েছ দেখছি বয়স হচ্ছে ইন্দ্রিয় দুর্বল হচ্ছে হতাশাগ্রস্তের মতো কথা বলছো রবিনসন হতাশাগ্রস্তের মতো না স্বাভাবিক একজন মানুষের মতোই কথা বলছি শরীর কিন্তু ভালোই আছে এবং তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না সাদা ছুলে তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে আইনস্টাইনের মতো লাগছে ধন্যবাদ আমি কি নিরিবিড়িতে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি পারো ব্রেকফাস্ট করে আসিনি ব্যবস্থা করা যাবে যাবে ফকনার শীষ দিতে লাগলো সে শীষের ভেতর কোনো একটা গানের সুর ভাঁজবার চেষ্টা করছে এবং লক্ষ্য করছে রবার্টকে ছেলেটি নিজের মনে কথা বলছে এবং একা একা হাঁটছে হাঁটছে দুর্বলভাবে যেন পায়ে তেমন জোর নেই পলিও নাকি ফকনার সিগারেট ধরালো সিগারেট খুব বেশি খাওয়া হচ্ছে রবিনসন গিয়েছে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে এত সময় লাগাচ্ছে কেন রাজকীয় কোনো ব্যবস্থা নাকি কফির কাপে চুমুক দিয়ে ফকনার হালকা গলায় বলল এ বাড়ি কত টাকা মর্ড গেস্ট ত্রিশ হাজার ডলার কত বছরে দিতে হবে কুড়ি বছর তোমার রোজগার পাতি কি তেমন কিছু না কিছু করছো না করছি বছরে কত আসে খুবই সামান্য বলার মতো কিছু না দুঃসময় যাচ্ছে রবিনসন জবাব দিল না ফকনার তার স্বভাব সুলভ সহজ ভঙ্গিতে বলল আমি তোমার জন্য একটি চেক নিয়ে এসেছি এই দিয়ে মর্ডগেজের পুরো টাকাটা দেয়া যাবে এবং কাজ শেষ হলে তুমি সমপরিমাণ টাকা পাবে বাকি জীবন হেসে খেলে চলে যাবে রবিনসন চুপ করে রইল কাজটা কি জানতে চাও না না কারণ আমি অবসর নিয়েছি বাকি যে কটা দিন বাঁচব রবার্টের সঙ্গেই থাকতে চাই বেঁচে থাকার জন্যই তো টাকার প্রয়োজন তুমি আমার জন্য যে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করলে তা দেখে মনে হয় তোমার ঝুড়ি ফুটো হয়ে গেছে ফকনার আমি অবসর নিয়েছি মানুষ অবসর নেয় একবারই যখন মারা যায় তোমাকে আমার ভীষণ দরকার কিন্তু আমার তোমাকে দরকার নেই আমার দরকার রবার্টকে ওর কেউ নেই আমি ওর অভিভাবক ফকনার হেসে উঠল হাসছো কেন তোমার কথা শুনে হাসছি তুমি বললে তুমি তার অভিভাবক কপট দক্ষিণ একজন অভিভাবকের ওর কোনো প্রয়োজন নেই ওর প্রয়োজন ডলারের ডলারের মতো বড় অভিভাবক এখনো তৈরি হয়নি আমি তোমার সঙ্গে যুক্তিতর্কে যেতে চাচ্ছি না চাচ্ছ না কারণ তোমার কাছে তেমন কোনো যুক্তিই নেই ফকনার তুমি এখন যেতে পারো ফকনার উঠল না নরম গলায় বলল রবিনসন আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ 
এই মিশনটির উপর আমার বেঁচে থাকা নির্ভর করছে প্ল্যানটি তোমাকে করে দিতে হবে প্লিজ অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলো ফকনার গান বাজনায় তোমার কি এখনো আগের উৎসাহ আছে ফকনার দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল ছোট্ট ছেলেটি দিব্যি নিজের মনে ঘুরছে বক বক করছে কি বলছে সে ফকনারের ইচ্ছে হল ছেলেটির কথা শুনতে ফকনার আমার একটু কাজ আছে উঠতে বলছো হ্যাঁ আমি একটি খসড়া পরিকল্পনা করেছিলাম সেটা একটু দেখবে না আমি দুঃখিত ফকনার ফকনার উঠে দাঁড়ালো ছোট্ট ছেলেটি বলল চলে যাচ্ছ হ্যাঁ চলে যাচ্ছি আর আসবে না খুব সম্ভব না রবিনসন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল ফকনার বলল তোমার নাতিটি চমৎকার ও ছাড়া আমার কেউ নেই আমি ছাড়া ওরও কেউ নেই ফকনার হাসল হালকা স্বরে বলল একমাত্র আমারই কোনো পিছুটান নেই এক একবার মনে হয় এরকম এক পিছুটান থাকলে বোধ হয় ভালোই হতো আচ্ছা চললাম রবিনসন দেখল লম্বা লম্বা পা ফেলে ফকনার নেমে যাচ্ছে ক্লান্ত মানুষের হাঁটার ভঙ্গি হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না এর সত্যি কোনো পিছুটান নেই মায়া মমতাও বোধ হয় নেই নাকি আছে প্রায় দশ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল ব্রাজিলে বড় ধরনের একটা অপারেশন হার্ভি ফকনার দলপতি ঠিক করা হলো আহতদের নিয়ে কেউ মাথা খাওয়াবে না আহতদের ফেলে আসা হবে উপায় নেই এছাড়া কিন্তু হার্ভি ফকনার একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল আহত রবিনসনকে পিঠে ঝুলিয়ে একশো কিলোমিটার দৌড়ে ফিরে এলো মূল ঘাটিতে রবিনসন আজ সারাক্ষণ ভাবছিল ফকনার পুরনো ঘটনাটি তুলে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে কিন্তু সে তা করেনি রবিনসন দেখল ফকনার বড় রাস্তায় নেমে গেছে এবং দীর্ঘ সময়ে একবারও পেছনে ফেরেনি আশ্চর্য লোক রবিনসন উঁচু গলায় ডাকল ফকনার 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 ফিরে তাকাল তোমার খসড়া পরিকল্পনা দেখতে চাই ফকনার দাঁড়িয়ে আছে যেন রবিনসনের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না রবিনসনের হঠাৎ দারুণ মন খারাপ হল সে নিশ্চিত জানে এই মিশন থেকে সবাই বেঁচে ফিরে আসবে শুধু সে ফিরবে না এসব জিনিস টের পাওয়া যায় মৃত্যু খুবই গোপনে রক্তের সঙ্গে কথা বলে ফকনার পাহাড়ি ছাগলের মতো তরতর করে উঠে আসছে রবার্ট অবাক হয়ে দেখছে এক সময় সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল শিশুরা মাঝে মাঝে অকারণেই উল্লাসিত হয় গামাল হাসিম লোকটা স্বল্প ভাষী দুর্বল এবং কাহিল এক মানুষ এই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে দেখে মনে হয় না তিনি কোনো কাজ ঠিকভাবে শেষ করতে পারবেন বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায় কানে ভালো শুনতে না পাওয়ার জন্যে ইদারিং তাকে হেয়ারিং এইড ব্যবহার করতে হচ্ছে দু মাস আগে বা চোখের ক্যাটারেটে অপারেশন হয়েছে অপারেশন ঠিক মতো হয়নি কিংবা কিছু একটা হয়েছে যার জন্যে এখন তিনি বা চোখে কিছুই দেখেন না দুই তিন সপ্তাহ ধরে ডান চোখে অসুবিধা দেখা দিয়েছে সারাক্ষণই চোখ দিয়ে পানি পড়ে ডাক্তারের পরামর্শে বেশিরভাগ সময় তাকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হয় তার কথাবার্তা অবশ্যই খুবই পরিষ্কার নিখুঁত আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন অস্ত্রের ব্যাপারে তার জ্ঞানও চমৎকার ফকনার বলল আমাকে চিনতে পারছেন তো আগে একবার আপনি অস্ত্র দিয়েছিলেন এগারোটি ফরাসি সাব মেশিন গান আপনার কাছ থেকেই কিনেছিলাম এস এল টোয়েন্টি আমার নাম ফকনার হার্ভি ফকনার আমার স্মৃতিশক্তি ভালো একবার কাউকে দেখলে সাধারণত ভুলি না এখন বলুন কি করতে পারি আমি পঞ্চাশ জন কমান্ডারের একটি দলকে আপনি অস্ত্র সরবরাহ করবেন মিশনটি কি ধরনের ছোট মিশন কিন্তু বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা সামনে রেখেই আমাদের তৈরি হতে হবে আপনি ঠিক কি চান পরিষ্কার করে বলুন আমার দলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি ভাগে দশ জন কমান্ডো এরা সবাই নামবে প্যারাশুটের সাহায্যে এদেরকে সাত দিন টিকে থাকার মতো সাজসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে বলুন আমি শুনছি থামবেন না প্রতিটি ভাগে থাকবে দুটি লাইট মেশিন গান সাতটি রাইফেল এবং একটি অ্যাসলেট উইপেন গ্রেনেড পিস্তলও থাকবে সবার সঙ্গে 
গামাল হাসিম চোখ মিটমিট করে একবার তাকালেন তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন আমাদের অস্ত্রগুলি যেমন ধরুন এ কে সেভেন সিক্স টু হলে ভালো হয় গামাল হাসিম শীতল গলায় বললেন এ কে সেভেন সিক্সটি টু এবং আর পি ডি লাইট মেশিন গান এই দুয়ের মিলন ভালোই হবে এদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই দুটাতে একই গুলি ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে তাই করুন অ্যামোনিশান কি পরিমাণ চাই যাদের কাছে থাকবে এ কে সেভেন সিক্সটি টু তারা প্রত্যেকেই দশটি করে ম্যাগজিন পাবে এছাড়াও থাকবে বাড়তি একশো রাউন্ডগুলি সেগুলি থাকবে বেন্ডোলিয়ার বেল্টে বেশ এবার বলুন আর পিডি লাইট মেশিন গানের জন্য কি পরিমাণ গুলি চান প্রতিটি সাব মেশিন গানের সঙ্গে পাঁচ রাউন্ডের চারটি কন্টেনার এছাড়া তিনজন কামান্ড যে পরিমাণ গুলির বেল্ট নিতে পারে সেই পরিমাণ বেল্ট আমার মনে হয় আপনাদের দলে অন্তত কয়েকটি রকেট লঞ্চার থাকা দরকার ঠিকই বলেছেন তিনটি আরপিজি টু রকেট লঞ্চার প্রতিটির সঙ্গে চারটি রকেটের একটি প্যাকেট গ্রেনেড কি পরিমাণ চান সবার সঙ্গে থাকবে চারটি করে গ্রেনেড এবং আটচল্লিশ ঘন্টার রসদ আমেরিকান হেলমেট আমেরিকান টি টেন প্যারাশ্যুট দেয়া যাবে নিশ্চয়ই দেয়া যাবে আমার মনে হয় অন্তত একটা ভারী অস্ত্র আপনাদের থাকা উচিত যেমন ধরুন জার্মানির তৈরি প্রিন্টার তিনশো এক চমৎকার জিনিস কিংবা ফ্রেঞ্চদের তৈরি ম্যাট মাইন মিলিমিটার ভারী কিছুই নেওয়া যাবে না এটা ভারী নয় ওজন বারো পাউন্ড বিপদে কাজে লাগবে দুটি অন্তত নিন ঠিক আছে দুটি প্রিন্টার তিনশো এক আরেকটি মডেল আছে প্রিন্টার তিনশো আট এর থ্রাস্ট খুব বেশি তবে ওজনও বেশি আপনি তিনশো একই দিন ঠিক আছে ফকনার সিগারেট ধরালো মৃদুস্বরে বলল আপনি ধূমপান করবেন কি না কোন রকম পানীয় ভালো হুইস্কি আছে আমি মদ্যপান করি না আপনার কি প্রয়োজন বলুন আমার কিছু কেমিক্যাল ওয়েপেন্স দরকার কি জাতীয় যেমন ধরুন এমন কোন বাষ্প যা অল্প জায়গায় কাজ করে কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয় বা ঘুম পাড়িয়ে দেয় অ্যানিথল জাতীয় বোমা দেয়া যাবে বোমা ফাটার পর কাজ শুরু হতে কতক্ষণ লাগবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট এত সময় আমার হাতে নেই আরো দ্রুত কাজ হবে এমন কিছু বলুন সেই সব কেমিক্যাল ওয়েপেন্স ভয়াবহ হবে নার্ভাস সিস্টেম কাজ করবে ঘুম পাড়িয়ে দেবে কিন্তু সেই ঘুম ভাঙবে না রাজি আছেন রাজি আছি ফকনার বলল কাগজে লিখে নিলে হতো না আপনার হয়তো মনে থাকবে না গামাল হাসি মৃদুস্বরে বললেন আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো আপনি ইচ্ছে করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন পরীক্ষা করে দেখতে চান না আমি বিশ্বাস করছি ফকনার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলো গামাল হাসিম বললেন এখন বলুন কতদিনের ভেতর চান দশ দিন কি বললেন দশ দিন অস্ত্রগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে দশ দিনে দেয়া সম্ভব নয় আমার কোনো গুদাম ঘর নেই আমাকে সব জিনিস জোগাড় করতে হয় কতদিনের ভেতর দিতে পারবেন আমাকে দুমাস সময় দিতে হবে এর কমের সম্ভব নয় আমি তো জাদুকর নই মিস্টার ফকনার ফকনার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল গামাল হাসিম বললেন আমি কি উঠতে পারি ফকনার বলল অস্ত্রের জন্য আপনার যে টাকা পাওনা হবে আমি তার তিন গুণ টাকা দেব তিন গুণ কেন দশ গুণ দিলেও লাভ হবে না আমি তো আপনাকে বলছি মিস্টার ফকনার আমি জাদুকর নই আমি এখন উঠব এক মিনিট দাঁড়ান আপনি কি জেনারেল সিমসনকে চেনেন ব্যক্তিগত পরিচয় নেই কিন্তু তাকে না চেনার কোনো কারণ নেই তাকে ভালোই চিনি তিনি যদি আপনাকে বলেন দশ দিনের ভেতর মালামাল পৌঁছে দিতে আপনি কি করবেন না বলবেন গামাল হাসিম চুপ করে থাকলেন ফকনার বললেন জেনারেল সিমসন আজ রাতের মধ্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন গামাল হাসিম শীতল স্বরে বলল আপনাদের কবে দরকার দশ দিনের ভেতর দরকার আগে বেশ কয়েকবার বলেছি ঠিক আছে 
পৌঁছানো হবে তিন গুণ দাম দিতে হবে পৌঁছানোর খরচ দিতে হবে দেয়া হবে সবটাকে দিতে হবে অগ্রিম দেয়া হবে কাল ভোরে আপনি কি একবার আসতে পারবেন কটায় ভোর ছটায় অস্ত্রের তালিকাটি সম্পূর্ণ করব আপনাকে রাশিয়ান ব্যানানা রাইফেলের নমুনা দেখাবো ঠিক আছে দেখা হবে ভোর ছটায় শুভরাত্রি শুভরাত্রি পঞ্চাশ জনকে রিক্রুট করার দায় পড়েছে বেন ওয়াটসনের ওপর ঘোষণা দেয়া হয়েছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর হতে হবে কিন্তু উৎসাহীদের বয়সের সীমা দেখা গেল সতেরো থেকে ষাটের মধ্যে এবং অনেকেরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই মাত্র একুশ দিনে এদের তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব জগতের অসম্ভব কাজগুলির প্রতি বেন ওয়াটসনের একটা ঝোঁক আছে রিক্রুটমেন্ট শুরু হলো সকাল থেকে এক একজন এসে ঢোকে আর বেন তার দিকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো তাকিয়ে থাকে প্রশ্ন কিছুই নয় শুধু তাকিয়ে থাকা যাদের পছন্দ হয় তাদেরকে নিয়ে যায় মাঠে সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় এবং ড্রিল হয় দ্বিতীয় বাছাই পর্বটি হয় সেখানে সেটি চূড়ান্ত বাছাই নমুনা দেয়া যাক কি নাম রিক ব্রেগার বয়স তেত্রিশ বিশেনে কেন যেতে চাও টাকার জন্য শুধুই টাকার জন্য হ্যাঁ অ্যাটেকশন লেফট রাইট লেফট লেফট রাইট লেফট কুইক মার্চ লেফট রাইট লেফট লেফট রাইট লেফট হল্ট অ্যাবাউট টার্ন স্ট্যান্ড ইট ইজি শুধুই টাকার জন্য যেতে চাও হ্যাঁ টাকার এত প্রয়োজন কেন ঘরে ছেলে মেয়ে আছে স্ত্রী আছে পছন্দ মতো কাজকর্ম পাচ্ছি না নগদ কিছু টাকা হলে ভালো হবে গুড কোন সেকশন আর্টিলারি সিলেক্টেড রাত আটটার মধ্যে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিপোর্ট করবে ঠিক আছে স্যার যাবার আগে কন্ট্রাক্ট ফর্ম সই করবে মারা গেলে টাকা কে পাবে সে দলিল দরকার ঠিক আছে স্যার ওকে ক্লিয়ার অ্যান্ড আউট নেক্সট কি জন্য যেতে চাও অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে শুধু অ্যাডভেঞ্চার হ্যাঁ বয়স কত একুশ হবে না তুমি যেতে পারো এটা শিশুদের কোনো ব্যাপার নয় আমাকে শিশু বলবেন না বেন ওয়াটসন বেন ওয়াটসন প্রচণ্ড একটা চর কষিয়ে দিল ছেলেটি প্রায় চার ফুট দূরে উল্টে পড়ল বেন গম্ভীর গলায় বলল বিদায় হও কুইক তুমি কি আমেরিকান না আমি আমেরিকান নই কেন যেতে চাও উত্তর নেই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে নেই আমরা তো বলে দিয়েছি পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন সব প্রার্থীদেরই আমরা চাই আমি দ্রুত শিখতে পারি কি করবে টাকা দিয়ে ব্যবসা করব তুমি যেতে পারো তোমাকে দিয়ে হবে না তুমি সংসারী মানুষ সংসারী মানুষ সাহসী হয় না আমি সাহসী তা ঠিক তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি সাহসী কিন্তু বিপদের সময় তোমার সাহস থাকবে না ছেলে মেয়েদের কথা মনে পড়বে তুমি যেতে পারো নেক্সট লেফট রাইট লেফট রাইট কুইক মার্চ ভেরি গুড মার্চ এগেন লং স্টেপ হল্ট বয়স কত চল্লিশ মেশিনে যেতে চাও কেন টাকার জন্য কি করবে টাকা দিয়ে জানি না স্যার এখনো ভাবিনি ঘরে কে আছে স্ত্রী আছে মিশনে তুমি মারা যেতে পারো জানো তো জানি তোমার স্ত্রী তোমাকে ছাড়তে রাজি হবে তার সঙ্গে আমার বনি বনা নেই অ্যাটেনশন লেফট রাইট লেফট রাইট কুইক মার্চ ওই বার্চ গাছ ছুঁয়ে আবার ফিরে এসো আমি তোমার দম দেখতে চাই ওকে ওকে হল্ট দম ভালোই আছে আগে কোথায় ছিলে ইউএস মারিন তোমার দেশের নাম কি মালদ্বীপ মালদ্বীপ নাম শুনিনি আপনি না শুনলেও কিছু যায় আসে না কুইক মার্চ হল্ট লেফট রাইট লেফট রাইট ডাবল মার্চ 
left right left left halt tumar naam ki abdul jolil mr jolil tumar ekebare ei dom nei amake ekta sujog din keno sujog debo takar dorkar ha nijer jonne na nijer jonne noy attention left right left right left halt tumi ki shahoshi ha ki kore bujhle kokhono manush khun korecho na khun korte parbe taka ta diye ki korbe bolte chao na na thik ache tomake recruit kora holo sondhe 8 er bhitor report korbe jao পঞ্চাশ জনকে নেবার কথা বাছাই করা হলো সত্তর জনকে বেন ওয়াটসনের ধারণা ট্রেনিং পর্বে কিছু বাদ পড়বে আঘাতজনিত কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে অনেকেই বাদ দিতে হবে কয়েকটি মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয় রাত আটটা সত্তর জন সদস্যের চুক্তিপত্রে সই করা হয়ে গেছে এরা বসে আছে মস্ত একটা হল ঘরে সমস্ত দিনের ধকল সবাইকেই কিছুটা ক্লান্ত এবং উত্তেজিত করে দিয়েছে অনিশ্চয়তার একটি ব্যাপার আছে অনিশ্চয়তা মানুষকে দুর্বল করে ফেলে হার্ভি ফকনার ঘরে ঢুকল নটা পনেরোয় এর চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখলে ভরসা পাওয়া যায় হ্যালো আমি ফকনার তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমাকে চেনো কি চেনো না কোনো সাড়া পাওয়া গেল না একজন রিটুর শুধু দাঁত বের করে হাসল সম্ভবত সে চেনে আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেব কারণ বক্তৃতার ব্যাপারটি আমার পছন্দ নয় তোমাদেরও সম্ভবত নয় এটা আসলে মানুষদের একটা শখের ব্যাপার মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল নড়ে চড়ে বসল অনেকেই আগামীকাল সকাল দশটায় আমরা চলে যাব ট্রেনিং গ্রাউন্ডে সেই ট্রেনিং গ্রাউন্ডটি কোথায় তা জানার দরকার নেই যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে ট্রেনিং দেবে কে যিনি ট্রেনিং দেবেন তার নাম এন্ড্রু জানাথান কমান্ডো ট্রেনিং এ তার মতো যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার জানা নেই তোমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারবে ট্রেনিং এর দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিচালনা করবেন রবিনসন তার ট্রেনিং অ্যান্ড্রো জনাথনের ট্রেনিং এর মতো ভয়াবহ হবার কথা নয় সবাই নড়ে চড়ে বসল আমার এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই তোমাদের কারো কিছু জিজ্ঞাসা আছে একজন উঠে দাঁড়ালো বলো কি জানতে চাও মিশনটি সম্পর্কে জানতে চাই সে সম্পর্কে যথাসময় জানা যাবে জানার সময় এখনো হয়নি আর কিছু পারিশ্রমিকের অর্ধেক শুরুতেই দেবার কথা বলা হয়েছিল শুরুতেই দেয়া হবে যারা ট্রেনিং শেষ করতে পারবে তাদেরকে পারিশ্রমিকের টাকার অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে এখন নয় আর কিছু বলার আছে সবাই চুপ রইল আজ রাতটা তোমরা নিজের মতো করে কাটাতে পারো এ শহরে বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে আছে রাত কাটানোর জন্য এদের সঙ্গিনী হিসেবে পাবার চেষ্টা করতে পারো কিছু ভালো নাইট ক্লাব আছে অনেক রকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে সেখানে শুধু একটা জিনিস মনে রাখবে এখানে রিপোর্ট করতে হবে আগামীকাল সকাল আটটায় একজন উঠে দাঁড়ালো বেশ উঁচু স্বরে বলল যাদের আমোদ প্রমোদে যাবার মতো টাকা নেই তারা কি করবে বেন ওয়াটসন শান্ত স্বরে বলল সবার জন্যে আজ বিশেষ অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করা আছে আজ রাতের জন্য সবাইকে নগদ দুশো ডলার করে দেয়া হবে প্রচণ্ড তালি পড়ল কয়েকজন একসঙ্গে শীষ দিতে শুরু করল যে অস্থিরতা ও উত্তেজনা এতক্ষণ চাপা ছিল তা কেটে যেতে শুরু করেছে ফকনার মৃদু হাসল কজন এদের ভেতর থেকে ফিরে আসবে মনে করা যাক সব ঘড়ির কাটার মতো হবে ফোর্টনক থেকে বের করে আনা হবে নিশোকে যথাসময় ওদের নেবার জন্য আসবে ট্রান্সপোর্ট প্লেন তবুও কজন ফিরবে আজ রাত্রি কি অনেকের জন্য শেষ স্বাধীন রাত নয় এটা হয়তো তারও শেষ রাত ফকনার উঠে গিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল হ্যালো লিজা ব্রাউন কে চিনতে পারছো না লিজা ইতস্তত করে বলল ফকনার হ্যাঁ ফকনার লিজা পার্লারে কতক্ষণ থাকবে রাত এগারোটায় বন্ধ হবে তুমি কি ডিনার খেয়ে নিয়েছ না কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবো 
একটা কাজ করলে কেমন হয় লিজা কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যদি আমরা ডিনার খাই তাহলে কেমন হয় লিজা কিছু বলল না ফকনার বলল আজ আমার জন্মদিন তাই নাকি হ্যাঁ লিজা হেসে ফেলল হাসছ কেন প্রথম যেদিন তুমি আমাকে বাইরে খেতে বললে সেদিনও বলেছিলে আজ তোমার জন্মদিন তাই বুঝি হ্যাঁ অবশ্য আমি সেদিন বুঝেছিলাম এটা মিথ্যে কথা বুঝতে পেরেছিলে হ্যাঁ মেয়েরা অনেক জিনিস বুঝতে পারে আর কি বুঝতে পেরেছিলে বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আমাকে বাইরে খাওয়াতে চাচ্ছ ঠিকই কিন্তু তোমার হাতে বেশি পয়সা নেই কাজে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে খুব সস্তা ধরনের কোনো একটা জায়গায় এবং মেনু দেখে খুব সস্তা কোনো খাবার অর্ডার দেবে তাই দিয়েছিলাম না হ্যাঁ আজও কি সেরকম হবে ফকনার হেসে ফেলল তোমার বুঝি খুব ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ আমার ইচ্ছে করে ফারপোকে ডিনার খেতে সেখানে ডিনারের মাঝখানে আর্কেস্ট্রা বাজাবে আমার প্রিয় গান ব্লু দানি উব আর কি এই আর কিছু না তুমি তৈরি থাকো আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি ফকনার ফারপোতে দুটি সিট রিজার্ভ করল আর্কেস্ট্রাকে বলল ব্লু দানিওবে গানটি বাঁচাতে হবে ফ্লাওয়ার শপে টেলিফোন করে বলল আগামী এক মাস প্রতিদিন দুটি করে লাল গোলাপ লিজা ব্রাউনের নামে পাঠাতে হবে কে পাঠাচ্ছে সেসব কিছুই বলা যাবে না ঠিকানা হচ্ছে ফার্গো পিজা পার্লার নর্থ অ্যাভিনিউ লিজার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে ভালো হতো ফকনারের ঠিকানা জানা নেই ট্রেনিং ক্যাম্প লরেনকো মার্কুইস মোজাসিক আফ্রিকা পনেরোই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা তিরিশ বাহাত্তর জন সদস্য খোলা মাঠে অপেক্ষা করছে সূর্য ওঠার অপেক্ষা হার্ভি ফকনার তাদের প্রথম কিছু বলবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দলের সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা তারা নিজেদের মধ্যেই চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে এদের দাঁড় করানো হয়েছে পাঁচটি ভাগে বারো জনের একটি রিজার্ভ দলও আছে তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটি মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় মাঠটির চারপাশে ঘন বন পূর্ব দিক থেকে হাড় কপানো শীতল হাওয়া বইছে সূর্য উঠে গেছে বনের আড়ালে থাকায় তার আলো এসে এখনো পৌঁছাচ্ছে না দলের সবাই নড়ে চড়ে উঠল তাবুর ভেতর থেকে হার্বি ফকনার বের হয়ে আসছে তার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাদার টুপি রঙিন একটি হাওয়াই শার্ট গলায় লাল রঙের স্কার্ফ জাতীয় কিছু কি কেমন আছো তোমরা কেউ কোনো জবাব দিল না শীতের প্রকোপটা মনে হয় একটু বেশি আফ্রিকা একটি অদ্ভুত জায়গা দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম রাতে শীত তাই না ঠিক বলেছেন স্যার আমি সবসময় ঠিকই বলি এখন কাজের কথায় আসা যাক তোমাদের ট্রেনিং এর দায়িত্ব যে আছে তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই তার নাম অ্যান্ড্রু জনাথন জনাথন একটু এদিকে এসো তোমার হাসি মুখ ওদের দেখিয়ে দাও জনাথন এগিয়ে এলো তার মুখ হাসি মুখ নয় এই ছোটখাটো মানুষটির নাম অ্যান্ড্রু জনাথন এর সম্পর্কে আমি কিছু বলব না তোমরা নিজেরা আজ দিনের মধ্যেই তার সম্পর্কে জানবে আমার নিজের ট্রেনিংও এই লোকের কাছে সে ছিল ইউএস ম্যানিং এর আর এস এম এখানে যারা পুরনো লোক আছে তারা তাকে চিনবে আমরা তাকে ডাকতাম ইয়েলো জ্যাগুয়ার দলটির মধ্যে চাপা ধরনের কথাবার্তা বাড়তেই থাকল ফকনার সেদিকে কান না দিয়ে নিজের মনেই কথা বলতে লাগল লাঞ্চের আগ পর্যন্ত ড্রিল হবে লাঞ্চের পর অস্ট্রের ট্রেনিং ঠিক আছে এখন পাঁচটা চল্লিশ এই ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ ভোর পাঁচটা চল্লিশে আমি তোমাদের তুলে দিচ্ছি জনাথনের হাতে যথাসময় আমি আবার নিজের হাতে তোমাদের নেব গুড লাক ফকনার এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল দু একটা ছোটখাটো প্রশ্নও করল যেমন কি চোখ লাল কেন রাতে ঘুম ভালো হয়নি বা তোমার হাত দেখি মেয়ে মানুষদের মতো নরম এত নরম হাতে কি রাইফেল মানায় তোমার হাতে থাকা উচিত ফুল কি ঠিক বললাম না ফকনারের সঙ্গে সঙ্গে বেন ওয়াটসন এবং রবিনসনও মাঠ ছেড়ে চলে গেল সূর্য উঠে এসেছে এন্ড্রু জনাথন শুধু দাঁড়িয়ে আছে জনাথনের কোমরে একটি লুগার টোয়েন্টি ওয়ান পিস্তল গায়ে গলা কাটা গেঞ্জি 
গলায় ফুটবল রেফারিদের বাঁশি সেই বাঁশিতে তীব্র ফু দিয়ে আচমকা সবাইকে চমকে দিল অ্যাটেনশন তোমাদের অনেকেরই দেখি দাড়ি গোফ এবং লম্বা লম্বা চুল আজ দিনের মধ্যে এসব বাড়তি ঝামেলা থেকে নিজেদের মুক্ত করবে তোমাদের কারো কারো মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখতে পাচ্ছি কারণ তোমরা নিজেদের খুব শক্ত মানুষ ভাবছ এবং চোখের সামনে ছোটখাটো মানুষকে দেখছো তবে সুখের কথা তোমরা অনেকেই আমাকে চেনো আগে পরিচয় হয়েছে যারা চেনো না তাদের বলছি একজন মানুষকে একটি রাইফেলের চেয়ে বড় হবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা কেউ যদি আমার কথার অবাধ্যতা করো আমি তৎক্ষণাৎ গুলি করে পথের কুকুরের মতো মারব আমার কোমরে যে বস্তুটি দেখছো তার নাম লুগার টোয়েন্টি ওয়ান মানুষের মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে না তোমাদের চেয়েও অনেক ভালো ভালো মানুষকে আমি আমার চোখের সামনে মরতে দেখেছি কাজেই আমি যখন বলবো লাভ দাও লাভ দেবে তোমাদের সামনে খাদ আছে কি নেই সেসব দেখবে না পরিষ্কার হয়েছে কেউ কোনো জবাব দিল না গুলি করে মারার কথাটা আমার মনে হয় অনেকেই বিশ্বাস করছো না তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এখানে আইন আদালত বলে কিছু নেই আমি এন্ড্রু জনাথন আমি আইন এবং এই ছোট্ট পিস্তল হচ্ছে আদালত সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো কারোর কিছু বলার আছে কোনো সারা শব্দ পাওয়া গেল না এসো এখন আমি দেখব তোমাদের শারীরিক ফিটনেস কোন পর্যায়ে আছে আমি বাসি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে দশ কদম হাঁটবে তারপর পঞ্চাশ কদম দৌড়াবে তারপর উপর হয়ে শুয়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দৌড়াবে দৌড়াবে আবার শুবে যতক্ষণ না আমি থামতে বলব এটা চলতে থাকবে শুরু করা যাক তীক্ষ্ণ শব্দে হুইসেল বাজল সাড়ে ছটার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করল শুয়ে পড়বার পর উঠতে সমস্যা লাগতে লাগলো পঞ্চাশ কদম দৌড়ে যাবার কথা অনেকেই অল্প কিছু দূর গিয়েই বসে পড়তে শুরু করল সবাই ঘামছে চোখের মনি ছোট হয়ে আসছে ঠোঁট গেছে শুকিয়ে জনাথান এগিয়ে এলো কড়া গলায় বলল এই যে নীল শার্ট তুমি শুয়ে আছো কেন উঠে দাঁড়াও আমার আমার ওঠার ক্ষমতা নেই স্যার উঠে দাঁড়াও নয়তো লাথি বসিয়ে উঠাবো স্যার স্যার আমার পক্ষে সম্ভব নয় দেখা যাক সম্ভব কি সম্ভব নয় জনাথন অতি দ্রুত দুটি গুলি করল শুয়ে থাকা নীল শার্ট পরা লোকটির মাথার চুল ঘেসে গেল অন্যটি তার চেয়ে এক ইঞ্চি উপরে সে লাফিয়ে উঠল গুড দৌড়াও দৌড়ে আবার শুয়ে পড়ো আবার উঠে দাঁড়াও হাঁটো দশ কদম দৌড়াও সকাল আটটার দিকে অনেকেই ভূমি করতে শুরু করল দৌড়ানোর ক্ষমতা রইল না অনেকেরই জনাথান শীতল স্বরে বলল স্কোয়াড হল্ট নাস্তার জন্য আট ঘন্টা ব্রেক দেয়া হলো আধ ঘন্টা পর শুরু হবে ফুড ড্রিল ডিসমিস আধা ঘন্টা পর সবাইকে এখানে চাই ফুড ড্রিলের ব্যাপারে জনাথানের বরাবরই দুর্বলতা আছে সে মনে করে দশ মিনিট ফুড ড্রিল দেখেই বলে দেয়া যায় কে সত্যিকারের সৈনিক কে নয় তাছাড়া ফুড ড্রিল সৈনিকদের হুকুম তামিল করতে শেখায় এবং একসময় তাদের রক্তে মিশে যায় যা করতে বলা হবে তা করতে হবে এর অন্য কোনো বিকল্প নেই অ্যাটেনশন স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ রাইট টার্ন স্কোয়াড মার্চ লেফট রাইট লেফট 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 রাইট লেফট 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 টার্ন স্কোয়াড মার্চ লেফট 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 হাউট আধা ঘন্টা ফুড ড্রিলের পর ছটি দলকে তাদের নিজের এনসিওর হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো এরা তার নিজের নিজের দলকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ফুড ড্রিল করাবে জনাথান ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কাজ ভালোই এগুচ্ছে মাঝে মাঝে অবশ্যই জনাথানের উচ্চ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে এই যে তোমার নাম কি পিটার স্যার শোনো পিটার তোমার বাম হাত যদি ডান পার সঙ্গে সমানভাবে ওঠা নামা না করে তাহলে বাম হাতটি টেনে ছিঁড়ে ফেলব অবাধ্য হাতের আমার কোনো প্রয়োজন নেই বুঝতে পারছ পিটার স্যার এই যে সাদা গেঞ্জি ঠিক মতো পা ফেলো তুমি নিশ্চয়ই চাও না তোমার পা টেনে ছিঁড়ে ফেলি নাকি চাও জনাথন আকাশের দিকে তাকালো রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে ঘড়িতে বাড়ছে মাত্র সাড়ে দশটা রোদ আরও বাড়বে সে এনসিওরদের ডেকে আনল এখন আমরা যাব বনে গাছপালার ভেতরে কিভাবে নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটা যায় সেটা শিখাবো 
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং রোজ খানিক্ষণ এই ট্রেনিং হবে এখন সবাই দৌড়াও আমার সঙ্গে স্কোয়াড কুইক মার্চ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াতে শুরু করল সবাই আকাশে গণগণে সূর্য দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত মানুষগুলো যে কোনো সময় একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়বে দৌড়াও দৌড়াও বড় বড় স্টেপ ফেলো এতে পরিশ্রম কম হবে সামনে দিকে একটু ঝুঁকে থাকো বাই দ্য লেফট বাই দ্য লেফট বিকেল চারটায় সবাই এসে দাঁড়ালো তাবুর সামনে এন্ড্রু জনাথানের হাতে একটি রাইফেল তার সামনের একটি টেবিলে একটি সাব মেশিন গান এন্ড্রু জনাথান রাইফেল হাতে এগিয়ে গেল কয়েকবার দলের সবাই খানিকটা পিছিয়ে গেল যে রাইফেল তোমাদের দেয়া হয়েছে তার নাম কালাজনিক অ্যাসেন্ট উইপেন সংক্ষেপে এ কে সেভেন সিক্স টু সবাইকে আদর করে ডাকে কলা রাইফেল তার কারণ এর ম্যাগজিন হচ্ছে কলার মতো বাঁকানো তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যেভাবে চেনো এই রাইফেলটিকে তার চেয়েও ভালোভাবে চিনবে এর রেঞ্জ কম কিন্তু দুশো গজ পর্যন্ত এটি অত্যন্ত নিখুঁত এটি দিয়ে একটি একটি করে গুলি করা যায় আবার প্রয়োজনে প্রতি মিনিটে দুশো রাউন্ড করেও গুলি করা যায় এটা হচ্ছে একটি ডিফেন্সিভ ওয়েপেন এখন সবাই মন দিয়ে আমার উপদেশ শোনো যারা পুরানো সৈন্য তাদের এই উপদেশ জানা আছে যারা নতুন তাদের জানা নেই তবে এই উপদেশ সবার জন্যই এখন থেকে রাইফেলটি থাকবে তোমাদের সঙ্গে বাথরুমে যাও গোসলখানায় যাও বা ঘুমোতে যাও রাইফেল থাকবে তোমাদের সঙ্গে যতক্ষণ না এটা তোমাদের একটি বাড়তি হাতের মতো হয় তোমরা নিজেদের শরীরে যেমন যত্ন নাও রাইফেলটিকেও তেমনি যত্ন করবে এখন তোমাদের দেখাচ্ছি এটা কি করে খুলতে হয় এবং ফিট করতে হয় রাতের খাওয়া সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে গেল সাড়ে সাতটায় মেসের হল ঘরে জনাথান দেখল আরপিডি লাইট মেশিন গান তোমরা সবাই অস্ত্রটি ভালো করে চিনে রাখো এর নাম আরপিডি লাইট মেশিন গান এটাও তৈরি হয়েছে শক্তিশালী একটি দেশে তবে সেখানে এখন আর এর কোনো ব্যবহার নেই পৃথিবীতে যে কটি হালকা মেশিন গান আছে এটি হচ্ছে তার মধ্যে একটি ওজন মাত্র উনিশ পয়েন্ট তিন পাউন্ড ব্যানানা রাইফেলে যে গুলি ব্যবহার করা হয় এতেও সেই গুলি ব্যবহার করা হয় প্রতি মিনিটে এর সাহায্যে দুশো পঞ্চাশ রাউন্ড করে গুলি ছোঁড়া যায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় একটি অস্ত্র এবং চমৎকার একটি জিনিস আমাদের যে পাঁচটি দল আছে তাদের সঙ্গে দুটি করে থাকবে অর্থাৎ সর্বমোট দশটি অস্ত্র থাকবে তবে সবাইকে এই অস্ত্র চালানো শিখতে হবে রাত আটটায় মেস ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো শেষ হলো প্রথম দিনের ট্রেনিং হঠাৎ করে জুলিয়াস নিশ্বশরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে পুরনো সব অসুখ নতুন করে দেখা দিতে শুরু করেছে শ্বাসকষ্ট তার একটি কাল রাতে খুব কষ্ট হল এত বাতাস পৃথিবীতে অথচ তিনি তার ফুসফুসে ভোরবার জন্য যথেষ্ট বাতাস যেন পাচ্ছেন না আশেপাশে কেউ নেই যে ডেকে বলবেন পাশে এসে বসো হাত রাখো আমার বুকে শেষ রাতের দিকে তার মনে হলো মৃত্যু এগিয়ে আসছে তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনলেন নিজেকে তিনি সাহসী মানুষ বলেই এতদিন জেনে এসেছেন কাল সে ভুল ভাঙল কাল মনে হল তিনি সাহসী নন মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারছেন না ভয় লাগছে তীব্র ভয় যা মানুষকে অভিভূত করে দেয় মাওয়া সকালে খাবার নিয়ে এসে ভীত স্বরে বললেন আপনার শরীর বেশ খারাপ মনে হচ্ছে নিশ দুর্বল ভঙ্গিতে হাসলেন রাতে ভালো ঘুম হয়নি না রাতের খাবারও মনে হয় খাননি না খাইনি মাওয়া চিন্তা বোধ করল এই লোকটিকে বিনা চিকিৎসায় থাকতে দেওয়া যায় না অথচ ডাক্তার আনা মানেই বাইরের একজনকে জানানো নিশু বেঁচে আছেন ভালো কফি এনেছি খাবেন না একটু খান ভালো লাগবে মাওয়া কাপে কফি ঢালল নিশু বললেন পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে প্রতীক্ষা করা মনে করো একটি অচেনা স্টেশনে তুমি অপেক্ষা করছো ট্রেনের জন্যে ট্রেন আসছে না কখন আসবে তুমি জানো না নাও আসতে পারে কিংবা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়তে পারে কেমন লাগবে তখন মাওয়া মাওয়া জবাব দিল না আমার ঠিক সেরকম লাগছে কফি নিন নিশু কফির পেয়ালা হাতে নিলেন কিন্তু চুবুক দিলেন না হালকা গলায় বললেন অনেকদিন পর কাল রাতে একটা কবিতা লিখলাম দীর্ঘ কবিতা কবিতা তোমার কেমন লাগে 
ভালো লাগে না সত্যি আমার কোনো উৎসাহ নেই আমার ইচ্ছে করছে কবিতাটি কাউকে শোনাই তুমি শুনবে মামা জবাব দিল না চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল নিশো হাত বাড়িয়ে কবিতার খাতা নিলেন মামা লক্ষ্য করল খাতা নেবার মতো সামান্য কাজেও তিনি ক্লান্ত হয়েছেন খাতাটি নেওয়ার সময় তার হাত সামান্য কাঁপছিল নিশু ভরাট গলায় বললেন জোছনার ছাদ ভেঙে পাখিরা যাচ্ছে উড়ে জাগ বাতাসে বারোদের গন্ধ থাক অনুভবে কবিতাটি দীর্ঘ সেখানে বারবার বারোদের গন্ধের কথা আছে মামা কিছুই বুঝল না বুঝবার চেষ্টাও করল না কেমন লাগল ভালো মাওয়া আমি সম্ভবত একমাত্র কবি যে কখনো প্রেমের কবিতা লেখেনি প্রেমের মতো একটা বড় ব্যাপারকে আমি অগ্রাহ্য করেছি আপনি শুয়ে থাকুন বেশি কথা বলাটা ঠিক হবে না এখন কেন যেন শুধু প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে কয়েকদিন ধরেই ভাবছি একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখব প্রথম লাইনটিও ভেবে রেখেছি আমার ভোরের ট্রেন মা বললেন ঘুমো তোকে ডেকে দেব ফজরের আগে লাইনটি কেমন ভালো ছেলেটি শুয়ে থাকবে কিন্তু ঘুমোতে পারবে না পাশের বাড়ির কিশোরী মেয়েটির কথা শুধু ভাববে আপনি শুয়ে থাকুন আমি সন্ধ্যাবেলা একবার আসব চেষ্টা করব একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে সেই ডাক্তার একজন মৃত মানুষকে বসে থাকতে দেখে অবাক হবে না তো মামা কিছু বলল না নিশো বললেন আমার খুব একটা খারাপ সময় ভেতর দিয়ে যাচ্ছি একজন জীবিত মানুষকে মৃত বানিয়ে রেখেছি জেনারেল ডোফা যথেষ্ট বুদ্ধিমান কিন্তু এই একটি কাঁচা কাজ সে করেছে মামা তাকিয়ে রইল ঘটনাটি প্রকাশ হবে তুমি নিজেই একদিন বলবে তুমি না বললেও কেউ না কেউ বলবে বলবে না হয়তো বলবে একজন মানুষকে মেরে ফেলা এক কথা কিন্তু একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়ার সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা আপনি বিশ্বাস করুন আমি সন্ধ্যাবেলা আসব আমার মনে হয় না তুমি সন্ধ্যাবেলা আসবে তুমি হচ্ছ একজন রাজনীতিবিদ যারা কথা দেয় কিন্তু কথা রাখে না তুমি অনেকবার বলেছিলে রাতে আমার মুখের উপরে এই বাতিটা জ্বালিয়ে রাখবে না কিন্তু বাতি ঠিকই জ্বলছে মামা ঘর ছেড়ে চলে গেল সন্ধ্যাবেলা সে ঠিকই এলো না তবে প্রথমবারের মতো মুখের উপরের বাতি নিভে গেল অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক ভয়ানক অন্ধকার নিশোর মনে হলো বাতি থাকলেই যেন ভালো হতো ট্রেনিং ক্যাম্প লরেনকো মার্কুইস তেইশ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মোজাম্বিক আফ্রিকা ট্রেনিং এর ধরন পাল্টেছে এন্ড্রু জনাথেনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রবিনসন তার ট্রেনিং জনাথেনের মতো ভয়াবহ নয় রবিনসন কথা বলে নিচু গলায় এবং হাসি মুখে কমান্ডারদের জন্য এটা একটা বড় পাওয়া জনাথনকে তারা ভয় করে ভালোবাসে রবিনসনকে মঙ্গলবারের ভোরবেলায় রবিনসন সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তারা প্রায় চল্লিশ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জনাথনের বেলায় তা হতো না এই চল্লিশ মিনিট সে কাটাতো ফুড ড্রিল করে রবিনসনের চোখে সানগ্লাস মাথায় ধপধপে সাদা চুল বাতাসে উঠছে তার হাতে একটা কফির মগ সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং একজন একজন করে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে কমান্ডোরা এবার আমরা ট্রেনিং এর মূল পর্যায়ে এসে গেছি তোমরা তোমাদের সামনে হার্ডবোর্ডে যে জিনিসগুলো দেখছো এটা হচ্ছে ফর্টনকের আদলে তৈরি ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি করা হয়েছে কাজেই মোটামুটি নিখুঁত বলা চলে যেসব জায়গায় সেন্ট্রি থাকে সেসব জায়গায় ডামি রাখা হয়েছে রাস্তায় দেখানো হয়েছে চকের গুড়া যেসব জায়গায় ডাবল লাইন দেখছো সেসব রাস্তা একটু উঁচু ট্রিপল মানে আরও উঁচু লক্ষ্য করছো নিশ্চয়ই ফোর্টনক কাটাতার দিয়ে ঘেরা তবে সুখের বিষয়ে কাটাতারের সঙ্গে কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম নেই কাজেই আমরা সহজেই কাটাতার কেটে ভিতরে ঢুকতে পারব আমাদের চারটি ভিন্ন প্ল্যান আছে প্রতিটি প্ল্যানই আমরা পরীক্ষা করব। কোন প্ল্যান নেওয়া হবে সেটা ওই মুহূর্তেই ঠিক করা হবে হয়তো এমনও হতে পারে সব কটি প্ল্যান বাতিল করে আমাদের নতুন কিছু ভাবতে হবে যেমন ধরো আমরা জানি ফোর্টনকে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ গিয়ে দেখলাম রাতারাতি সেখানে এক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে 
তখন নিশ্চয় তোমাদের তৈরি প্ল্যান খাটবে না কি বলো স্যার সেরকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে থাকবে না কেন নিশ্চয় আছে কেন ভয় লাগছে কমান্ডোদের মধ্যে বেশ কয়েকজন উঁচু গলায় হেসে উঠল এমন করাটা জনাথেনের সঙ্গে সম্ভব ছিল না প্রথম পরিকল্পনাটি এরকম আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আসব এই যে দেখো এদিক থেকে আটজন সেন্ট্রিকে শেষ করবার দায়িত্ব থাকবে আটজনের ওপর কাজটি করতে হবে বেওনেটের সাহায্যে কোনো ক্রমেই গুলি করা যাবে না ঠিক একই সময় দুজন চলে যাবে কারারক্ষী মাওয়ার বাসভবনে মাওয়া থাকে এখানে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে সিঁড়িতে কোনো দরজা নেই মাওয়ার বাড়ির সামনে থাকে একজন সেন্ট্রি তাকে সামলানোর পর এরা ঢুকবে মাওয়ার ঘরে এবং চাবি নিয়ে দ্রুত চলে আসবে এই জায়গায় এখানে আছেন জুলিয়াস নিঃস তারা চাবি নিয়ে এখানে এসেই দেখবে আমি সেলের সামনে অপেক্ষা করছি স্যার যদি চাবি না পাওয়া যায় না পাওয়া গেলেও কোনো সমস্যা হবে না আমাদের সঙ্গে তালা ভাঙার যন্ত্র আছে তবে আমি সেটা ব্যবহার করতে চাই না এতে অনেক সময় নষ্ট হবে আমাদের হাতে এত সময় নেই এবার আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বেড়াকেই সব সৈন্যরা থাকবে খুব সম্ভব ঘুমিয়ে থাকবে আমাদের পনেরো জনের একটি দলের ওপর দায়িত্ব থাকবে ব্যারাক সামলানোর কিভাবে সামলানো হবে ভালোভাবেই সামলাতে হবে আমরা পেছনে কিছু রেখে যাব না এখন পর্যন্ত পঁচিশ জন কমান্ডোকে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের হাতে আছে আরও পঁচিশ জন ঠিক না জি স্যার এই পঁচিশ জনের দশজন থাকবে রিজার্ভে এদের দায়িত্ব হচ্ছে নিশোকে ঠিকমতো বের করে নিয়ে আসা বাকি পনেরো জনের বাকি পনেরো জনের দায়িত্ব ফোর্ট নকে নয় তারা সরাসরি চলে যাবে এয়ারপোর্টে সেটা তারা দখল করবে এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে তাদের দায়িত্ব থাকবে এমন একজন লোক যার উপর ভরসা করা চলে বেন ওয়াটসন বেন ওয়াটসন হচ্ছে একাই একটি ব্রিগেড তোমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করবে তারাই সেটা টের পাবে ফোর্ট নকের জন্য যেমন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এয়ারপোর্টের জন্য সেরকম কিছু তৈরি করা হয়নি তার কারণ বেন ওয়াটসন কোনো রকম প্ল্যানিংয়ে বিশ্বাসী নন এক একজনের কর্মপদ্ধতি এক এক রকম এখন আমরা এই জায়গা থেকে পঁচিশ গজ দূরে চলে যাব সবাইকে আমি কাজ ভাগ করে দেব আমি দেখব কি করে আসতে হবে কোন দিক দিয়ে আসতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করব কত কম সময়ে কাজটা শেষ করতে পারি সেটা দেখতে তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের হাতে সময় খুব কম এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট এর মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করে প্লেনে উঠতে হবে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও কাটাতারের বেড়া কে কাটবে রবিনসন হেসে ফেলল এবং হাসতে হাসতে বলল আমি ওই কাজটি আমি খুব ভালো করতে পারি এসো এখন শুরু করা যাক প্রথম প্ল্যানটি আমরা এখন দেখব স্কোয়াড অ্যাটেনশন টু দ্য লেফট কুইক মার্চ মোরান্ডা চব্বিশ ডিসেম্বর বুধবার ভোর নটা জেনারেল ডোফা গার্ড রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এসেছেন তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর তার সঙ্গী সাথীরা এর কারণ বুঝতে পারছিল না তারা শঙ্কিত বোধ করছিল জেনারেল ডোফা পরিদর্শনের কাজ সারলেন প্রথাগত বক্তৃতা দিলেন সৈন্যদের কাজ হচ্ছে দেশের আদর্শকে সামনে রাখা দেশের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা ইত্যাদি ইত্যাদি পরিদর্শনের শেষে চা চক্রের ব্যবস্থা ছিল ডোফা চা চক্রে রাজি হলেন না আগের চেয়েও গম্ভীর মুখে প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে রওনা হলেন আজ ক্রিসমাস ইভ ক্রিসমাস ইভের প্রাককালে তিনি সবসময় একটা ভাষণ দেন সেই ভাষণ প্রচার করা হয় বেতার ও টিভিতে আজকের ভাষণটি তৈরি হয়েছে এবং তার কাছে কপি এসেছে ভাষণ তার পছন্দ হয়নি বক্তৃতা লেখককে কিছু কড়া করা কথা শুনিয়েছিলেন নতুন একটি ভাষণ তৈরি করে আনার কথা নতুন ভাষণটি আগেটির চেয়েও বাজে হয়েছে ডোফা ধমকে উঠলেন একই জিনিস তো আপনি লিখে এনেছেন দু একটা শব্দ এদিক ওদিক হয়েছে এর বেশি তো কিছু করা হয়নি নতুন কিছু লিখুন বক্তৃতা লেখক বিনীতভাবে বললেন কি লিখব যদি একটু বলে দেন জুলিয়াস নিশোর কথা তো বক্তৃতায় কিছুই নেই তার কথা থাকা উচিত তার স্মৃতি রক্ষার্থে কি কি করা হবে তা বলা দরকার কি কি করবেন স্যার সংগ্রহশালা করা যায় এ জাতীয় কিছু লিখে আনেন সব কি আমি বলে দেব নাকি মা উপজাতিদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা উচিত যান নতুন করে লিখে আনুন 
আমার প্রতিটি বক্তৃতায় একই জিনিস থাকে বিকেলে তিনি গেলেন প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এটা তার হঠাৎ পরিদর্শন আগে কিছু ঠিক করা ছিল না তার মুখ আগের মতোই গম্ভীর প্রেসিডেন্ট রেজিমেন্টের জেনারেল র্যাবি এর কারণ বুঝতে পারলেন না কোথাও কোনো ঝামেলা হয়েছে কি হবার তো কথা নয় সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক প্রেসিডেন্ট কি মা উপজাতিদের নিয়ে চিন্তা করছেন চিন্তিত হবার মতো কোনো কারণ কি সত্যি সত্যি আছে মাওদের কোনো অস্ত্রবল নেই বর্ষা এবং তীরধনুকের কাল অনেক আগেই শেষ হয়েছে সাহসের এই যুগে আর দাম নেই পরিদর্শন পর্ব ভালোভাবে শেষ হলো জেনারেল ডোফা সৈন্যদের আনুগত্য ও দেশপ্রেমে ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের রেজিমেন্ট যে পৃথিবীর যে কোনো সৈন্যবাহিনীর আদর্শ স্থানীয় হতে পারে সে কথাও বললেন পরিদর্শন শেষে জেনারেল রাবির সঙ্গে তার একটি রুদ্ধদার বৈঠক বসল সেখানেও তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন সাধারণত এ জাতীয় বৈঠকগুলিতে তিনি মজার মজার কথা বলেন আবহাওয়া হালকা করে রাখেন আজ সেরকম হচ্ছে না র্যাবি বলল স্যার আপনার শরীর কি ভালো আছে শরীর ভালোই আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে না চিন্তিত নই তোমাকে একটা কাজ করতে হবে সেজন্যই আমার আশা স্যার বলুন ফোর্টনকে একশো গজ কমান্ডারের একটি দল পাঠাতে হবে কখন আজই জেনারেল রাবি কিছু বলতে গিয়েও বললেন না ডোফা বললেন তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও না স্যার কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না এক ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে করে কমান্ডো পাঠানো হবে ওদের উপর কি নির্দেশ দেয়া থাকবে না কোনো নির্দেশ নয় আপনি যদি চান আমি ওদের সঙ্গে থাকতে পারি না আপনি রাজধানীতেই থাকুন জেনারেল র্যাবি ইতস্তত করে বললেন ঠিক কি কারণে আপনি এটা চাচ্ছেন তা জানতে পারলে আমি সেভাবে ওদের নির্দেশ দিয়ে দিতাম ডোফা দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন তোমাকে বলতে সংকোচ হচ্ছে আমি একটি খারাপ ধরনের স্বপ্ন দেখেছি কি দেখেছেন স্বপ্নে আমার মধ্যে কিছু কুসংস্কার আছে সে তো আমাদের সবার মধ্যেই আছে আইনস্টাইনের মধ্যেও ছিল বলে শুনেছি ডোফা থেমে থেমে বললেন স্বপ্নটা দেখলাম ভোর রাত্রে যেন ফোর্টনক থেকে জুলিয়াস নিশো বের হয়ে আসছেন তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাও উপজাতীয় তারা ছুটে আসছে রাজধানীর দিকে ডোফা কপালের ঘাম মুছলেন জুলিয়াস নিশোকে নিয়ে আপনি এত চিন্তিত সে কারণেই এরকম স্বপ্ন দেখেছেন অন্য কোনো কারণ নেই স্যার আমি কি আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি হ্যাঁ পারো নিশোর ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখবেন না চুকিয়ে দিন স্বপ্নের ব্যাপারটাও ভুলে যান এরকম বাস্তব স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি ভোর রাত্রের স্বপ্ন তাছাড়া এটা আমার জন্ম মাস আমি স্যার ঠিক এই মুহূর্তে ফোর্টনকে কমান্ডো পাঠানোর সমর্থন করি না কমান্ডো পাঠানোর মানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কাজ সারা তবে আপনি চাইলে এক ঘন্টার ভেতর আমি এক ব্যাটালিয়ান পাঠাতে পারি পাঠাবো স্যার ডোফা উঠে দাঁড়ালেন ক্লান্ত স্বরে বললেন দরকার নেই সন্ধ্যায় তিনি একটি চমৎকার ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশ্যে সেই ভাষণে জুলিয়াস নিশুর কথা এলো আজ আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করছি প্রয়াত নেতা জুলিয়াস নিশুকে যার চিন্তায় ও কর্মে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে যার রচনাবলি আমাকে দিয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান যে জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির যে জীবন আশা ও আনন্দের আমি তার স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখার জন্য জুলিয়াস নিশোর সংগ্রহশালা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছি তার রচনাবলী যাতে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারে সেজন্য সরকারি পর্যায়ে রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের হাতে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস তারা সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন রাতে গোয়েন্দা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুসালকের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় কাটালেন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তাগুলো হল ডোফা মাওরা কি জুলিয়াস নিশোর মৃত্যু সংবাদে বিশ্বাস করেছে নুসালকে করেছে স্যার এরা সরল প্রকৃতির মানুষ সব কিছুই বিশ্বাস করে বিশ্বাস যদি করেই থাকে তাহলে এরকম ভয়াবহ একটি গুজব ছড়ালো কিভাবে কেন তাদের ধারণা হলো জুলিয়াস নিশো আবার ফিরে আসবে স্যার মাও হচ্ছে একটি কুসংস্কারাচ্ছান্ন উপজাতি 
অন্ধকার উপজাতি হোক আর যাই হোক এরকম একটি গুজবের পেছনে কোনো না কোনো ভিত্তি তো থাকবেই আমি এই নিয়ে প্রচুর খোঁজ খবর করেছি এবং এখনও করছি গুজবের কোনো ভিত্তি পাইনি এটা মুখে মুখে ছড়িয়েছে প্রচারটা হয়েছে এভাবে মাও জাতি চরম দুর্দিনে জুলিয়াস নিঃস্ব ফিরে আসবেন এবং জাতিকে পথ দেখাবেন সে দিনটি হবে মাওদের চরম সৌভাগ্যের দিন অনেকটা পথ প্রদর্শকের মতো তাই তো দেখছি এরা তো গভীরভাবে বিশ্বাস করে জি স্যার করে এই বিশ্বাস ভাঙানোর জন্য আমাদের কি করা উচিত এই বিশ্বাস ভাঙানোর কোনো রকম চেষ্টা করাই উচিত না কেন যতদিন এই বিশ্বাস থাকবে ততদিন তারা চুপ করে থাকবে তারা অপেক্ষা করবে জুলিয়াস নিশোর জন্য ভালোই বলেছ তোমার আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে রাত এগারোটার দিকে তিনি ফোর্ডনকের কারাধ্যক্ষ মাওয়ার সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বললেন কেমন আছো মাওয়া জি স্যার ভালো আছি আপনার শরীর কেমন আমি ভালো আছি আপনার বক্তৃতা শুনলাম স্যার চমৎকার ধন্যবাদ তোমাদের ওখানকার সব ঠিক তো সব ঠিক আছে আমাদের বন্দির খবর কি খবর ভালো স্যার একটু অসুস্থ তবে তেমন কিছু না ডোফা টেলিফোন রেখে দিলেন সে রাতেও তার ভালো ঘুম হল না মেস ঘরে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল সাধারণত সাড়ে সাতটার মধ্যে খাবার পর্ব শেষ হয় আজ আটটা বেঁচে গেল তবু কয়েকজনকে ব্যস্ত দেখা গেল শেফ এসে বলল ডিনার সে সবার পর হার্বি ফকনার কিছু বলবেন সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে আগামীকাল ক্রিসমাস সেই উপলক্ষে ছুটি এবং বিশেষ ভাতের ব্যবস্থা করা হবে হয়তো শহরে নিয়ে যাওয়া হবে আফ্রিকান মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর একটা সুযোগ হবে মন্দ কি হার্বি ফকনার মেজ ঘরে ঢুকলো হাসি মুখে তার স্বভাব সুলভ অন্তরঙ্গ স্বরে বলল খাবার পছন্দ হয়েছে 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 রেড ওয়াইন কেমন ছিল অপূর্ব তবে স্যার পরিমাণ খুবই কম ভালো জিনিস কমই খেতে হয় তোমাদের জন্য একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি আমাদের ওরবার সময় হয়েছে হল ঘরে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো কেউ শ্বাস ফেললেও শোনা যাবে এমন অবস্থা আমরা রাত বারোটায় এখান থেকে রওনা হব এয়ারপোর্টের দিকে পৌঁছাতে লাগবে এক ঘন্টা সেখানে আমাদের জন্য একটা ট্রান্সপোর্ট বিমান অপেক্ষা করছে ভোর সাড়ে তিনটায় আমরা পৌঁছে যাব কোথায় কোথায় যাব এটা বলার সময় এসেছে আমরা যাচ্ছি মোরানটায় মেস ঘরে একটা মৃত গুঞ্জন শোনা গেল হার্বি কথা বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন থেমে গেল অনেকবার বলা হয়েছে তবু আরেকবার বলছি বিমান থেকে প্যারাশুট দিয়ে জাম করবার পর আমাদের হাতে সময় থাকবে এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট এই সময়ের ভিতর কাজ শেষ করতে না পারলে মোরান্ডা থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ বের হয়ে আসতে পারবে না হল ঘরে কোনো শব্দ হলো না একটি কথা আমি সবাইকে মনে রাখতে বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের বিপক্ষে যে সেনাবাহিনী আছে তা যথেষ্টই শক্তিশালী জেনারেল ডোফা হচ্ছেন মোরান্ডার প্রধান সামরিক প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেল কারো কিছু বলার আছে কেউ কিছু বলল না তাহলে যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া যাক বন্ধুরা শুভযাত্রা তৈরি হতে শুরু করো রবিনসন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একটি চিঠি লিখল পিটারকে চিঠিটি তার পছন্দ হল না সে আবার একটি লিখল সেটিও পছন্দ হল না মানসিক উত্তেজনায় এটা হচ্ছে যা লিখতে চাচ্ছে তা লেখা হচ্ছে না সে তৃতীয় চিঠিটি লিখতে শুরু করল প্রিয় পিটার তুমি কেমন আছো আগামীকাল ক্রিসমাস নিশ্চয়ই তোমার মা এসে গেছেন এবং তোমার দুষ্ট বোনটিও এসেছে আমি কল্পনায় দেখছি তোমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে শুরু করেছ আহ যদি থাকতে পারতাম খুব ইচ্ছে হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করি কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না এই সত্যটি তুমি যত বড় হবে ততই বুঝবে তোমাকে এক সময় কথা দিয়েছিলাম কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না কিন্তু এক সময় চলে গেলাম এবং হয়তো আর ফিরব না যদি এরকম কিছু হয় দুঃখ করবে না মানুষের জীবনটাই এরকম যখন বড় হবে তখন তোমার মা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন কিংবা তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে আজ আমাকে যতটা হৃদয়হীন মনে হচ্ছে সেদিন হয়তো ততটা মনে হবে না হয়তো খানিকটা ভালোও বাসব 
এই জিনিসটির অভাব আমি সারা জীবন অনুভব করেছি আজকের এই ক্রিসমাস ডেট চমৎকার রাতে প্রার্থনা করছি যেন ভালোবাসার অভাবে তোমাকে কখনো কষ্ট পেতে না হয় ছুমো নাও রবিনসন রবিনসনের চিঠি খামে ভরে ঠিকানা লিখল এই চিঠি নিজের হাতে পোস্ট করতে যেতে হবে সবচেয়ে কাছের পোস্ট বক্স এখান থেকে প্রায় ছ মাইল জিপ নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু রবিনসন ঠিক করলো হেঁটেই যাবে হাতে এখনো প্রচুর সময় বারোটা বাঁচতে দেরি আছে ক্যাম্পের গেটে ফকনার দাঁড়িয়ে চুরুর টানছিলেন সে ভ্রুকুচকে বলল কোথায় যাচ্ছ চিঠি পোস্ট করতে পিটারকে একটা চিঠি লিখেছি পোস্ট করার জন্য তোমাকে যেতে হবে কেন এখানে রেখে দাও যথাসময়ে পোস্ট হবে এটা আমি নিজেই পোস্ট করতে চাই আমার ধারণা পিটারের কাছে এটাই হবে আমার শেষ চিঠি এরকম মনে হবার কারণ কি মৃত্যুর ব্যাপারটি মানুষ আগেই টের পায় তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ তুমি ফিরে আসবে রবিনসন কোনো কথা বলল না ফকনার বলল কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও একা যেও না কেন তোমার কি ধারণা আমি পালিয়ে যাব ফকনার জবাব দিল না গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালো এবং হাত ইশারা করে বলল ওই ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও বেশ ঠান্ডা পড়েছে রাস্তা গিয়েছে বোনের ভেতর দিয়ে নির্জন রাস্তা শীতল হাওয়া বইছে রবিনসন মৃদু গলায় বলল তোমার কি ঠান্ডা লাগছে তার সঙ্গী বলল জিনা স্যার আমাকে স্যার বলার দরকার নেই নাম ধরে ডাকবে তোমার কি নাম জলিল হাঁটতে ভালোই লাগছে কি বলো জলিল জি স্যার রবিনসন হঠাৎ করেই তার নাতি প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সে কেমন একা একা কথা বলে একদিন দেখা গেল সে একটা কসমস ফুল তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে সে বলেছে খুব সুন্দর তো তাই খেতে ইচ্ছে করে রবিনসন রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল তার সঙ্গীও হাসল একটাই নাতি আপনার হ্যাঁ বড়ই চমৎকার ছেলে পঁচিশ ডিসেম্বর রাত তিনটা প্লেন উড়ে চলেছে ইঞ্জিনের হুম হুম গর্জন ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে আসছে না কেবিনে লাইট জ্বলছে কমান্ডোদের দেখা যাচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকতে প্রথম দিকে তারা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলছিল এখন আর বলছে না সময় যতই ঘনিয়ে আসছে উত্তেজনা ততই বাড়ছে সবার চেহারায় তার ছাপ পড়েছে একমাত্র নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে বেন ওয়াটসন এই একটি লোকের মধ্যে কোনো রকম বিকার নেই কেবিন লাইটের পাশে একটি লাল বাতি জ্বলে উঠল যার মানে প্লেনের ক্যাপ্টেন কথা বলতে চান ফকনার হেডফোন কানে পরে নিল হ্যালো ফকনার বলছি আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি স্যার তাই না কি কুড়ি মিনিটের মাথায় ড্রপিং জোনে চলে আসব আপনি সবাইকে তৈরি হতে বলুন বাইরের আবহাওয়া কেমন খুব ভালো বলা চলে না শক্ত বাতাস বইছে ফকনার ভ্রু কুচকাল ক্যাপ্টেন বলল আমি কেবিনের বাতি কমিয়ে দিচ্ছি যাতে চোখে অন্ধকার শুয়ে যায় ঠিক আছে প্লেনের গতি কমে আসছে নিচেও নেমে এসেছে বেশ খানিকটা দরজা খুলে দেয়া হয়েছে বাইরে প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় প্লেন এখন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেবিনের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার ফকনার গম্ভীর গলায় বলল অস্ত্র যন্ত্রপাতির রসদ এবং প্যারাশুট সবাই পরীক্ষা করে নাও তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা শেষ হলে জনাধন পরীক্ষা করে দেখবে বেন ওয়াটসন উঠে বসেছে সে তাকিয়ে আছে কেবিনে ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা ফকনার বলল বাইরে দমকা হাওয়া আছে কাজেই প্যারাশুট খোলার ব্যাপারে খুব সাবধান মাটির কাছাকাছি না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ ফিতা টানবে না তার আগে ফিতা টানলে বাতাসে ভাসিয়ে অনেক দূরে নিয়ে যাবে সবার আগে নামবে বেন ওয়াটসন এবং তার দল তারা নেমে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না দ্রুত চলে যাবে এয়ারপোর্টে সবার প্রথমে ঝাঁপ দিল ওয়াটসন ঠান্ডা বাতাস বাইরে নিচের মাটি দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে আকাশ ভর্তি তারা বেন ওয়াটসনের একবার মনে হলো প্যারাশুট খোলার ফিতা না টানলে কেমন হয় এটি একটি পুরনো অনুভূতি প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়বার পর প্রায় সবারই এটা হয় অনেকেই শেষ পর্যন্ত ফিতা খুলতে পারে না বেন ওয়াটসন মাটিতে নেমেই ঘড়ি দেখল 
তিনটা পঞ্চান্ন পনেরো মিনিট লেট তিনটা চল্লিশের ভেতরে সবার মাটিতে পা রাখার কথা সে তাকালো আকাশের দিকে একে একে নামছে সবাই সে গুনতে চেষ্টা করল এক দুই তিন চার পাঁচ পঁচিশে ডিসেম্বর ভোর চারটা চারদিক অন্ধকার সূর্য ওঠার এখনো এক ঘন্টা দশ মিনিট দেরি এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট বেন ওয়াটসন তার দল নিয়ে ছুটতে শুরু করল ত্রিশ কিলোমিটার এমন কোনো দূরের পথ নয় তারা ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল কারো মুখে ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই কোনো শব্দও উঠছে না বেন ওয়াটসনের মনে হল জনাথান এদের ভালোই ট্রেনিং দিয়েছে এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেন ওয়াটসনের বিস্ময়ের সীমা রইল না একটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত জায়গা একতলা একটি দালানে মজুর শ্রেণীর পাঁচ ছজন জড়াজড়ি হয়ে ঘুমোচ্ছে এছাড়া ত্রিসীমেনায় কেউ নেই ঘরের দরজা জানালা ভাঙা ভাঙা জানালায় হু হু করে হাওয়া ঠুকছে লোকগুলি ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বেন ওয়াটসন জিজ্ঞেস করল কেউ ইংরেজি জানো কোনো উত্তর নেই ওরা মুখ চাওয়া চাওয়াই করছে কেউ ইংরেজি জানে না ওরা নিজেদের মধ্যেই ভিড় ভিড় করল এদের দেখে মনে হয় না কেউ ইংরেজি জানে কেউ জানো না স্যার আমি জানি তুমি কে আমি স্যার একজন কন্ট্রাক্টর এই এয়ারপোর্ট ঠিক করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছি ভালো করেছ এখানে কোনো পাহারা থাকে না জি না স্যার পাহারা থাকবে কেন তাও তো কথা রানওয়ে ঠিক আছে আছে স্যার মোটামুটি আছে আপনারা কারা আমরা কারা তাদের তোমাদের দরকার নেই তোমরা গরম পানির ব্যবস্থা করতে পারবে পারবো স্যার পানির ব্যবস্থা করো আর শোনো তোমাদের কেউ এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না যদি আমরা বুঝতে পারি তোমাদের কোনো মতলব আছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে আমরা মানুষ ভালো নই কতটুকু গরম পানি করবো স্যার আমার কাছে কফি বিনস আছে সবাই মিলে কফি খাবো কাজেই বুঝতেই পারছো কতটুকু পানি লাগবে জি স্যার পানি গরম হওয়ার পর পর তুমি তোমার লোকজন নিয়ে রানওয়ে পরীক্ষা করতে যাবে একটা ডাকোটা প্লেন নামবে ঠিক মতো নামতে পারে যাতে সে ব্যবস্থা করবে তোমার কাছে কিছু মাল মশলা নিশ্চয়ই আছে আছে স্যার গুড ভেরি গুড বেন ওয়াটসন কফির পেয়ালা হাতে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো তার মুখ ভাবলে সেন এয়ারপোর্ট দখল করতে তাকে একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি এটা তাকে মোটেও প্রভাবিত করেনি তাকে দেখে মনে হয় এরকম হবে তা সে জানত শীতের ভোরবেলায় গরম কফি চমৎকার লাগছে বেন ঘড়ি দেখল ফর্টনকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু কোনো সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না পঁচিশ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা দশ মাওয়া জেগে উঠল প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে শব্দ কমে আসতেই সে শুনল একসঙ্গে অনেকগুলি সাব মেশিন গান থেকে কানে তালা ধরানোর মতো আওয়াজ আসছে সে শব্দ থেমে গেল আলাদা আলাদা ভাবে গুলির শব্দ হতে লাগলো কি হচ্ছে এসব আমার একটি বিস্ফোরণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মনে হল ফোর্টনকের সবটাই উড়ে গেছে দরজা জানালা সব ভেঙে গেছে মাওয়া হতভম্ব হয়ে উঠে বসলো বিছানায় ঠিক তখনই বন্ধ দরজা থেকে কে যেন লাথি মেরে ভাঙলো তুমি মাওয়া মূর্তির মতো মাথা নাড়ালো মাওয়া আমরা নিশোকে নিতে এসেছি তুমি চাবি নিয়ে আমার সঙ্গে এসো কি কিসের চাবি কোনো বাজে কথা বলবে না একটা বাজে কথা বলবে গুলি করে এখানেই শেষ করে দেব সাব মেশিন গান থেকে আবার শব্দ আসছে একটি মাত্র সাব মেশিন গান অনবরত ক্যাট শব্দ ভয়াবহ কিছু একটা হয়ে গেছে মামা অনুগত ছেলের মতো চাবির গোছা হাতে নিয়ে নিচে নেমে এলো সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল আরেকজনকে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটি ভারী গলায় বলল এ কি মাওয়া জি স্যার ভালো মাওয়া আমি ফকনার তোমাদের সৈন্যবাহিনীর এমন খারাপ অবস্থা আমার তার ধারণা ছিল না একদর গার্লস গাইডও এর চেয়ে ভালো ডিফেন্স দিত এইসব অপদার্থদের তো লাথি দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া উচিত সূর্য এখন ওঠেনি তবু আবছাভাবে সব কিছু দেখা যাচ্ছে মামা ভালো মতো চারদিকে তাকানোরও সাহস পাচ্ছে না 
কোথাও কোনো শব্দ হচ্ছে না শুধু ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মেয়েদের চেঁচিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে সেনাবাহিনীর ব্যারাক মোটামুটিভাবে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মাওয়া সেলের তালা খুলল সেলে ঢুকল হার্ভি ফকনার সুপ্রভাত জুলিয়াস নিশ নিশ কিছু বললেন না অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আপনি কেমন আছেন আমি ভালোই আছি কিন্তু হচ্ছে কি তেমন কিছু না আমরা আপনাকে নিতে এসেছি তোমরা কারা আমরা হচ্ছি বুনো হাস আমার মনে হয় না আপনি হাঁটতে পারবেন ফকনার ইশারা করতেই একজন এসে তাকে পিঠে তুলে নিল নিশো মৃদুস্বরে বললেন অনেক কিছুর পিঠেই চড়েছি মানুষের পিঠে কখনো চড়িনি ফকনার বলল আপনাকে অল্প কিছু সময় কষ্ট করতে হবে মিস্টার নিশো ভোর ছটা পঁচিশে আমাদের উদ্ধারকারী প্লেন আসবে এখানে এমন কিছু কি আছে যা আপনি সঙ্গে নিতে চান না কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম সেগুলি আমি মাওয়াকে দিয়ে যেতে চাই মাওয়াকে দেওয়া অর্থহীন ওকে আমি এখুনি মেরে ফেলব অসম্ভব আমার চোখের সামনে কাউকে হত্যা করতে পারবে না চোখের আড়ালেই করা হবে না না দয়া করো ফকনার হেসে ফেলল নিশ চোখ বন্ধ করে উচ্চ স্বরে বললেন ঈশ্বর দয়া করো বলেই খেয়াল হল তিনি একজন নাস্তিক তবে তিনি আবারও ঈশ্বরের নাম নিলেন পঁচিশ ডিসেম্বর ভোর ছটা বিশ এয়ারপোর্টে সবাই অপেক্ষা করছে ফকনারের হাতে সিগারেট তার মুখ হাসি হাসি পঞ্চাশ জন কমান্ডর সবাই বসে আছে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বিশ্বাস হয়েও হতে চায় না কিন্তু এটা স্বপ্ন না সত্যি ওই তো জুলিয়াস নিশো চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে প্লেন এসে পড়ল বোধ হয় রানওয়ে ভালো নয় তবু প্লেনের নামতে বা উঠতে অসুবিধা হবে না ডাকোটা প্লেনগুলি ধান খেতেও নেমে পড়তে পারে ফকনার চেঁচিয়ে উঠল স্কোয়াড অ্যাটেনশন গেট রেডি কমান্ডোদের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য জাগল হ্যাঁ প্লেন দেখা যাচ্ছে ডাকোটা প্লেন ফকনারের নির্দেশে ওয়ারলেস প্লেনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে হ্যালো ডাকোটা বুনো হাস কলিং হ্যালো হ্যালো ডাকোটা বুনো হাস কলিং ওভার হ্যালো ডাকোটা প্লেনের পাইলটকে শেষ পর্যন্ত ধরা গেল ফকনার কথা বলবার জন্য এগিয়ে গেল গুড মর্নিং ডাকোটা অ্যান্ড হ্যাপি ক্রিসমাস হ্যাপি ক্রিসমাস কর্নেল ফকনার হ্যাঁ তোমাদের জন্য একটি বড় রকমের দুঃসংবাদ আছে বলে ফেলো আমি তোমাদের নেবার জন্য নামছি না কিছুক্ষণ আগেই আমাকে জানানো হয়েছে যে নিশোকে উদ্ধারের যে মিশন পাঠানো হয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে কেন জেনারেল ডোফার সঙ্গে আমেরিকান সরকারের চুক্তি হয়েছে তারা এখন ডোফাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চায় ভালো কথা আমাদের কি হবে পাইলট সে কথার কোনো জবাব দিল না বিমানটি এয়ারপোর্টের উপর দুবার চক্কর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল সবাই তাকাচ্ছে কিছু একটা শুনতে চায় ফকনারের কাছ থেকে কি বলা যায় ফকনার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল বন্ধুরা চমৎকার একটি সকাল রবিনসন ভ্রু কুচকে বলল ব্যাপারটা কি ফকনার জবাব দিল না এক দলা থুথু ফেলল পকেট থেকে সিগারেট বের করল প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রবিনসনের দিকে রবিনসন বিরক্ত মুখে বলল আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি ক্যান্সারের ভয়ে রবিনসন ঠান্ডা গলায় বলল কেন আজে বাজে কথা বলছো যা জানতে চাচ্ছি তা বলো কি জানতে চাচ্ছ ফকনার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল ব্যাপারটা তুমি যতটুকু জানো আমিও ঠিক ততটুকুই জানি ওয়ারলেসে কথাবার্তা যা হয়েছে তুমি শুনেছ তারপরেও আমাকে জিজ্ঞেস করবার অর্থ কি এসব হচ্ছে মেয়েলি স্বভাব মেয়েলি স্বভাব হোক বা না হোক আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই তুমি কি ভাবছ এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি জানতে চাচ্ছ হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমি ভাবছি এক কাপ গরম কফি পেলে মন্দ হয় না রসিকতা করছ না রসিকতা করব কেন সত্যি সত্যি কফির পিপাসা বোধ হচ্ছে 
সবার জন্য গরম কফির ব্যবস্থা করো সেই সঙ্গে খাবার দাবার শীতকালের নেকড়ের মতো ক্ষুধার্থ বোধ করছি এর বেশি কিছু কি তোমার বলার নেই আপাতত না কফি কি আমরা এই এয়ারপোর্টেই খাব মন্দ কি এরকম একটা খোলা মেলা জায়গায় অসুবিধা কি দেখো ফকনার তোমার বুদ্ধির উপর আমি চিরকাল আস্থা রেখেছি তবুও বলছি তোমার কি মনে হয় না জেনারেল ডোফা বিমান থেকে একটা আক্রমণ চালাতে পারে মনে হয় না ডোফার কথাবার্তা বোকার মতো কিন্তু সে তোমার মতোই বুদ্ধিমান কাঁচা কাজ করবে না আলাপ আলোচনায় বসবে কিসের আলোচনা ডোফা আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাইবে বলে আমার ধারণা সে আমাদের অক্ষত অবস্থায় এদেশ থেকে চলে যেতে দেবে তার বদলে নিশুকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে হর্তনের টেক্কা আমাদের হাতে তাসের কিছু কিছু খেলায় হর্তনের টেক্কা মূল্যহীন নিশ মূল্যহীন নয় সেটা তুমি জানো আমি জানি জেনারেল ডোফাও জানে নিশো যতক্ষণ আমাদের হাতে আছে ততক্ষণ ভয় নেই ব্যাটা বেঁচে আছে তো হুম বাঁচিয়ে রাখো নিশো হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার পাসপোর্ট ওকে ঠিক মতো রাখো দ্রুত কফির ব্যবস্থা হল ফকনার মগ হাতে শান্ত গলায় ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল বন্ধুগণ বুঝতেই পারছ ক্ষুদ্র একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে যারা আমাদের এই কাজে লাগিয়েছে তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমরা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি পশুদের জন্যে ফাঁদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার একবার ফাঁদে আটকা পড়লে তারা বেরোতে পারে না সৌভাগ্যক্রমে আমরা পশু নই মানুষ এবং বুদ্ধিমান মানুষ ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসব আপাতত আমরা যা করব তা হচ্ছে কভার নেব যাতে অনুসন্ধানী বিমান আমাদের দেখতে না পায় কারো কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলার আছে একজন হাত তুলল ফকনার বলল কি বলার আছে আমাদের মধ্যে যাদের যাদের বাথরুম পেয়েছে তারা কি বাথরুমের কাজটা এয়ারপোর্টে সারতে পারি এদের এখানে ভালো বাথরুম আছে সবাই হা হা করে হেসে উঠল হাসি আর থামতেই চায় না ফকনার একটি সিগারেট বের করতে করতে মনে মনে বলল দলটা ভালো এদের বিশ্বাস করা যায় এদের উপর ভরসা করা যায় বাথরুম সারবার জন্য দশ মিনিট সময় দেওয়া হলো ডিসমিস কভার নেবার জন্যে আফ্রিকার মতো দেশ হয় না ঘন বনের দেশ পুরো এক ডিভিশন সৈন্য ছোট্ট বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে বিমান থেকে তাদের খোঁজা অসম্ভব জায়গায় জায়গায় খানা খন্দ গিরি খাত আদর্শ কাভার ফোকনারের দল এয়ারপোর্টে উত্তরে বনে ঢুকে পড়ল দলের কাউকেই তেমন চিন্তিত মনে হলো না অনেকেই পছন্দসই জায়গা বেছে ঘুমাবার আয়োজন করছে দুজনের একটা দল তাস নিয়ে বসেছে আলো ভালো মতো ফুটেনি তাস দেখা যাচ্ছে না তাতে খেলায় অসুবিধা হচ্ছে না হাই স্টেকের খেলা দিয়াসলাইয়ের কাঠি দিয়ে টাকার হিসেব রাখা হচ্ছে সকলের ইন্দ্রিয় তাসে কেন্দ্রীভূত এরকম পরিস্থিতিতে যে জাতীয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণত থাকে তার কিছুই নেই সবই কেমন যেন আলগা ধরনের সবার মধ্যে কেমন ঢিলে ঠালা ভাব যেন আফ্রিকার বনে তারা সাপ্তাহিক বন ভোজনে এসেছে কারোর চেহারায় উদ্বেগের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই শুধু বেন ওয়াটসনকে খানিকটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে সে বিশাল এক পিপুল গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে নিশো আছেন তার পাশে নিশো হতভম্ব ভাব এখনো কাটেনি এখন পর্যন্ত তিনি একটি কথাও বলেননি কফি দেয়া হয়েছিল খাননি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার শরীর খুবই খারাপ লাগছে কিছুক্ষণ আগেই বমি করেছেন যেভাবে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন এখনই হয়তো হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসবে কয়েকবার হেঁচকি তুলে সব রকম সমস্যার সমাধান করে দেবেন এ নিয়েও বেন ওয়াটসনের মাথা ব্যথা নেই সে একটা লম্বা ঘাস দাঁত দিয়ে কাটছে এবং কিছুক্ষণ পর পর কাটা ঘাসের টুকরো থু করে দূরে ফেলে দিচ্ছে তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তার মূল প্রচেষ্টা ঘাসের টুকরোটা কতদূর ফেলা যায় নিশু একটা কাতর শব্দ করল বেন বিরক্ত মুখে বলল কোকো করবেন না কোকো শব্দটা আমার খুবই অপছন্দ নিশো বললেন আনন্দের কোনো শব্দ করতে পারলে খুশি হতাম তা পারছি না যখন পারছো না তখন চুপ করে থাকো নিশো হেসে ফেললেন বেন কড়া গলায় বলল হাসছো কেন মানুষের হাসি শুনে কেউ বিরক্ত হয় না তুমি হচ্ছ কেন বেন উঠে চলে গেল নিশ কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন অসম্ভব সাহসী একদল মানুষের সঙ্গে তিনি আছেন সাহস একটি দুর্লভ জিনিস 
সে দুর্লভ জিনিস এদের আছে কিন্তু সাহসের সঙ্গে আদর্শের চমৎকার মিলটি এদের হয়নি যে কারণেই এই সাহস অর্থহীন থাকাও যা না থাকাও তা তিনি জানেন এরা ভাড়াটে সৈন্য টাকা যার এরা তার টাকার বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করেছে টাকার বিনিময়ে বিনা দিধায় ডোফার হাতে তুলে দেবে অবশ্যই তার জন্যে তিনি যে খুব দুঃখিত তা না যার যা চরিত্র সে তাই করবে জীবনের শেষ সময়টা তিনি বিনা ঝামেলায় কাটাতে চেয়েছিলেন তা আর সম্ভব হচ্ছে না কষ্ট এই কারণেই তিনি চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন ডোফার সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে তিনি কি বলবেন বলার মতো তেমন কোনো কথা কি শেষ সময় খুঁজে পাওয়া যাবে তার একটি প্রিয় লাইন হচ্ছে মাঝে মাঝে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশি হয় এই লাইনটি বলা যায় তবে তা না বলাই ভালো এই কথাগুলিতে এক ধরনের অহংকার প্রকাশ পায় জীবনের শেষ ভাগে এসে তিনি অহংকারে সাজতে চান না কারণ তিনি অহংকারী নন এটাও বোধ হয় ঠিক হলো না তিনি অহংকারী মানুষ হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ এই অহংকার তার আছে কয়েকটা মাছি তাকে বিরক্ত করছে এটাও বেশ মজার ব্যাপার মাছিগুলি অন্য কাউকে বিরক্ত করছে না বারবার উড়ে এসে তার মুখে বসছে কীট পতঙ্গরা মানুষের মৃত্যুর খবর আগে টের পায় এরাও হয়তো পেয়ে গেছে নয়তো বেছে বেছে তার মুখের উপরই ভন ভন করবে কেন নিশো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন পানির পিপাসা হচ্ছে আশেপাশে কেউ নেই যাকে পানির কথা বলা যায় চেঁচিয়ে কাউকে ডাকার মতো জোর তার ফুসফুসে নেই তিনি মরার মতোই পড়ে রইলেন তার মুখের উপর মাছি ভন ভন করছে কি খুঁচি দৃশ্য এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে কুচি দৃশ্যের পাশাপাশি একটি চমৎকার দৃশ্যও তার চোখে পড়ল পিপুল গাছের মোটা শিকড়ে একটি পাহাড়ি পাখি ঝকঝকে সোনালি পাখা চন্দনের দানার মতো লাল টকটকে ঠোঁট কি নাম এই পাখিটার কে জানে পাখিটা তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছে আহ বেঁচে থাকার মধ্যে কত রকম আনন্দ কত অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত সম্রাট নিশো তিনি পাখির উপর থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন আমি শুনছি আপনি কেমন বোধ করছেন এই মুহূর্তে চমৎকার বোধ করছি শুনলাম কিছুই খাননি ইচ্ছে করছে না দয়া করে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন নিশো তাকালেন আমার নাম ফকনার তুমি এই দলের প্রধান হ্যাঁ আমি জানতে এসেছি আপনার কিছু লাগবে কি না কাগজ এবং কলম দিতে পারো পাখিটা দেখার পর চমৎকার একটা ভাব এসেছে চেষ্টা করব ভাবটা ধরে রাখতে পারে কি না কবিতা লিখবেন আবেগ ধরে রাখার জন্যে কবিতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম আপনার কি মনে হচ্ছে না কাব্যচর্চার জন্য সময়টা উপযোগী নয় না তা মনে হচ্ছে না কাগজ কলমের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত আমি অন্য একটা ব্যাপার জানতে এসেছি কি ব্যাপার এই দেশের লোকজন কি আপনাকে ভালোবাসে মনে হয় বাসে কি করে বললেন আমি ওদের ভালোবাসি ভালোবাসা এমন একটি ব্যাপার যে যাকে ভালোবাসা হয় তাকে তা ফেরত দিতে হয় এখানে বাকি রাখা চলে না তুমি যখনই কাউকে ভালোবাসবে তখনই তা ফেরত দিতে হবে এবং মজার ব্যাপার কি জানো অনেক বেশি পরিমাণে ফেরত আসে এই নিয়ম কার নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম নিশো দেখলেন ফকনার চলে যাচ্ছে তিনি তাকালেন পাখিটার দিকে আশ্চর্য পাখিটা এখনো আছে উড়ে যায়নি তিনি মৃদুস্বরে বললেন এই আয় কাছে আয় পাখিটা তখন উড়ে গেল এই ব্যাপারটাও তার বেশ মজা লাগল যতক্ষণ পাখিটাকে কাছে আসতে বলেনি ততক্ষণ সে কাছেই ছিল যেই কাছে ডেকেছেন অমনি উড়ে গেছে সম্রাট নিশো কে আমার নাম জনাথন মিস্টার ফকনার আপনার জন্য কাগজ এবং কলম পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ফকনার দাঁড়িয়ে আছে ওয়ারলেস সেটের পাশে ওয়ারলেস অপারেটর হচ্ছে বেটে এল যার আসল নাম অ্যালবার্ট জিরান সে মোটেও বেটে নয় প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা তার বেটে খেতাবের উৎস রহস্যমণ্ডিত বেটে এল ওয়ারলেস সেটের নব ঘুরাচ্ছে কমিউনিকেশন ফ্রিকুয়েন্সির নব ঘুরাচ্ছে যদি কিছু ধরা পড়ে কিছুই ধরা পড়ছে না 
জেনারেল ডোফা এই প্রসঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন এখনও বোধ করেননি তবে শীঘ্রই হয়তো করবে জেনারেল ডোফা চেষ্টা করবে তাদের ঘিরে ফেলতে তাকে অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করতে হবে প্যারাট্রুপারে নামতে হবে হয়তো ফর্টনক এবং পরিত্যক্ত এই এয়ারপোর্ট ছাড়া প্যারাট্রুপার নাম্বার জায়গা নেই গাছপালায় চারদিক ঢাকা ওয়ারলেস সেট বিপ বিপ করছে ফকনার বলল বেটে এল কিছু আসছে মনে হচ্ছে সিগন্যাল ক্লিয়ার না প্রচুর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ চেষ্টা করে যাও এফ এমে দেখবে কিছু পাওয়া যায় কিনা এল ইশারায় চুপ করতে বলল সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার সিগন্যাল হ্যালো হ্যালো ব্রিগেডিয়ার ত্রিস্তা হ্যালো অ্যালবার্ট জিরান মিশন ফোর্টনক হ্যালো ফোর্টনক ফোকনার এগিয়ে এলো ক্লান্ত গলায় বলল সুপ্রভাত কিনা বোঝা যাচ্ছে না তোমাদের জন্য তো সুপ্রভাত বটেই তৃন্তা বলল তা ঠিক নিশু কোথায় আমাদের সঙ্গেই আছে আমরা তাকে ফেরত চাই ভালো কথা ফেরত দেয়া হবে তার পরিবর্তে আমরা কি পাব কি চাও একটা বিমান যা আমাদের নিয়ে যাবে আমরা কোনো রকম ঝামেলা চাই না কেন চাও না তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমাদের আছে তোমরা বিমান পাঠাবে এখানকার এয়ারপোর্টে আমরা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখব সব ঠিক আছে কি না তোমাদের দিক থেকে দুজনকে আমরা হোস্টেজ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাব দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন ধরো মিনিস্টার অব ডিফেন্স হোস্টেজ নিয়ে যাবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না হোস্টেজ এই জন্যই নিতে চাই যাতে বিমান আকাশে উঠবার পর তোমরা কোনো ঝামেলা না করো এয়ার টু এয়ার মিসাইল তোমাদের আছে বলে শুনেছি ঠিকই শুনেছ তবে কথা কি জানো আমাদের সঙ্গে দরদাম করার মতো অবস্থায় তোমরা নেই বলে মনে হয় মিনিস্টার অব ডিফেন্সকে হোস্টেজ হিসেবে দিতে না চাও তোমাকে পেলেও চলবে মন্দ কি নিশুকে তোমাদের প্রয়োজন এটুকুই বুঝতে পারি আমাদের যতটা প্রয়োজন বলে তুমি ভাবছো ততটা প্রয়োজন কিন্তু না যাই হোক এই ফ্রিকুয়েন্সিতেই পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কত পরে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত হ্যাঁ কিছুটা নিশু কেমন আছে এখনো টিকে আছে বেশিক্ষণ থাকবে বলে মনে হচ্ছে না তবে এই মুহূর্তে তাকে দেখে মোটামুটি সুখী বলেই মনে হচ্ছে কবিতা লিখছে সম্ভবত ও পাশে কথা বন্ধ হয়ে গেল ফকনার বেটে এলের দিকে তাকে হাসি মুখে বলল আমি আরেক মগ কফি খাব ব্যবস্থা করো জনাথানকে আসতে বলো জনাথান সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো ফকনার জনাথানকে আড়ালে নিয়ে গেল আড়ালের প্রয়োজনীয়তাটা জনাথান ঠিক বুঝতে পারছে না ফকনার ফিস ফিস করার মতো লোক নয় ব্যাপার কি ফকনার ব্যাপার খুবই খারাপ ওদের ভাবভঙ্গি অন্যরকম তোমার ধারণা আমাদের আটকে ফেলতে চাইছে হুম ঠিক তাই কি করতে বলো ফর্টনকে অফিসার শ্রেণীর কেউ কেউ নিশ্চয়ই জীবিত আছে থাকার তো কথা কারা প্রধান মাওয়া জীবিত আছে বলে আমার ধারণা জীবিত থাকলে অবশ্যই তাকে আনতে হবে কতজন তোমার লাগবে দশ জন পনেরো জন নিয়ে যাও পছন্দ মতো পনেরো জন এবারকার অপারেশন আগের বারের মতো হবে না যতদূর সম্ভব ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে ওদের যোগাযোগের কেন্দ্র পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে হবে তোমার পরিকল্পনাটা কি মজার পরিকল্পনা জেনারেল ডোফাকে বড় ধরনের ধাক্কা দিতে চাই আমরা কি এখনই রওনা হয়ে পড়ব হ্যাঁ রওনা হয়ে যাও কতক্ষণ লাগবে বলে তোমাদের ধারণা ঘন্টা দুই তোমাকে এক ঘন্টা সময় দেওয়া হলো এক ঘন্টার ভেতর মামা সহ কমপক্ষে তিনজনকে এখানে চাই দরকার হলে আরো পাঁচজন নিয়ে যাও তোমার পরিকল্পনাটা কি বল তো শুনি এতটা সময় নষ্ট করা কি উচিত হবে মাত্র এক ঘন্টা সময় তোমাকে দেয়া হয়েছে এর দু মিনিট তুমি কিন্তু নষ্ট করে ফেলেছ এক ঘন্টা একুশ মিনিটের মাথায় কারারক্ষী মাওয়া একজন আর্টিলারি ক্যাপ্টেন দুজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এবং একজন হাবিলদার মেজরকে নিয়ে জনাথান উপস্থিত হল মাওয়া জীবিত হলেও গুরুতর আহত গুলি লেগে তার বা হাতে তিনটা আঙ্গুল উড়ে গেছে ডান পায়ের উড়তে গুলি লেগেছে তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে 
বাকি অফিসাররা সুস্থ তবে তারা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন চোখে মুখে দিশেহারা ভাব অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি চোখ রক্তবর্ণ ফকনার বলল মাওয়া তুমি কেমন আছো মাওয়া জবাব দিল না ফকনার বলল তোমাদের উপর দিয়ে সামান্য একটু ঝামেলা গিয়েছে বুঝতে পারছি আমি দুঃখিত তোমাদের জন্যে কফি হচ্ছে কফি খাও ভালো লাগবে তোমাদের কারোর যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তাহলে চুরুট নিতে পারো ভালো চুরুট আছে কেউ কোনো উত্তর দিল না আর্টিলারি ক্যাপ্টেন এক দোলা থুথু ফেলল তোমাদের এখানে আনার উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করা দরকার আমি জেনারেল ডোফাকে বড় রকমের একটা ধোকা দিতে চাই তোমাদের সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব হচ্ছে না তোমরা যা করবে তা হচ্ছে জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমি যা শিখিয়ে দেই ওয়ারলেসে তাই বলবে খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলবে আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় চাই বলতে বলতে ফকনার হাসল প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করল তোমরা যা বলবে তা হচ্ছে ফকনারের কথা শেষ হওয়ার আগেই আর্টিলারি ক্যাপ্টেন কঠিন গলায় বলল তুমি যা বলবে আমরা তাই করব এটা মনে করার কোনো কারণ দেখছি না ফকনার বিস্মিত হবার ভঙ্গি করল যেন খুবই অবাক হয়েছে আমি যা বলবো তুমি তা করবে না আমরা কেউ করব না বহু বছরে কথা বলছো কেন তুমি তোমার নিজের কথা বলো যা করতে বলবো তা করবে না না খুব ভালো কথা সাধা সাধি আমার পছন্দ না ভয় দেখিয়ে রাজি করানোতেও আমার বিশ্বাস নেই আমি সহজ সরল লোক যেহেতু তুমি আমার কোনো কাজে আসছো না কাজে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো যুক্তিই দেখছি না ফকনার ঠোঁটের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দুপা এগিয়ে গিয়ে খাপ থেকে পিস্তল টেনে বের করল তার মুখের রেখা একটুও বদলালো না ঠোঁটের ফাঁকি যে হাসি লেগেছিল সে হাসি লেগেই রইল পর পর দুবার গুলির শব্দ হল শব্দ মেলাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার শান্ত গলা শোনা গেল বেটে এল ডেড বডি সরিয়ে নিয়ে যাও আর এদের কফি দেওয়ার ব্যবস্থা করো তোমরা যারা এখনো বেঁচে আছো তাদের বলছি কোন রকম জোর জবরদস্তি নেই আমার কথা যারা শুনতে চাও না তাদের শুনতে হবে না তবে যারা শুনবে তারা ভালো মতো শুনবে এটুকুই আশা করি মাওয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলল জেনারেল ডোফাকে কি বলতে হবে বলছি বলছি তার আগে কফি পর্ব শেষ হয়ে যাক নিশু এক দৃষ্টে এদের দিকে তাকিয়ে আছেন এত দূর থেকে কথাবার্তা তিনি কিছুই শুনতে পাননি হত্যার দৃশ্যটি শুধু দেখেছেন এত সহজে এত শান্ত ভঙ্গি থেকে মানুষকে খুন করা যায় তা তার কল্পনা তো ছিল না তিনি শব্দ করে বমি করলেন তার নারী ভুড়ি যেন উঠে আসতে চাইছে মনে মনে বললেন হে ঈশ্বর হে কি দেখলাম তার মনেই রইল না যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না স্বর্গ নরক বিশ্বাস করেন না জেনারেল ডোফা বিস্মিত গলায় বললেন মাওয়া তুমি যা বলছো তা কি সত্যি হ্যাঁ সত্যি ফকনার মারা পড়েছে হ্যাঁ পড়েছে আর নিশ নিশোর কি অবস্থা মারা গেছে স্যার তোমার গলা এমন শুকনো শোনাচ্ছে কেন আমি আহত হাঁটুতে গুলি লেগেছে হাতের আঙুল উড়ে গেছে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম তবে দেশের জন্য সবাইকে কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হয় তুমি কয়েকটা আঙ্গুল ত্যাগ করলে জি স্যার আমাদের ওদিকের হতাহতের সংখ্যা কেমন অনেক তাতে কোনো অসুবিধা নেই নিহতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে বিরাট ক্ষতিপূরণ তাদের সবাইকে জাতীয় বীর ঘোষণা করা হবে ইনফ্যান্ট্রি লেফটেন্যান্ট নুক্তা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে বীরের মতো যুদ্ধ করেছে শুনে খুশি হলাম শোনো নিশোর মৃতদেহ কি লুকানো হয়েছে হ্যাঁ ভালো খুব ভালো অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ দেশের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব তোমার জন্য ব্যবস্থা হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার পক্ষে কি এখানে আসা সম্ভব হবে সৈন্যরা আপনাকে দেখতে পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে তারা বীরের মতো যুদ্ধ করছে আমি আসব সৈন্যরা আমার সন্তানের মতো 
আমি অবশ্যই আসব সামরিক হেলিকপ্টারে করে আসব কখন রওনা হবেন স্যার ধরো দশ মিনিটের মাথায় রওনা হচ্ছি জেনারেল ডোফা রিসিভার নামিয়ে পাশে দাঁড়ানো মিলিটারি আর্টিলারি চোখে চোখ রেখে হাসল মুহূর্তের মধ্যেই হাসি সামলে নিয়ে মৃদু গলায় বলল মামা মিথ্যে কথা বলছে সাজানো কথা বলছে মিলিটারি অ্যাটাচি অবাক হয়ে বলল আমার কাছে কিন্তু স্যার সাজানো কথা বলে মনে হয়নি তোমার বোধে একটি গরিলার বুদ্ধি চেয়ে খুব বেশি নয় বলেই কিছু বুঝতে পারছো না ও ধরা পড়েছে ফকনারের হাতে ব্যাটা যা বলছে তাই সে বলছে বানরের মতো ভিড়ো একদল নিয়ে আমার সৈন্যবাহিনী মিলিটারি অ্যাটাচি একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে স্যার কি করে বুঝলেন মামা মিথ্যে কথা বলছেন কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না সে আসলেই ভিড়ু ঘড়িতে বাঁধছে এগারোটা একুশ রবিনসন এগিয়ে গেল ফকনারের দিকে নরম গলায় বলল ফকনার আমি কি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি নিশ্চয়ই পারো তোমার পরিকল্পনা আমার পছন্দ হয়নি জানি এবং পছন্দ না হবার কারণও জানি আমার পরিকল্পনা বেশি সহজ সহজ বলেই পছন্দ হয়নি জটিল কিছু হলে তোমার পছন্দ হতো পছন্দ না হবার কারণ হচ্ছে ডোফা কোনো শিশু নয় তার আচার আচরণ শিশুর মতো কথাবার্তা শিশুর মতো কিন্তু সে শিশু নয় তুমি তা ভালো করেই জানো সে ধুরন্ধর মানুষ ধুরন্ধর মানুষেরা মাঝে মাঝে হাস্যকর ভুল করে করে না তা করে তবে কোনো তবে নয় এই সুযোগ আমি নিতে চাই নিতে চাচ্ছ নাও কিন্তু আমার পরামর্শ শুনো একটা বিকল্প ব্যবস্থা রাখো কিরকম বিকল্প ব্যবস্থা ধরো ডোফা তোমার পরিকল্পনা মতো কাজ করলো না একদল কমান্ডো বিমান বোঝাই করে পাঠিয়ে দিল তোমার ফাঁদে সে পা দিল না যদি তাই করে তখন আমরা কি করব কি করতে চাও আগে থেকেই তৈরি থাকতে চাই বেশ তাই করো তৈরি হও শোনো রবিনসন তোমার মাথার চুল বেশি পেকে গেছে দাঁড়ি দেখলেই সাপ ভাবছো তা ভাবছি তাতে ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে না আমি গোটা দলকে দু ভাগে ভাগ করে দেব এক ভাগ থাকবে ফোর্ট নকে অন্য এক ভাগ নিশোকে নিয়ে গ্রামে লুকিয়ে থাকবে যদি দেখি ডোফা তোমার ফাঁদে পা দিয়েছে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে নিজেই নেমেছে তখন আমরা হেলিকপ্টার দখল করে নেব হেলিকপ্টার নিয়ে পালিয়ে যাব আর যদি তা না হয় তাহলে একদল ওদের মোকাবেলা করবে অন্য দল নিশোকে নিয়ে আরও ভেতরের দিকে পালিয়ে যাবে কি রাজি আছো ফকনার জবাব দিল না একদলা থুথু ফেলল রবিনসনের পরিকল্পনা তার পছন্দ হচ্ছে না দল দুটি ভাগে ভাগ করা মানেই ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া কি ফকনার কথা বলছো না কেন রাজি হ্যাঁ রাজি গুড ভেরি গুড তুমি নিশোকে নিয়ে গ্রামে চলে যাও এখানকার ব্যাপারটা আমি সামলাবো আমি যাব হ্যাঁ তুমি যাবে পরিকল্পনার প্রথম অংশ তুমি করেছো বাকিটা আমাকে করতে দাও তুমি ভালো করেই জানো প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারটা আমি ভালো করি এক সময় করতে এখন আর কি করো জানি না এখনো করি সময় নষ্ট করে লাভ নেই রওনা হয়ে যাও দুটি দল যদি কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তখন একটি মাত্র ওয়ারলেস সেট ওয়ারলেস সেট তোমার সঙ্গেই থাকবে ফকনার আর আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তাহলে বিচ্ছিন্নভাবেই টিকে থাকার চেষ্টা করব চেষ্টা চালাতে হবে কত দ্রুত দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় ফকনার কিছু বলছে না বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যাবার ইচ্ছে খুব একটা নেই তার রবিনসন বলল সময় নষ্ট করছো কেন ফকনার রওনা হয়ে যাও কতজন সঙ্গে নেব সাতজন নাও বাকি সব রেখে যাও বেশ তাই হবে পাইলট মাথা না ঘুরিয়ে বলল একটা জিনিস বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে ফোর্ট নকে কেউ নেই ঘাপটি দিয়ে বসে আছে হয়তো তা থাকতে পারে তুমি ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে আছো তো তা আছি দশ মিনিটের মাথায় প্যারাট্রুপাররা ফোর্টনকে ঢুকল গ্রাউন্ড থেকে জানানো হলো অল ক্লিয়ার জেনারেল র্যাবিকে নিয়ে হেলিকপ্টার নেমে এলো জেনারেল র্যাবি প্রথম যে কথাটি বলল তা হচ্ছে এ তো দেখি ভয়াবহ অবস্থা এরা করেছে কি ফোর্টনক মোটামুটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যেখানে সেখানে মৃতদেহ পড়ে আছে 
ফ্যামিলি কোয়ার্টারগুলি থেকে মহিলা এবং শিশুদের কান্না শোনা যাচ্ছে জেনারেল র্যাবি কঠিন গলায় বলল ফোর্টনকে কেউ নেই এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর আমাকে জানাও আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব প্রতিটি ঘর দেখা হয়েছে স্যার ভালো কথা একশো ভাগ অ্যালার্ট থাকতে হবে বাংকারগুলিতে পজিশন নাও নেওয়া হয়েছে স্যার চমৎকার ফ্যামিলি কোয়ার্টারে যারা আছে তাদের নিয়ে এসো তাদের কাছ থেকে শুনি কি হয়েছে আর ডেড বডিগুলোর একটা ব্যবস্থা করো কজন মারা গেছে তাদের লিস্ট তৈরি করতে হবে লিস্ট করা হচ্ছে স্যার ভেরি গুড ওয়ারলেস অপারেটরকে বলো জেনারেল ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমি কথা বলব জি আচ্ছা স্যার শোনো জেনারেল ডোফার সঙ্গে কথা বলার আগে আমি মাওয়ার স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলতে চাই আশা করি তারা সুস্থ আছে আমি এখনই খোঁজ নিচ্ছি স্যার প্যারাট্রোপার বাহিনীর কমান্ডোকে কর্নেল ফাতা সে কোথায় আমার কাছে কি ইতিমধ্যে তার রিপোর্ট করার কথা না স্যার আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি জেনারেল র্যাবি বিরক্তিতে ভ্রু কুচকালো আর ঠিক তখনই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হল ফোর্টনকের গুদাম ঘরটি বিস্ফোরণের চাপে কয়েক ফুট শূন্যে উঠে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে গুড়িয়ে পড়ল আর তার সঙ্গে সঙ্গে একসাথে বেশ কিছু এলএমজি গর্জে উঠল র্যাবি শুধু বলল কি হচ্ছে বেশি কিছু বলতে পারল না কারণ তার কথা শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটেছে মাথার উপরে বিম দেয়া উঁচু ছাদ খুলে আসছে প্যারাট্রুপার দলের অধিনায়ক কর্নেল ফাতা ফোর্টনকের সার্বক্ষণিকের বাংকারে বসে অনুসন্ধানী দল কিভাবে পাঠানো হবে তা ঠিকঠাক করছিল তার মুখে চুরট বিস্ফোরণের পর পর সে ঠান্ডা গলায় বলল খুব বড় রকমের বোকামি হয়েছে খুবই বড় রকমের বোকামি কি বোকামি হয়েছে তা বলার মতো অবসর হল না তিন ইঞ্চি মর্ডারের একটা গোলা এসে পড়ল নিখুঁত নিশানা যার থেকে অনুমান করা যায় বাংকারগুলির পজিশন মতো মর্ডারের গোলা ছোড়া হচ্ছে প্রতিটি বাংকার আক্রান্ত হবে পরবর্তী কুড়ি মিনিটে যা ঘটল তার নাম হতবুদ্ধি সৈন্যবাহিনীর রিফ্লেক্স অ্যাকশনজনিত বিশৃঙ্খলা ওরা ভেতর থেকে আক্রান্ত হয়েছে এটা বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছু সময় নষ্ট হল বাংকারে নিরাপদ আশ্রয়ে যারা ছিল তারা ভেতরের দিকে গুলি করবে কি করবে না সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো তারা ক্রল করে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে যাবে কিন্তু আক্রমণের কোনো কেন্দ্রবিন্দু ছিল না তার অস্ত্রশস্ত্র ছিল দূরপাল্লার জন্য উপযুক্ত প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি তাদের ছিল না বিক্ষিপ্ত দলের জনবল সম্পর্কেও একটি ভুল ধারণা তৈরি হল যা মানসিকভাবে তাদের কাবু করে ফেলল শুধু হেলিকপ্টার দুটির পাশে দাঁড়ানো দশজনের একটি ইউনিট মাথা ঠান্ডা রাখল মুহূর্তের মধ্যে তারা দুটি লাইন মেশিন গান বসিয়ে ফেলল যে ভুলটা সবাই করেছে পাগলের মতো নির্বিচারে গুলি বর্ষণ তা তারা করল না কভার নেবার চেষ্টা করতে লাগল রবিনসন তার দলের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশকে রেখেছিল হেলিকপ্টার দখলের জন্য তারা তা করতে পারল না হেলিকপ্টার রক্ষা বাহিনী রবিনসনকে দলের কাছে ঘেসতেই দিল না রবিনসনের দল যা করতে পারল তা হচ্ছে রকেট লঞ্চারের সাহায্যে দুটি হেলিকপ্টারের একটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া ফোর্টনকের সর্বত্রই আগুন জ্বলছে রবিনসন হেলিকপ্টার রক্ষী বাহিনীর নজর ঢাকবার জন্য একটি স্মোক বোম ব্যবহার করছে সেই ঘন কালো ধোঁয়ার চারদিক অন্ধকার বাইরের বাংকারগুলি থেকে এইচএমজির গুলিবর্ষণের কান ফাটা আওয়াজ তারা গুলি চালাচ্ছে বাইরে যে কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে আক্রমণ হবে এটাই তাদের গুলিবর্ষণের কারণ হতভম্ব জেনারেল র্যাবি চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডোফার সঙ্গে যোগাযোগ করল ভাঙা ভাঙা গলায় বলল বড় রকমের ফাঁদে পড়ে গেছি স্যার ডোফার শুকনো গলায় বললেন কি ব্যাপার ফকনারের দল ভেতর থেকে আমাদের আক্রমণ করেছে আশঙ্কা করছি বাইরে থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকেও আক্রমণ হবে এখন কি আক্রমণ বন্ধ জি কিছুক্ষণ আগে গোলা বর্ষণ বন্ধ হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি এখনো পুরো রিপোর্ট পাইনি তবে অবস্থা বেশি ভালো না বলা যেতে পারে খুবই খারাপ অবস্থা তুমি জেনারেল না হয়ে একটা ছাগল হলে ভালো হতো আমরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছি পরিস্থিতি তোমাদের পশ্চাৎ দেশ দিয়ে প্রবেশ করানো হবে জেনারেল ডোফা ওয়ারলেস রিসিভার নামিয়ে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন র্যাবির কাছ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পুরো বিবরণ পাওয়ার পরপরই জেনারেল ডোফা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠালেন 
তাদের রুদ্ধদার বৈঠক চলল প্রায় এক ঘন্টা মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের কেউ কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের বিরাট বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠান্ডা রাখেন হাসি মুখে কথা বলেন জেনারেল ডোফা তাই খুব ঠান্ডা মাথায় হাসি মুখে যে কথাটি শেষ মুহূর্তে বললেন তার সরল অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর দুটি শতান তৈরি করেছেন দুটির একটি হচ্ছে যে আদমকে গন্ধম ফল খাইয়েছে আর অন্যটি হচ্ছে মার্কিন সরকার রাষ্ট্রদূত সেই কথায় প্রাণ খুলে হাসল মধুর স্বরে বলল আপনি খুবই রসিক তবে ভয় নেই আমরা আপনার পেছনে আছি ডোফা হাসি মুখে বললেন শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে তবে সমস্যা কি জানেন সমস্যা হচ্ছে আপনারা একই সঙ্গে দুই তিন জনের পেছনে থাকেন এই মুহূর্তে হয়তো বা অন্য একজন জেনারেলের পেছনেও আছেন আবার কে জানে হয়তো ফকনারের পেছনেও আছেন আপনি খুবই রসিক ব্যক্তি ঠিক ধরেছেন খুবই রসিক দুপুরে ডোফা তার স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতিক্রম করে নদীতে সাঁতার কাটতে গেলেন তার জন্য একটি ক্যাবিনেট মিটিং করতে হল এখন আর কোনো কিছুতেই মন বসছে না নদীর পারে টিভি ক্যামেরাম্যান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যচিত্র গাড়ি এবং বেশ কজন পত্রিকার ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে আগামীকালের পত্রিকায় ডোফার সাঁতারের ছবি ছাপা হবে খবরের ধরন কি হবে তথ্য মন্ত্রণালয় তাও জানিয়ে দেবে ইতোমধ্যে তা লেখাও হয়ে গেছে ফটোকপি করা হচ্ছে ডোফার অনুমতি পেলেই সাংবাদিকদের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে নদীতে ডোফা মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজ হঠাৎ উসুসি নদীতে সাঁতার কাটার জন্য উপস্থিত হন জনগণ তাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে তাদের মাঝখানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হন তারা তুমুল হর্ষধ্বনি দিতে থাকেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট নদীর পারে দণ্ডায়মান জনগণকে তার সঙ্গে সাঁতারের আমন্ত্রণ জানান এই আহ্বানে তাদের আনন্দের বাদ ভেঙে যায় সামান্য প্রেসিডেন্ট সাঁতার কাটতে কাটতেই তাদের ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে অদূর ভবিষ্যতে উসুসি নদীতে বাদ দেবার ব্যবস্থা সরকার করবে যত প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় উসুসি নদীর দুপাশের মানুষকে আর কষ্ট করতে না হয় তথ্যচিত্রের কর্মীরা বড় বড় রিফ্লেক্টর ফিট করেছে আকাশে মেঘের আনাগোনা সূর্য বারবার মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে ভালো ছবি তোলা খুব সহজ হবে না টিভি ক্রুরা ক্যামেরা নিয়ে নৌকায় উঠে গেছে অপেক্ষা করছে কখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি নদীতে নামবেন ডোফা শেষ মুহূর্তে নদীতে নামার পরিকল্পনা বাতিল করলেন তবু সবাই নদীর পারে অপেক্ষা করতে লাগলো যদি আবার ফিরে আসেন কিছুই বলা যায় না আসতেও তো পারেন নিশু ক্ষীণ স্বরে বললেন আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কি জানতে পারি ফকনার হাসি মুখে বলল নিশ্চয়ই জানতে পারেন এটা কোনো গোপন সংবাদ নয় তাহলে বলো কোথায় যাচ্ছি জানলে বলতাম আমি নিজেও জানি না কোথায় যাচ্ছি উত্তর দিকে যাচ্ছি এটুকু বলতে পারি তোমার পরিকল্পনা কি এই মুহূর্তে কোনো পরিকল্পনা নেই আপনাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়েছে ফোর্টনকে তোমার যে দল ছিল সবাই কি মারা গেছে তাই তো মনে হচ্ছে ফিরে তো কেউ আসেনি কেউ কেউ বেঁচে থাকতেও পারে বেঁচে থাকলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তুমি ওদের কোনো খোঁজ করবারও চেষ্টা করনি না করিনি কারণ এমন কোনো কথা ছিল না নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি তারপর রওনা হয়েছি ডোফার সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছে নেই তোমরা এখন আছো মাত্র সাতজন না আটজন আপনিও আমাদের সঙ্গে আছেন দয়া করে চুপ করে থাকলে আমার সুবিধা হয় কথা বলতে ভালো লাগছে না নিশু চুপ করে গেলেন দলটি অতি দ্রুত চলছে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা লুকিয়ে ছিল অন্ধকার হবার পর যাত্রা শুরু করেছে বিরতিহীন যাত্রা এখন প্রায় মধ্যরাত এর মধ্যে এরা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম করেনি নিশুকে একজন পিঠে তুলে নিয়েছে সে আছে মাঝখানে সে অন্যদের মতোই সমান তালে পা ফেলছে নিশু একবার শুধু বললেন তোমার কষ্ট হচ্ছে লোকটি কর্কশ গলায় বলল তুমি যখন কথা বলো তখনই শুধু কষ্ট হয় নয় তো হয় না নিশু চুপ করে গেলেন তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাওয়ার ধরনটা অন্যরকম মনে হয় সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে তিনি মাঝে মাঝে ছিমুচ্ছেন চোখ মেলে রাখতে পারছেন না আবার ঘুমিয়ে পড়তেও লজ্জা লাগছে রাত দেড়টায় ফকনার থাম্বার হুকুম দিল এক ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হবে 
জায়গাটা খোলামেলা চারদিকে গভীর বন বনের ভেতর পায়ে চলার রাস্তা আছে তবে গভীর রাতে কেউ চলাচল করে না ফকনারের দলের সঙ্গে এখনও কারোর দেখা হয়নি ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে বাতাসে ঘাস পচা গন্ধ নিশাচর পাখির ডাক এবং গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই অবশ্যই ঝিঝির ডাক সারাক্ষণই আছে কান সেই শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে শব্দটা এখন আর কানে আসছে না ওয়ারলেস চালু করা হয়েছে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন ফ্রিকুয়েন্সি বদলানো হচ্ছে কোনো রকম সিগন্যাল ধরা পড়ছে না ফকনারের ধারণা ছিল সিগন্যাল আসবে ডোফা যোগাযোগ করতে চাইবে এবং তখন হয়তো বা ফকনারের প্রস্তাবে রাজি হবে ডোফা বুদ্ধিমান লোক রাজি হওয়া ছাড়া তার পথ নেই কফি তৈরি হয়েছে সবাই একসঙ্গে কফি খেতে পারছে না দুটি মাত্র মগ দুজন ভাগ্যবান গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে অন্যেরা অপেক্ষা করছে তাদের সুযোগের জন্য হাত পা ছড়িয়ে তারা এমনভাবে শুয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে আবার উঠে চলার মতো তাদের কোনো শক্তিই নেই কেউ কেউ মনে হচ্ছে ঘুমিয়েও পড়েছে ফকনার কফির মগ হাতে নিশোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ঘুমোচ্ছেন নাকি নিশোর তন্দ্রা ভেঙে গেল তিনি অবশ্যই কিছু বললেন না নিন আপনার জন্য কফি এনেছি খেতে ইচ্ছে করছে না আমরা এখনই রওনা হব কফি খেলে আপনার চলতে সুবিধা হবে আমি তো আর চলি না পিঠে শুয়ে থাকে পিঠে শুয়ে থাকতেও কষ্ট কম হবে নিন কফি নিন নিশো কফি নিয়ে চুমুক দিয়েই হরহর করে বমি করে ফেললেন আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে বুঝতে পারছি না বোধ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছি ফকনার এগিয়ে এসে নিশোর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল গা পুড়ে যাচ্ছে আপনার শরীর তো মনে হচ্ছে বেশি খারাপ নিশো জবাব দিলেন না ফকনার বলল এত প্রচন্ড জ্বর কি আপনার আগে ছিল জানি না মনে হচ্ছে মরতে বসেছি তোমরা কি এখনই রওনা হতে চাও হ্যাঁ আমাকে কি আর আধ ঘন্টার সময় তুমি দিতে পারবে আমার মনে হচ্ছে আধ ঘন্টার মধ্যে আমার কিছু একটা হয়ে যাবে তখন নিশ্চিত মনে তোমরা রওনা হতে পারবে ফকনার গম্ভীর গলায় বলল আপনি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হন তাহলে আধা ঘন্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে তবে মুশকিল কি জানেন মৃত্যুর আগে যে শ্বাসকষ্ট সেটা শুরু হবার পর সাধারণত দু তিন ঘন্টার সময় পর লোকজন মারা যায় আপনার শ্বাসকষ্ট এখনও শুরু হয়নি নিশো হেসে ফেললেন ফকনার বলল দয়া করে আটচল্লিশ ঘন্টা বেঁচে থাকুন তাহলেই হবে কি হবে এর মধ্যে লোকজন জানতে শুরু করবে নিশো এখনও বেঁচে আছে বিরাট একটা চাপ ডোফার উপর পড়বে শুরু হবে গৃহযুদ্ধ জেনারেলদের কেউ কেউ যেদিক বাতাস সেদিকে পাল খাটাবার চেষ্টা করবে আমরা যখন গ্রামে লুকিয়েছিলাম তখনই গ্রামের বেশিরভাগ লোক জেনে গেছে আপনি বেঁচে আছেন এইসব খবর দ্রুত ছড়ায় কে জানে ইতিমধ্যে হয়তো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে নিশো কাতর গলায় বললেন আমার কারণে আজ হাজার হাজার লোক মারা যাবে এই দৃশ্য আমি দেখতে রাজি নই তুমি হয়তো জানো না তোমরা যখন আমাকে বের করে আনলে তখন থেকে ঈশ্বরের কাছে আমার মৃত্যু কামনা করছি আপনি কিন্তু একবার বলেছেন ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তুমি করো আমি ঈশ্বর বা মানুষ কোনোটাই বিশ্বাস করি না বন্ধুকে বিশ্বাস করো তাই না তা করি ফকনার নিজের আরেক পেয়ালা কফি এনে নিশোর পাশে বসতে বসতে বলল পাখি নিয়ে যে কবিতাটা লিখেছিলেন ওটা পড়ুন শুনি কি লিখেছেন নিশো জবাব দিল না ফকনার বলল পাখি নারী ফুল ছাড়া অন্য কিছুকে নিয়ে আপনি কবিতা লিখেছেন যেমন ধরুন বন্দুক নিয়ে কখনো লিখেছেন হ্যাঁ লিখেছি শুনতে চাও না পাখির কবিতাটাই পড়ুন প্রথমে আপনার নিজের ভাষায় পড়বেন তারপর অনুবাদ করবেন নিশো নিজের ভাষায় পড়লেন না সরাসরি অনুবাদ করলেন ফকনার আগ্রহ নিয়ে শুনল সোনালি ডানার একটা চমৎকার পাখি আমার পাশেই বসেছিল আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে তাকে ছুতে গেলাম অমনি সে উড়ে গেল গভীর বিষাদে আমার হৃদয় যখন আপ্লুত হল ঠিক তখন আমি দেখি পাখির ডানা পড়ে আছে সোনালি এই পাখি যেখানে যায় সেখানেই তার কিছু অংশ রেখে যায় ফকনার বলল আপনার কবিতাটি চমৎকার এখন রওনা হওয়া যাক আধ ঘন্টা পার হয়েছে 
আপনি বেঁচে আছেন মারা যাননি নিশু আবারও হেসে ফেললেন আবার যাত্রা শুরু হল অসম্ভব খারাপ লাগছে তার বারবারই মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাচ্ছেন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে আবার কিছুক্ষণ পর চাঁদের মতো আলো চোখে পড়ছে গভীর বনে চাঁদের আলো কি অদ্ভুত দৃশ্য তন্দ্রার মতো আসছে এই তন্দ্রার মধ্যেই তার মনে হলো তিনি অসীম ভাগ্যবান মৃত্যুর আগে তার প্রিয় জন্মভূমির কিছু মায়াময় দৃশ্য দেখতে পেলেন জেলখানার অন্ধকূপে শুয়ে থেকে মরতে হলো না যাদের জন্য এটা সম্ভব হলো তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বড়ই ক্লান্তি লাগছে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তার কেবলই মনে হচ্ছে একবার ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘুম আর ভাঙবে না সম্রাট নিশো নিশো চোখ মেললেন ফকফকা দিনের আলো চারদিকে সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে তিনি বিশাল এক পিপল গাছের নিচে শুয়ে আছেন তার সামনে ফকনার হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে আছেন তাই তো দেখছি আমরা এখানে পৌঁছেছি অনেক আগেই আপনি ঘুমুচ্ছিলেন তাই জাগাইনি এখন দয়া করে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খান আপনার জন্য সুসংবাদ আছে কি সুসংবাদ জেনারেল ডোফা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন অন্য একজন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন নতুন জেনারেল ঘোষণা করেছেন যে নিশো বেঁচে আছেন তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে কোথায় পেলে খবর প্রাথমিক খবর ওয়্যারলেসে পেয়েছি তবে নতুন জেনারেল বেতার ভাষণ দিবেন আপনাকে ডেকে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেতার ভাষণটি শোনানো নতুন জেনারেলের নাম অ্যামিও তিনি আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন যার মূল বক্তব্য হচ্ছে মহান নেতা নিশোকে যেসব চক্রান্তকারী জেলখানায় আটকে রেখে তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছে বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার করা হবে জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে মহান নেতা আজ দুপুরের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে ফকরার বলল আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে যাবার জন্য হেলিকপ্টার আসবে আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি হেলিকপ্টারের ডাক্তারও আসছেন আপনি এখন কেমন বোধ করছেন সেটা বলুন ভালো মার্কিন সরকারেরও টনক নড়েছে তারাও যোগাযোগ করছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য একটা সি প্লেন পাঠাচ্ছে ফকনার শুরুর ধরালো আর ঠিক তখনই হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ পাওয়া গেল হেলিকপ্টার থেকে ডাক্তার এবং নার্স ছাড়াও দশজন কমান্ডোর একটি দল নামল ফকনার চুরুট ফেলে এগিয়ে গেল কমান্ডো দলের প্রধান উষ্ণ গলায় বলল আশা করছি আপনি কর্নেল ফকনার হ্যাঁ ফকনারের আরও কিছু হয়তো বলার ইচ্ছে ছিল সেই সুযোগ সে পেল না কমান্ডো দলের সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে উঠল সম্রাট নিশো এবং ফকনারের দলের সাতজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ডাক্তার এবং নার্সকে হত্যা করা হলো তার পরপরই জেনারেল আমিও নিশোকে রাজধানীতে আনতে চাননি সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর কোনো পরিকল্পনা তার ছিল না তাছাড়া আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জেনারেল অ্যামিওকে জানিয়েছেন মার্কিন সরকার মনে করেন যে এই দেশের জন্য সামরিক শাসনই উত্তম নিশোকে এই সময় হাজির করা মানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করা উন্নয়নশীল দেশের জন্য যা অশুভ সন্ধ্যাবেলা সমগ্র বিশ্ববাসী জানল শেষ মুহূর্তে কুচক্রি ডোফার অনুসারীরা নিশোকে ফোর্টনকে হত্যা করেছে জেনারেল অ্যামিও বেতার ও টিভি মারফত এই খবর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন দশ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হলো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট গভীর সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠালেন নিশোর নিজের রচনার কিছু অংশই তার কবরের শোক গাথায় ব্যবহার করা হয়েছে মানুষকে ঘৃণা করার অপরাধে কখনো কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি অথচ মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে অতীতে অনেককেই হত্যা করা হয়েছে ভবিষ্যতেও হয়তো হবে সুপ্রিয় শ্রোতা শ্রদ্ধে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বহুল আলোচিত সম্রাট উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি এখানেই উপন্যাসটি শুনতে কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আবারও হাজির হব নতুন কোন গল্প কিংবা উপন্যাস নিয়ে শোনার আমন্ত্রণ রইল এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আমি দুতি ধন্যবাদ সবাইকে